సో అక్కడ దే ఆర్ మిస్సింగ్ ది సఫిషియంట్ లవ్ అండ్ అఫెక్షన్ అ నంబర్ ఆఫ్ హగ్స్ అండ్ కిసెస్ దే ఆర్ డిప్రైవ్డ్ ఆఫ్ దెమ్ అవి లేవు జరగట్లేదు మీరు అన్నారే దే ఆర్ ఆ రిలేషన్షిప్ లాసెస్ని తట్టుకోలేకపోతున్నారు అని ఎందుకు తట్టుకోలేకపోతున్నారు అంటే వాళ్లకు కావాల్సిన ప్రేమ వాళ్ళకి లభించడం లేదు వాళ్లకు కావాల్సిన సఫీషియంట్ ప్రేమ విచ్ ఏ హ్యూమన్ బీయింగ్ నీడ్స్ రైట్ ఫ్రమ్ హ్యూమన్ టచ్ ఆన్వర్డ్స్ అది క్రమేణా సమాజంలో తగ్గుతూ వస్తుంది స్కూల్ విషయం తీసుకుంటే స్కూల్స్లో ఈ ఇన్స్టిట్యూట్స్లో కాలేజెస్లో యూనివర్సిటీస్లో ఈ రోజున దెర్ ఈస్ నో టైమ్ లెఫ్ట్ ఫార్ స్టూడెంట్స్ టు థింక్ ఆడికి అసలు ఆలోచించడానికి కూడా టైం ఇవ్వడం లేదు మనం నంబర్ ఆఫ్ క్లాసెస్ అన్నమాట నో స్పోర్ట్స్ నో గేమ్స్ how many intermediate colleges how many schools have grounds as per the requirements ipude entante asal pillalaki holidays kuda tagginchesaru vallalo vallu kalisi aadukodaniki time ledu parents tho spend cheyadaniki time ledu and they are exposed to continuously what the media shows them on the smartphone ipudu okay. ipudu policies prakaram endante ekku unna exams pillalaki okay ఎన్ని ఎగ్జామ్స్ ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ ఆల్టర్నేట్ వీక్ దే ఆర్ బిజీ రైటింగ్ ఎగ్జామ్స్ పేరెంట్స్ దగ్గర టైం లేదు టీచర్స్ దగ్గర అసలు టైం లేదు పిల్లలు వాళ్ళతో వాళ్ళు ఆడుకోవడానికి టైం లేదు స్మార్ట్ ఫోన్ వచ్చిన తర్వాత ఈవెన్ పిల్లలు కూడా ఈ మాట్లాడుకోవడం కూడా మానేశారు ఎవ్రీబడి ఈజ్ హ్యావింగ్ డిజిటల్ ఫ్రెండ్స్ హూ విల్ నెవర్ కమ్ టు యువర్ రెస్క్యూ మీకు నిజంగా ఏదైనా అవసరం ఉంటే ఎవడు రావాలి సహాయానికి యువర్ డిజిటల్ ఫ్రెండ్ ఆన్ ఫేస్బుక్ విల్ నాట్ కమ్ టు హెల్ప్ యూ సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఇంట్లో కూడా ఆడుకోవడానికి వాడికి ఇంకొక సిబ్లింగ్ లేడు ఈ రోజున పరిస్థితి ఈ రోజు ఇంకా అధ్వానంగా ఉంది పరిస్థితి పేరెంట్స్ హ్యావ్ ఓన్లీ వన్ చైల్డ్ దే ఆర్ సో అఫ్రేడ్ ఆఫ్ కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ అంటే మనం పిల్లల్ని కనేసి అలాగా వాళ్ళకి సరైన లైఫ్ మనం ఇవ్వలేకపోతే ఎలాగని ఆ బాధతో వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే దే ఆర్ రిస్ట్రిక్టింగ్ దమ్జల్స్ టు ఓన్లీ వన్ చైల్డ్ దానివల్ల వాడికి ఒక సిబ్లింగ్ లేడు అసలు సిబ్లింగ్స్ వల్ల బెనిఫిట్స్ చెప్పండి బెనిఫిట్స్ ఏంటంటే టాలరెన్స్ వస్తుంది పిల్లల్లో టాలరెన్స్ వస్తుంది అడ్జస్ట్మెంట్ వస్తుంది షేరింగ్ వస్తుంది సాక్రిఫైస్ వస్తుంది యూనిటీ వస్తుంది టీం వర్క్ వస్తుంది పేషెన్స్ వస్తుంది లవ్ వస్తుంది ఎంపతి వస్తుంది కన్సర్న్ ఫర్ అదర్ పర్సన్ వస్తుంది ఒకే ఒక చైల్డ్ అయితే ఆబ్వియస్లీ దట్ చైల్డ్ బి ప్యాంపర్డ్ బై ద పేరెంట్స్ బై ద గ్రాండ్ పేరెంట్స్ ఏంటండి ఇది ఇంత దారుణం ఇలా ఉంది పరిస్థితి మోస్ట్ ఆఫ్ ది డాడీస్ హ్యావ్ బికమ్ సండే అంకుల్స్ సండే అంకుల్స్ ఎట్ హోమ్ ఆదివారం పూట కనబడతాడు అది కూడా ల్యాప్టాప్తో కూర్చొని ఉంటాడు చిన్న పిల్లలు వస్తుంటాడు కొన్ని కొన్నిసార్లు సిగరెట్ కోసం ఎవరికి వాళ్ళ నాన్న కోసం పిల్లలకి డబ్బులు ఇచ్చి పంపిస్తున్నారు ఆ షాప్కి వెళ్ళి సిగరెట్ తీసుకొని రా అని ఆలోచించండి మరి ఆ పిల్లలు పెరిగి పెద్ద ఏమవుతారు ఎటువంటి గైడెన్స్ అది ఫాదర్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ హీరో మదర్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ టీచర్ ఫర్ ఎవ్రీ చైల్డ్ జనరలీ స్పీకింగ్ మరి ఏంటి ఆ గైడెన్స్ ఏది ఆ నాలెడ్జ్ షేరింగ్ ఏది సి ఐ థింక్ దట్ ఇట్స్ వండర్ఫుల్ వే సార్ మనం ఇప్పుడు ఎవరన్నా చూసింది వీళ్ళిద్దరు ఏంటి ఇక్కడ కూర్చొని మారల్ పోలీసింగ్ చేస్తున్నారు జనాల మీద అని చెప్పి అనుకో అనుకుంటే దానికి సున్నితంగా మనం యూనో మీరు చెప్పిన మాట ఏంటి అంటే you do whatever you want kaani meeru adi mee pillalaki cheptara annadi it's an excellent filter sir cheptara you know it is not moral policy hmm. we need not comment or you need not comment as a psychologist or as a human being oh, they can exactly. decide but meeru ye panaina sare aa bar counter degara kucho pettukodam lekapothe cigarette whatever you say meeru mee pillalaki adi cheyamani encourage chestara annadi is an excellent filter sir sir before we get into the solutioning part how to eradicate suicides you know which is the major part i want to know meeku mee life lo emi meeru experience ayi you decided to write this book agandi aalochichandi you know this is a very small and handy book that you have written so that anybody can pick up and write like you said it's all engineering college lo kuda meer pettaru ani cheppannaru in naked truth of pornography book kuda meer rasaru we'll come to it shortly ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మన గెస్ట్ సయ్యద్ మొహిబుర్ రెహమాన్ గారు 
ఆయన గురించి మీకు ఒక ఇంట్రొడక్షన్ ఇస్తాను ముందు దాని తర్వాత ఈ ఎపిసోడ్లో ఏం మాట్లాడుకున్నాం అని చెప్పి ఒక సమరీ కూడా ఇస్తాను అండ్ దెన్ విల్ గెట్ ఇన్ టు ద పాడ్కాస్ట్ ఓకే సో సయ్యద్ మొయిబూర్ రెహమాన్ గారు హీఈస్ అ ప్రూవెన్ సైకాలజిస్ట్ మోటివేషనల్ స్పీకర్ ఆథర్ అండ్ అ కంపాషనేట్ కౌన్సిలర్ విత్ మోర్ దాన్ టూ డెకేడ్స్ ఆఫ్ రిలవెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ హీ హ్యాస్ టు హిస్ క్రెడిట్ ద ప్రివిలేజ్ ఆఫ్ వర్కింగ్ ఫర్ సమ్ వెల్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్ మేనేజ్మెంట్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీస్ అండ్ ఫ్యూ గవర్నమెంట్ ఎంటర్ప్రైజెస్ of both Andhra Pradesh and Telangana states. And recently, he was appointed as a social counselor for the central prison of Rajamahendravaram. As per his academic background is concerned, he has done BBM, MBA, MPhil, MA in psychology and was academically brilliant throughout. As a resource person, he has conducted several seminars in education institutions to faculty members and students. He was also involved in training the school teachers also. He was identified as a resource person by the Department of Education Andhra Pradesh for training the principals of government junior colleges in 2009. He got the rare opportunity of training the government employees of Department of Public Health Visakhapatnam and the senior engineers of BSNL Nellore and was well appreciated for his beneficial and scintillating talks. As an author, sir, one of the books you have read, one of them is Agandhi Alojitshandi and the second one is The Naked Truth of Pornography. ఈ రెండు బుక్స్ కూడా చాలామంది హార్ట్స్ ఇన్ ఆంధ్ర తెలంగాణ స్టేట్స్ గెలుచుకున్నారు అండ్ అండ్ అంతేకాదు ఈ రెండు బుక్స్ చాలా కాలేజెస్లో రిఫరెన్స్ బుక్స్లో కూడా వాటి లైబ్రరీస్లో ఉంచారనమాట ద షో దట్ షోస్ హౌ ఇంపాక్ట్ఫుల్ హిజ్ రైటింగ్స్ ఆర్ అండ్ ఈరోజు ఎపిసోడ్లో నేను సార్తో ఒక జర్నీ చేశాను నేను పోయిటిక్గా చెప్పడానికి ట్రై చేయట్లేదు నిజంగానే ఒక జర్నీ చేశాను ఆ జర్నీ దేని మీద అంటే అసలు సూసైడ్స్ ఎందుకు అవుతాయి అవ్వకుండా ఉండాలి అని సొల్యూషన్స్ మీద కాకుండా దాని గురించి కూడా లాస్ట్లో మాట్లాడాం కానీ ద మోర్ ఫోకస్ ఈజ్ అసలు ఎందుకు సూసైడ్ చేసుకుంటున్నారు ఓకే అసలు రూట్ కాజ్ ఏంటి మనకి చాలా విషయాలు అరే దీనివల్ల చేసుకుంటారు అనుకుంటాం కాదు దాని వెనకాల అసలు అండర్లైయింగ్ రీజన్స్ ఇంకా చాలా డీప్గా ఉన్నాయి సో లేయర్ బై లేయర్ లేయర్ బై లేయర్ లేయర్ బై లేయర్ ఐ అలాంగ్ విత్ సర్ వెంట్ బ్యూటిఫులీ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఆర్ ద రూట్ కాజెస్ పాడ్కాస్ట్ బిగినింగ్లో స్టాటిస్టిక్స్ ముందు తీసుకొచ్చాను అసలు నేను అసలు ఏ రకంగా మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో సూసైడ్ రేట్స్ ఉన్నాయి ఎంత మంది చనిపోతున్నారు అని ముందు అసలు డేటా ఏం చెప్తుందని చెప్పేసి చూసి సర్ గేవ్ అ వెరీ బ్రాడ్ స్పెక్ట్రమ్ ఆఫ్ యునో వై సూసైడ్ సూసైడ్స్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్ అక్రాస్ నాట్ జస్ట్ స్టూడెంట్స్ ఇన్ జనరల్ ఇన్ ద బిగినింగ్ దాని తర్వాత వి వెంట్ డీప్లీ ఇన్ టు అండర్స్టాండింగ్ వాట్ గోస్ బిహైండ్ ఆ సైకలాజికల్గా పిల్లల మనసులో అసలు ఏం జరుగుతుంది అని రూట్ కాజెస్లోకి వెళ్ళాం బ్యూటిఫుల్గా వెళ్ళాను జరిగింది అది అండ్ లాస్ట్లో వీ టాక్ ఆల్సో అబౌట్ సమ్ సొల్యూషన్స్ పొటెన్షియల్ సొల్యూషన్స్ అండ్ ఈ ఎపిసోడ్ ద్వారా నాకు కూడా చాలా పర్సనల్ లెర్నింగ్స్ వచ్చాయి అసలు పిల్లలతో ఎలాగ మనం మాట్లాడాలి ఎలా మాట్లా మనం మాట్లాడే వాళ్ళకి ఎలా రీచ్ అవుతాయి అసలు యాక్చువల్గా నిజంగా వాళ్ళకి ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ ఏంటి మనం ఏదో మనం అనుకునే ప్రపంచంలో మనం చూసే ప్రపంచంలో మనం ఏవైతే గ్రేట్ అనుకుంటామో అయ్యే పిల్లలకు కూడా గ్రేట్ అనుకొని మనం చాలా ఫాల్స్ అండర్స్టాండింగ్స్లో ఉంటాం ఓకే మీకు అది ఎపిసోడ్లో మీకు తెలుస్తుంది బ్యూటిఫుల్గా చెప్పారు సార్ చాలా ఎగ్జాంపుల్స్తో దెర్ ఆర్ లాడ్ ఆఫ్ స్టోరీస్ ఇన్ దిస్ బ్యూటిఫుల్ స్టోరీస్ అండ్ ఈ ఎపిసోడ్ నాకు చేయడం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఆంధ్ర డెవలప్ అవ్వాలి అంటే అది వీక్ మైండ్స్ లేకపోతే వీక్ హార్ట్స్ ద్వారా అవ్వదు అది మంచి స్ట్రాంగ్ ఫ్యామిలీ వాల్యూస్ మంచి పర్సనల్ వాల్యూస్ స్ట్రాంగ్ మైండ్స్ రెజీలియన్ మైండ్స్ ఉంటేనే ఆంధ్ర డెవలప్మెంట్ జరుగుతుంది ఆ డెవలప్మెంట్ కూడా కొన్ని జనరేషన్స్ పాటు సాలిడ్గా నిలబడుతుంది సో ఇది నా స్టేట్ డెవలప్మెంట్కి ఈ ఎపిసోడ్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకే అండ్ దట్ ఈస్ వై నాట్ జస్ట్ దిస్ ఎపిసోడ్ మనం ఇలాంటి టాపిక్స్ మీద ఇంకా ఫ్యూచర్లో కూడా చాలా చేయబోతున్నాం ఓకే దిస్ ఈజ్ వండర్ఫుల్ ఏరియా జనాలకి ఇది ఇన్సిడెంట్స్ జరిగితే కానీ మనం తెలుసుకోవాలి అనమాట కానీ అలా జరగకూడదు యూనో ఫ్రమ్ నవ్ ఆన్ మనం ముందుగానే ప్రివెంటివ్గానే అసలు ఏం చేయాలి అని చెప్పేసి ఇలాంటి మనం ఇలాంటి వాటి మీద మనం చాలా ఫోకస్ చేద్దాం ఓకే విత్ దాట్ లెట్ స్టార్ట్ ది ఎపిసోడ్ సార్ వెల్కమ్ టు ఆంధ్ర పాడ్కాస్టర్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ బీయింగ్ విత్ అస్ థ్యాంక్ యూ విజయ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ ఇన్వైటింగ్ మీ సార్ మనం స్టూడెంట్ సూసైడ్స్ అండ్ వాటిని అరాడికేట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి అనే దాని మీద డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేసుకునే ముందు మనం అసలు ఈ ప్రాబ్లం తీవ్రత ఎంత ఉంది అని చెప్పి అందరికీ తెలియడానికి ఐ విల్ బ్రింగ్ అప్ సమ్ డేటా ఫస్ట్ షూర్ ఓకే స్టాటిస్టిక్స్ ఫ్రమ్ ఎన్సిఆర్బి నేషనల్ క్రైమ్ నేషనల్ క్రైమ్ రికార్డ్స్ బ్యూరో
before we get into mumbai and india level vijayawada is on the top for three consecutive years mm. when it comes to suicides suicides in general these numbers are not student specific but overall suicides are matter 2022 report prakaram andhra pradesh stood ninth in whole india while first was maharashtra andhra lo first vijayawada with 634 cases out of total 8908 cases in entire andhra pradesh mm. vijayawada is first and second vizag is with 461 మీరు ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ నంబర్స్ చూస్తే ఆన్ ద సేమ్ విజయవాడ అండ్ వైజాగ్ లెవెల్స్ విజయవాడ ఈజ్ త్రీ ఎయిటీ ఫైవ్ అండ్ వైజాగ్ ఈజ్ త్రీ సెవెంటీ ఎయిట్ సో ఇక్కడ గమనించాల్సింది ఏంటంటే లాస్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్లో త్రీ ఎయిటీ ఫైవ్ బికేమ్ సిక్స్ థర్టీ ఫోర్ ఆల్ టుగెదర్ ఇట్స్ సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ జంప్ ఓకే సో మన ఆంధ్ర లెవెల్ రిపోర్ట్లో వచ్చిన ఫైండింగ్స్ ఏంటంటే దిస్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్ మెయిన్లీ బికాస్ ఆఫ్ ఫోర్ రీజన్స్ సైకలాజికల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఫ్యామిలీ ఇష్యూస్ హెల్త్ కన్సర్న్స్ ఇండెటెడ్నెస్ అంటే అప్పులు తీసి కట్టలేక అండ్ దాంతోపాటు ఇంకోటి ఏం చెప్పారంటే సూసైడ్స్ రిలేటెడ్ టు డ్రగ్ అబ్యూస్ అండ్ ఆల్కహాల్ అడిక్షన్ హ్యాస్ ఆల్సో బీన్ అ సిగ్నిఫికెంట్ ఫ్యాక్టర్ ఓకే దిస్ ఈస్ ఆంధ్ర ముంబై సిచ్యువేషన్ చూస్తే ముంబైలో ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ ట్వంటీ టూలో ఫిఫ్టీన్ మెంబర్స్ హ్యావ్ కమిటెడ్ సూసైడ్ అండ్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీలో ఫ్రమ్ జాన్ టు అక్టోబర్ డేటా తీసుకుంటే ఎయిటీన్ మెంబర్స్ ఓకే వీళ్ళు చెప్పిన రీజన్స్ ఏంటంటే ప్రాబ్లమ్ ఇది మోర్ స్టూడెంట్ అండ్ యూత్ కనెక్ట్ అయ్యే పెయిన్ పాయింట్స్ లాగా అనిపిస్తున్నాయి యూ ప్లీజ్ వ్యాలిడేట్ సార్ రెడ్యూస్ టాలరెన్స్ ఇన్ యంగ్ పీపుల్ డిఫికల్టీస్ ఇన్ కోపింగ్ విత్ రిలేషన్షిప్ లాసెస్ అకాడమిక్ స్ట్రెస్ అండ్ కాన్స్టెంట్ సోషల్ మీడియా కంపారిజన్స్ రిజల్టింగ్ ఇన్ డిమినిష్డ్ సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఓకే సో బోత్ అట్ అ ఇండియా ఆంధ్ర అండ్ విజయవాడ లెవెల్ ఇట్ ఈస్ వెరీ క్లియర్ దాట్ సూసైడ్స్ ఇన్ జనరల్ are definitely not something to be appreciated we feel all sad about it but the thing is this should be going down year on year every year tagguta vellali yeah exactly kaani adi perugutundi and that should be concerning for every one of us yeah and hence the importance of today's discussion so why ikkada reasons manaki data clear ga cheptundi but what in addition how do you see these numbers out of your experience sir mm. can you throw some light on why these numbers are increasing at an overall level before we go into specifics yeah. from your experience sir yeah as far as my understanding goes vijay ee roju na last manamu two decades teeskunte most of the couples both are working wife and husband both are working because of inflation ee hmm. baita unna cost of living tattukodaniki hmm. bharya bharta iddaru kalisi pani chese paristhiti hmm. అదొక పాయింట్ దాని ద్వారా ఏమవుతుందంటే ఇంటికి వచ్చేసరికి ఇద్దరు కూడా టైర్డ్ చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఆ బాబు పాప వాళ్ళ పిల్లలు వన్ ఇయర్ టూ ఇయర్ ఓల్డ్ అప్పటి నుంచి తీసుకుంటే మీరు హూ ఈస్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ దేమ్ గ్రాండ్ చిల్డ్రన్ రైట్ ఆర్ సమ్ సర్వెంట్ సమ్ మెయిడ్ గ్రాండ్ పేరెంట్స్ గ్రాండ్ పేరెంట్ సారీ గాడ్ ఐఎమ్ సారీ గ్రాండ్ పేరెంట్ విల్ బి టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ దేమ్ అండ్ or some maid or servant will take care of them so akkada they are missing the sufficient love and affection a number of hugs and kisses hmm. they are deprived of them avi lev jaragatledu meer annare they are our relationship losses ni tattukolekopothunnaru ani enduku tattukolekopothunnaru ante vallaku kavalsina prema vallaki labhinchadam ledu vallaku kavalsina sufficient prema which a human being needs right from human touch onwards adi kramena samajamlo taggutu vastundi idi main factor anamata andukane endante they are searching for that love outside and uh, automatically they get attracted to opposite gender ikkada ee relationship losses oka same gender madhya kaadu samasya ikkada avustundi whenever a person is committing suicide because of some relationship problem it is clear that both are of opposite genders ante ippu nenu na friend na best friend anukuntu male friend male aithe ibbandi ledu ma indariki manasparadhu vachi me suicide commit cheskovali suicide cheskoru kontha kaalam tarvata malli maatadukovachu meeru chances are more probability is very high malli mee hrudayalu koncham mettabadi alli endukule ani cheppi malli hayra vijay happy new year ani athan cheppina kuda malli meeru kuda kalisipovachu kaani opposite gender tho eppudaithe vaallu block cheyadam gaani mimmalni whatsapp lo 
కంప్లీట్గా అసలు కమ్యూనికేషన్ స్టాప్ చేసడం కానీ చేసినప్పుడు వీడేమో చిన్నప్పటి నుంచి ఆల్రెడీ హీఈస్ మిస్సింగ్ హీ డిడ్ నాట్ గెట్ ది సఫీషియంట్ లవ్ అండ్ అఫెక్షన్ ఫ్రమ్ హీజ్ మదర్ అండ్ ఫాదర్ ఇంకా దానికి తోడు తల్లి పాలు కూడా వాడు ఒకవేళ తాగకుండా ఉంటే ద ప్రాబ్లం విల్ అగ్రీవేట్ మోర్ ఈ డబ్బా పాలు తాగిన పిల్లలకి ఈ సమస్య ఇంకా ఎక్కువ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఆ అటాచ్మెంట్ ఉండదు అక్కడ ఇంకా ఇవన్నీ రకరకాల సమస్యలు ఉన్నాయి దాని తర్వాత స్కూల్ విషయం తీసుకుంటే స్కూల్స్లో ఈ ఇన్స్టిట్యూట్స్లో కాలేజెస్లో యూనివర్సిటీస్లో ఈ రోజున దర్ ఈస్ నో టైమ్ లెఫ్ట్ ఫార్ స్టూడెంట్స్ టు థింక్ ఆడికి అసలు ఆలోచించడానికి కూడా టైం ఇవ్వడం లేదు మనం నంబర్ ఆఫ్ క్లాసెస్ అన్నమాట నో స్పోర్ట్స్ నో గేమ్స్ హౌ మెనీ ఇంటర్మీడియట్ కాలేజెస్ హౌ మెనీ స్కూల్స్ హ్యావ్ గ్రౌండ్స్ యాజ్ పర్ ద రిక్వైర్మెంట్స్ యాజ్ పర్ ద రిక్వైర్మెంట్స్ వాళ్ళకి గ్రౌండ్ ఉందా అసలు ఏదో చూపిస్తున్నారు గ్రౌండ్ ఇది మా గ్రౌండ్ అని పర్మిషన్ శాంక్షన్ చేస్తున్నారు వాళ్ళకి దే ఆర్ రన్నింగ్ ద స్కూల్ దే ఆర్ రన్నింగ్ ద కాలేజ్ ఎక్క ఒక ఆడకుండా పిల్లలు స్పోర్ట్స్ గేమ్స్ లేకుండా క్యాన్ దేర్ బి కంప్లీట్ పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ద చైల్డ్ ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్ ఇవన్నీ కూడా సైంటిఫిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇదంతా కూడా అని నో బడీ క్యాన్ డినై దిస్ ఇది ఒక కారణం పోనీ టీచర్స్తో టైం స్పెండ్ చేద్దాము అంటే మా చిన్నప్పుడు లాగా కాదు ఇప్పుడు పరిస్థితి మా చిన్నప్పుడు పరిస్థితి ఏంటి వీ యూస్ టు హ్యావ్ సఫీషియంట్ టైం ద స్కూల్ స్టార్ట్స్ ఎట్ నైన్ ఆర్ నైన్ థర్టీ నైన్ నైన్ థర్టీకి స్టార్ట్ చేస్తే త్రీ థర్టీకి అయిపోయేది స్కూలు మ్యాక్సిమం త్రీ ఫార్టీ ఫైవ్ మాకు బాగా గుర్తు స్టిల్ మై మెమరీస్ ఆర్ వెరీ ఫ్రెష్ ఇన్ మై మైండ్ త్రీ థర్టీ త్రీ ఫార్టీ ఫైవ్కి స్కూల్ అయిపోతే లాస్ట్ బెల్ అయిపోతే వీ యూస్ టు ప్లే ఫార్ వన్ అవర్ కొంతమంది ఫుట్బాల్ ఆడుకునేవారు అమ్మాయిలు త్రోబాల్ ఆడుకునేవారు కాసేపు వాళ్ళ ఆటోలు వచ్చేదాకా వాళ్ళ పేరెంట్స్ వచ్చేదాకా తీసుకెళ్ళడానికి ఇంటికి వీ యూస్ టు హ్యావ్ అట్లీస్ట్ వన్ అవర్ టు వన్ అవర్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ టైం ఫర్ ప్లేయింగ్ ఆడుకొని ఆడుకొని వెళ్ళేవాళ్ళం ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత ట్యూషన్ ఉంటే మళ్ళీ సిక్స్కి వెళ్ళేవాళ్ళం ట్యూషన్కి ఇంట్లో కాస్త రిలాక్స్ అయ్యి చేతులు కాళ్ళు కడుక్కొని పాలు తాగి ఏమైనా స్నాక్స్ తిని ప్రశాంతంగా సిక్స్కి వెళ్తే సెవెన్ సెవెన్ థర్టీ దాకా ట్యూషన్ అయిపోయేది వన్ అండ్ హాఫ్ అవరే ట్యూషన్ ఆ ట్యూషన్ కూడా నాట్ ఫర్ ఆల్ సబ్జెక్ట్స్ ఓన్లీ మ్యాథ్స్ అండ్ సైన్స్ అండ్ వీ యూస్ టు హ్యావ్ హాలిడేస్ లాట్ ఆఫ్ హాలిడేస్ ఎవ్రీ సెకండ్ సాటర్డే ఈజ్ హాలిడే ఎవ్రీ సండే ఈజ్ ఏ హాలిడే టెన్త్ క్లాస్లో ఉన్నప్పుడు కూడా నో స్కూల్ ఆన్ ఎనీ సండే నో స్కూల్ ఆన్ ఎనీ సండే నో స్కూల్ ఆన్ ఎనీ పబ్లిక్ హాలిడే ఇప్పుడు ఏంటంటే అసలు పిల్లలకి హాలిడేస్ కూడా తగ్గించేశారు వాళ్ళలో వాళ్ళు కలిసి ఆడుకోవడానికి టైం లేదు పేరెంట్స్తో స్పెండ్ చేయడానికి టైం లేదు అండ్ దే ఆర్ ఎక్స్పోజ్ టు కంటిన్యూస్లీ వాట్ ద మీడియా షోస్ దెమ్ ఆన్ ద స్మార్ట్ ఫోన్ ఈ స్మార్ట్ ఫోన్ రావడంతో విచ్ ఈజ్ ఆఫ్ కోర్స్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఇన్వెన్షన్స్ ఆఫ్ దిస్ మిలీనియం ఐ వుడ్ సే అన్డౌటెడ్లీ చాలా లాభాలు ఉన్నాయి మనం దాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుంటే అన్డౌటెడ్లీ అట్ ద సేమ్ టైం మనకు తెలిసిందే ఎప్పుడైనా ఒక టెక్నాలజీ వచ్చినప్పుడు సమాజంలో యూస్ కన్నా కూడా మిస్యూజే ఎక్కువ అవుతూ ఉంటుంది ఎందుకంటే నెగిటివ్ ఈజ్ వెరీ టెంప్టింగ్ వెరీ ఈజీ ఆల్సో యాక్సెసబుల్ వెరీ చీప్ సో ఈ స్మార్ట్ ఫోన్కి వాళ్ళు ఎక్స్పోజ్ అయిపోవడం ఒకటి ఇంకొకటి ఏంటంటే టీచర్స్ దగ్గర కూడా వీళ్ళకి స్పెండ్ చేయడానికి టైం లేదు సెవెన్ థర్టీ మార్నింగ్ స్టార్ట్ అయితే కొన్ని స్కూల్స్లో ఇంటర్మీడియట్ కాలేజెస్లో ఈవెన్ ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీస్లో సెవెన్ థర్టీకి స్టార్ట్ అయితే ఈవినింగ్ సిక్స్ థర్టీ సెవెన్ థర్టీ దాకా వాడిని వాయించేస్తున్నారు అక్కడ స్కూల్లో కాలేజ్లో యూనివర్సిటీలో ఇంటికి వెళ్ళి మళ్ళీ ఇంకోటి ఏంటి బస్సులు మళ్ళీ బస్సులు అనమాట వన్ అవర్ జర్నీ చేయాలి వాడు ఆ స్కూల్కి రావాలంటే కాలేజ్కి రావాలంటే మళ్ళీ వన్ అవర్ జర్నీ అప్ అండ్ డౌన్ టూ అవర్స్ అంటే అట్ వాట్ టైమ్ హీ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ హిజ్ హోమ్ టౌన్ సిక్స్ థర్టీ సిక్స్ థర్టీ అట్ వాట్ టైమ్ హీ హ్యాస్ టు గెట్ అప్ ఫైవ్ ఓ క్లాక్ ఫోర్ థర్టీ మీరు ఆలోచించండి ఒకసారి వాడు ప్రెషర్ కుక్కర్ అవ్వకుండా ఇలాంటి సూసైడల్ థాట్స్ రాకుండా ఇంకేం వస్తాయి టీచర్స్ దగ్గర అంటారా మా చిన్నప్పుడు టీచర్స్కి ఓన్లీ టీచింగే పని టీచింగ్ తప్ప వాళ్ళకి వేరే పనే లేదు ఉదాహరణకు నేను చెప్తే కొంతమంది పేర్లు చెప్తే మా గౌరీ టీచర్ హూ టాటర్స్ తెలుగు ఇన్ సెంట్ జోసెఫ్స్ కాన్వెంట్ పొద్దుటూర్ కడప డిస్ట్రిక్ట్ అమేజింగ్ టీచర్ తెలుగు అంటే నాకు అసలు ఆల్మోస్ట్ ఎంత భయం
దాంట్లో అఫ్ కోర్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఫోర్ స్టాన్జాస్ కన్నా ఉంటే ఆ పోయంలో చిన్న పోయంలో ఒక్క స్టాన్జా ఫోర్ లైన్స్ ఆవిడ ఎంటైర్ పీరియడ్లో కవర్ చేసేది కొన్ని కొన్నిసార్లు ఓన్లీ టూ లైన్సే కొన్ని కొన్నిసార్లు పరిచయం చేసేది అంతే ఆ పోయం యొక్క పరిచయం ఆథర్ యొక్క పరిచయం చేసేసి విల్ కంటిన్యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్ అని చెప్పేది ఆ పోయం ఆవిడ చెప్పేయడం పూర్తయిన తర్వాత ఆ వీక్లో ఆ త్రీ ఫోర్ డేస్లో మా మనసుల్లో నాటుకుపోయేది దాని సారాంశం పర్యాయ పదాలు ప్రకృతి వికృతి నానార్థాలు దానికి సంబంధించిన ఛందస్సు అలంకారాలు సమాసాలు సందులు అన్నీ దానికి సంబంధించిన గ్రామర్ కూడా మా మనసులో నాటుకుపోయేది ఆ విధంగా ఉండేది టీచింగ్ ఎగ్జామ్స్ తీసుకుంటే తక్కువ ఎగ్జామ్స్ ఉండేవి ఒక యూనిట్ టెస్ట్ దాని తర్వాత మళ్ళీ ఇంకొక సెకండ్ యూనిట్ టెస్ట్ దాని తర్వాత క్వార్టర్లీ దాని తర్వాత హాఫ్ ఇయర్లీ యాన్యువల్లీ ఓన్లీ ఫైవ్ ఎగ్జామ్స్ టెన్త్ క్లాస్ వాళ్ళకి అడిషనల్గా ప్రీ ఫైనల్ ఎగ్జామ్ ఈ రోజున మీరు స్కూల్స్కి వెళ్ళి చూస్తే ఈవెన్ గవర్నమెంట్ ఈజ్ సెండింగ్ సచ్ రెగ్యులేషన్స్ ఇప్పుడు ఇంతకు ముందులా కాదు మీరు గమనించే ఉంటారు మీరు కూడా ఇంత ముందులా కాదు ఇప్పుడు ప్రైవేట్ స్కూల్స్ కూడా దే హ్యావ్ టు ఫాలో గవర్నమెంట్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఎగ్జామ్స్ కూడా అనమాట ఏ ఎగ్జామ్స్ పెట్టాలి ఏ డేట్స్ లో పెట్టాలి నంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జామ్స్ ఇఫ్ ఐ ఆస్క్ మై చిల్డ్రన్ ఎక్కువ ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఇప్పుడు పాలసీస్ ప్రకారం ఏంటంటే ఎక్కువ ఉన్నాయి ఎగ్జామ్స్ పిల్లలకి ఎన్ని ఎగ్జామ్స్ ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ ఆల్టర్నేట్ వీక్ దే ఆర్ బిజీ రైటింగ్ ఎగ్జామ్స్ మా పిల్లలు కూడా చెప్పడం ఏంటంటే కొన్ని కొన్నిసార్లు టు జస్ట్ టు కవర్ ద సిలబస్ ద టీచర్స్ ఆర్ టీచింగ్ ఫోర్ లెసన్స్ ఇన్ వన్ పీరియడ్ వన్ పీరియడ్ ఆఫ్ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్లో ఫోర్ లెసన్స్ కవర్ చేసేసి వాట్సాప్లో దే ఆర్ పుట్టింగ్ ద నోట్స్ మెటీరియల్ అది కూడా ఫోటో సరిగ్గా ఉండదు వీళ్ళ కళ్ళకి చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది అండ్ మీరు స్కూల్లోకి వెళ్ళి చూస్తే పిల్లల్లో కూడా ఇవాళ స్పెట్స్ ఉన్నాయి వాట్సాప్లో పెట్టేస్తున్నారు నోట్స్ మా టీచర్స్ నోట్స్ క్లాస్లో టీచ్ చేసేవారు నోట్స్ క్లాస్లో టీచ్ చేసేవారు ఇప్పుడు నోట్స్ టీచ్ చేయడం లేదు ఆ నోట్స్ టీచ్ చేయడం వల్ల ఏంటంటే వాళ్ళు వింటారు ఒక స్టూడెంట్ వెళ్ళి ముందుకు వెళ్ళి చదవడం జరిగేది అబ్బాయో అమ్మాయో ఆ అబ్బాయి అమ్మాయి మళ్ళీ ఇంటికి వెళ్ళాక రాసుకోవాలి సమ్ సాక్రిఫైస్ దే హ్యావ్ టు డూ ఈ రకంగా ఉండేది దానివల్ల మా మేము చాలా బాగా నేర్చుకునేవాళ్ళం తర్వాత ఈ టీచర్స్తో మేము చాలా క్లోజ్గా మూవ్ అయ్యేవాళ్ళం ఈవెన్ డ్యూరింగ్ మై ఎంబీఏ ఈవెన్ మై డ్యూరింగ్ మై ఎంబీఏ ఐ డిడ్ ఇన్ డిసిఎంఎస్ ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ విశాఖపట్నం డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ కామర్స్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ స్టడీస్ డాక్టర్ కృష్ణమూర్తి సారీ డాక్టర్ సత్యమూర్తి సార్ డాక్టర్ సత్యమూర్తి హీ వాజ్ మై ప్రాజెక్ట్ గైడ్ ఆల్సో నేను వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి ఆయన కంప్యూటర్ మీద ఐ ఈస్ టు టైప్ మై ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ అది కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత ఆయన హీ ఈస్ టు టేక్ మీ టు సమ్ మూవీ ఆర్ సంథింగ్ అవుట్ సైడ్ టుగెదర్ విత్ హిజ్ ఓన్ మనీ ఐ ఈస్ టు కీప్ మై హ్యాండ్స్ ఆన్ హిజ్ షోల్డర్స్ ఫ్రమ్ ద బ్యాక్ ఇది సొంత బాబాయి మన సొంత మామయ్యలాగా వీ ఈస్ టు డిస్కస్ అనమాట ఏదైతే మనం పేరెంట్స్తో కూడా డిస్కస్ చేయడానికి కొంచెము జంకుతామో ఆ విషయాలు సార్తో డిస్కస్ చేసేవాళ్ళం అని చెప్పేవారు లేదు మొహిబు ఇలా చేయాలరా అలా చేయాలరా నాన్న మేము కూడా అవన్నీ క్రాస్ చేసామరా అని చెప్పే మాకు ఒక ఇది ఉండేది అంటే మా అమ్మ నాన్నతో మేము క్లోజ్గా ఉన్నా ఇంకొక మాకు ఏంటంటే సమ్ వీస్ టు హ్యావ్ సమ్ రీ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఓహో మా నాన్న చెప్పింది కూడా కరెక్టే సార్ కూడా అదే చెప్తున్నారు అంటే ఇదే కరెక్ట్ అనమాట అనేది మాకు ఉండేది అనమాట క్రాస్ చెకింగ్లో వీస్ టు గెట్ సమ్ రీ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఈ రోజున ఏముంది వేర్ ఈస్ ద టైమ్ టీచర్స్కి టైం లేదు వాళ్ళకి టీచింగ్ ఒకటే కాదు ఇప్పుడు దే హ్యావ్ టు అటెండ్ ఎన్ నంబర్ ఆఫ్ మీటింగ్స్ and they have to prepare so many files reports they have to do lot of clerical work ee roju na vijay students asking only two things whenever they meet the faculty okati endante sir attendance sir attendance ki chaala importance isthunnaru schools lo even private universities lo kuda attendance unte chaalu vaadu swarganiki velli povach annatu ala undi anamata exaggeration daniki isthunna hype రెండవది మార్క్స్ అనమాట ఇంటర్నల్ మార్క్స్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి కొంతమంది స్టూడెంట్స్ నాట్ ఎవ్రీబడి వచ్చేసి సార్ మీ మీ చేతిలో ఉన్న మార్క్సే కదా సార్ ప్లీజ్ సార్ వేయండి సార్ అంటే వాడికి ఒక సెల్ఫ్ ఎస్టీమ్ అనేది లేదు ఒక ప్రైడ్ లేదు వాడు చేస్తున్న పనిలో అసలు వాటి యొక్క అర్థం కూడా వాడికి తెలియదు అటువంటి పరిస్థితి విజయ్ ఇప్పుడు ఇలా ఉంటే పరిస్థితి ఒక పక్క గవర్నమెంట్ రెగ్యులేషన్స్ కానీ ఒక పక్క ఈ స్కూల్స్ యొక్క వాతావరణం కానీ టైట్గా పిల్లోడిని ప్యాక్ చేసేస్తుంటే మనము పొద్
టీచర్స్ దగ్గర అసలు టైం లేదు పిల్లలు వాళ్ళతో వాళ్ళు ఆడుకోవడానికి టైం లేదు స్మార్ట్ ఫోన్ వచ్చిన తర్వాత ఈవెన్ పిల్లలు కూడా ఈ మాట్లాడుకోవడం కూడా మానేశారు ఎవ్రీబడీ ఈజ్ హ్యావింగ్ డిజిటల్ ఫ్రెండ్స్ హూ విల్ నెవర్ కమ్ టు యువర్ రెస్క్యూ మీకు నిజంగా ఏదైనా అవసరం ఉంటే ఎవడు రావాలి సహాయానికి యువర్ డిజిటల్ ఫ్రెండ్ ఆన్ ఫేస్బుక్ విల్ నాట్ కమ్ టు హెల్ప్ యూ యువర్ నైబర్ యువర్ ఫ్రెండ్ లివింగ్ ఇన్ ద సేమ్ లొకాలిటీ ఓన్లీ క్యాన్ హెల్ప్ యూ మనం వాడితో మాట్లాడడం లేదు ఆడ ఎక్కడ మనకు తెలియదు అలా ఉంది విజయ పరిస్థితి ఇది నా యొక్క జస్ట్ ఒక అవగాహన అన్నమాట సార్ సార్ ఇప్పుడు మీరు ఇప్పుడు దాకా చెప్పిన దాంట్లో డీటెయిల్డ్గా నాకు చాలా సిమ్టమ్స్ కనిపిస్తున్నాయి అండ్ ఐ వాంట్ గో డీపర్ టు ద కాజెస్ ఆఫ్ ఇట్ ఆల్సో ఓకే సో ఇందులో మేజర్గా కనిపించేది అట్ అ కోర్ కాజ్ లెవెల్ యూ ప్లీజ్ వ్యాలిడేట్ బికాస్ యు ఆర్ ద సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ ఎక్స్పర్ట్ లవ్ డెప్రివేషన్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద రూట్ కాజెస్ అని కన్క్లూడ్ చేయొచ్చా సార్ బికాస్ దట్ ఈస్ ద దట్ ఈస్ అ సిమ్టమ్ నో దట్ ఈస్ అ రూట్ కాజ్ అక్కడ నుంచి మనకంతా కూడా యూనో టైం ఇవ్వలేకపోవడం ఖచ్చితంగా విజయ్ ఖచ్చితంగా వాళ్ళు స్మార్ట్ ఫోన్స్ ని పట్టుకోవడం లేదా ఫాల్స్ రిలేషన్షిప్స్ లో పడడం అవును లేదా ఉన్న రిలేషన్షిప్స్ అండ్ రియల్ రిలేషన్షిప్స్ అనుకోని వాటినే రియాలిటీగా అనుకోని వెన్ దే ఫెయిల్ అగైన్ సూసైడ్స్ కి వెళ్ళిపోవడం ఎస్ ఎగ్జాక్ట్లీ సో కెన్ యూ కెన్ యూ గో డీప్లీ ఇన్ టు హౌ ఇస్ దిస్ లవ్ డెప్రివేషన్ లవ్ డెప్రివేషన్ ని అంటే పిల్లలకి ప్రేమని అందించలేకపోవడానికి కల్లా డీప్ రూట్ కాజ్ లెవెల్లో సోషల్ లెవెల్లో జరుగుతున్న రీజన్స్ గురించి మాట్లాడచ్చా సార్ మనం ఒకటి ఏంటంటే నేను దాకా చెప్పినట్టు మీకు కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ పెరుగుతుంది దానివల్ల ఏంటంటే పేరెంట్స్ దే ఆర్ థింకింగ్ దట్ బోత్ హ్యావ్ టు వర్క్ బోత్ హ్యావ్ టు అర్న్ అదర్వైజ్ దే కెన్ నాట్ గివ్ క్వాలిటీ లైఫ్ టు దేర్ చిల్డ్రన్ అందుకని వీళ్ళు ఏం చేసుకుంటున్నారంటే మా చిన్నప్పుడు బస్సుల మీద ఉండేది ఒకరు ముద్దు రెండు హద్దు మూడు వద్దు అని అంటే పిల్లలు పిల్లల విషయంలో సంతానం విషయంలో ఒకరు ముద్దు రెండు హద్దు మూడు వద్దు అంటే మా చిన్నప్పుడు మేము గమనిస్తే ప్రతి ఇంట్లో కూడా ఇద్దరు ముగ్గురు పిల్లలు ఉండేవారు ఇంకా మా నాన్న ఆ యొక్క జనరేషన్ చూస్తే ఒక్కొక్కరికి ఆరు ఏడు తొమ్మిది పదకొండు పన్నెండు పదమూడు కూడా ఉన్నాయి మా ఫ్యామిలీస్లో తీసుకుంటే యాన్సిస్టర్స్లో ఐ హ్యావ్ అబ్జర్వ్ ద సేమ్ థింగ్ అమాంగ్స్ మై ఫ్రెండ్స్ ఆల్సో సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఇంట్లో కూడా ఆడుకోవడానికి వాడికి ఇంకొక సిబ్లింగ్ లేడు ఈ రోజున పరిస్థితి ఈ రోజు ఇంకా అధ్వానంగా ఉంది పరిస్థితి పేరెంట్స్ హ్యావ్ ఓన్లీ వన్ చైల్డ్ దే ఆర్ సో అఫ్రేడ్ ఆఫ్ కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ అంటే మనం పిల్లల్ని కనేసి అలాగా వాళ్ళకి సరైన లైఫ్ మనం ఇవ్వలేకపోతే ఎలాగని ఆ బాధతో వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే దే ఆర్ రిస్ట్రిక్టింగ్ దమ్జల్స్ టు ఓన్లీ వన్ చైల్డ్ దానివల్ల వాడికి ఒక సిబ్లింగ్ లేడు ఆ సిబ్లింగ్ లేనప్పుడు సిబ్లింగ్ ఉంటే ఏంటి లేకపోతే ఏంటి విజయ్ ఆలోచించాలి మనం త్రీ ఫోర్ సిబ్లింగ్స్ ఉంటే పోనీ ఒక టూ అనుకోండి ముగ్గురు ఉన్నారు అసలు సిబ్లింగ్స్ వల్ల బెనిఫిట్స్ బెనిఫిట్స్ ఏంటంటే టాలరెన్స్ వస్తుంది పిల్లల్లో టాలరెన్స్ వస్తుంది అడ్జస్ట్మెంట్ వస్తుంది షేరింగ్ వస్తుంది సాక్రిఫైస్ వస్తుంది యూనిటీ వస్తుంది టీం వర్క్ వస్తుంది పేషెన్స్ వస్తుంది లవ్ వస్తుంది ఎంపతి వస్తుంది కన్సర్న్ ఫర్ అదర్ పర్సన్ వస్తుంది ఒకే ఒక చైల్డ్ అయితే ఆబ్వియస్లీ దట్ చైల్డ్ బి ప్యాంపర్డ్ బై ద పేరెంట్స్ బై ద గ్రాండ్ పేరెంట్స్ ఏం కావాలంటే అది కొనిపిస్తారు నో అన్న పదం ఆ చైల్డ్ విండు అసలు అసలు అడగడానికి ముందే మనం కొనిచ్చేస్తాం బికాస్ ఓన్లీ చైల్డ్ డాడీ నో అన్నా కూడా చైల్డ్ విల్ గో టు మమ్మీ మమ్మీ వెళ్ళి సేవాడు ఎందుకండి పాపం మనకు ఉన్నదే ఒకడు ఏదో అడిగాడు కొనిద్దామండి చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతాడు వాడి బర్త్డే వస్తుంది కదా చేద్దామండి అనగానే ఫాదర్ ఆల్సో విల్ బికమ్ ఐస్ అంత కరెక్టే కదా మనం ఎంత కష్టపడుతుంది ఎవరి కోసం మన బిడ్డ కోసం కదా అని కొనిస్తున్నారు అదే ఇద్దరు ముగ్గురు ఉన్నప్పుడు ఒకడికి కొనిస్తే ఇద్దరు వెయిట్ చేయాలి మనం ఒకటికి కొనిచ్చి ఏమంటున్నాం నాన్న నువ్వు ఈ దత్తు పంచుకోవాలి కాసేపు నువ్వు ఆడుకోవాలి ఈ సైకిల్ కాసేపు నువ్వు తొక్కుకోవాలి తర్వాత చెల్లికి ఇవ్వాలి ఓకే ఇద్దరు కలిసి తొక్కోవాలి రెండు చేర్లు ఉన్నాయి కదా చెల్లిని ముందు కూర్చుపెట్టుకో నువ్వే తొక్కు డబల్సు నేను తీసుకెళ్తానే నిన్ను బండి మీద అలాగనమాట చూసావా నువ్వు కూడా డబల్స్ యు ఆర్ వెరీ ఎనర్జెటిక్ ఏజెంటేట్ అలా మనం ఎంకరేజ్ చేస్తే ఒక యూనిటీ టాలరెన్సు అడ్జస్ట్మెంట్ తర్వాత మీరు గమనించండి చిన్న పిల్లలు కూడా కూర్చొని మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారు వాళ్ళు మళ్ళీ ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది నాకు మళ్ళీ ముద్దు వస్తుంది చూడ్డానికి అది ఏదండి ఇక్కడ ఈ రోజున పరిస్థితి ఆ పరిస్థితి ఏది అన్నం తినిపించేటప్పుడు కూడా విజయ్ పిల్లలకి స్మార్ట్ ఫోన్ ఇచ్చేస్తున్నారు ఎందుకు
అలర్ట్గా ఉండి తింటేనే అది మనకి ఒంటి పడుతుంది అది కూడా లేదు ఇప్పుడు సార్ దెన్ ఈ ఇప్పుడు లవ్ డెప్రివేషన్ అనేది నేను కాజ్ అనుకున్నా రూట్ కాజ్ కానీ అది కూడా కాదు కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ అనేది కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ ఎస్ ఎగ్జాక్ట్లీ సో ఇప్పుడు కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ కోసం అండ్ పేరెంట్స్ కూడా వాళ్ళు ఏమి కక్ష కట్టుకొని పిల్లల్ని ప్రేమించకూడదనే ఉండరు వాళ్ళకి ప్రేమించుకోవాలి టైం స్పెండ్ చేయాలి ఉంటుంది బట్ మీరు అన్నట్టు ఇట్స్ వాలిడ్ పాయింట్ వాళ్ళు క్వాలిటీ లైఫ్ కోసమే చేసిన పాపం ఎగ్జాక్ట్లీ సో హౌ హౌ దానికి సొల్యూషన్ ఏమి ఉంటుంది సార్ ఐ మీన్ హౌ డూ యూ డీల్ విత్ దాట్ అయితే అంటే నా వరకు విజయ్ నా అండర్స్టాండింగ్ ఏంటంటే విషయంలో కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ అనేది ఎప్పుడు పెరుగుతూనే ఉంటుంది మన స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్ మనం తగ్గించుకుంటే వీ కెన్ డీల్ విత్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్ అంటే ఈ రోజున అంటుంటారు చాలామంది మిడిల్ క్లాస్ ఒక కారు ఉంటే మిడిల్ క్లాస్ అనుకుంటున్నారు ఎవరు చెప్పాడు అది హూ హ్యాస్ డిఫైన్ దట్ అలా ఏం లేదు బైక్తో మనము వీ క్యాన్ గెట్ ఆన్ బైక్తో యూ క్యాన్ గెట్ ఆన్ యూ క్యాన్ డూ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ద థింగ్స్ ఈజీలీ కంఫర్టబ్లీ ఆల్సో ఎస్పెషల్ ఇన్ సిటీ ట్రాఫిక్ ఎస్పెషల్ ఇన్ సిటీ ట్రాఫిక్ లైక్ విజయవాడ బెంగళూరు హైదరాబాద్ ఇస్ ఎన్ రేట్ బైక్తో యూ క్యాన్ మేనేజ్ ఎవ్రీథింగ్ సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఎవరో మనకి డిఫైన్ చేస్తున్నాడు We are accepting those definitions. Oh, we are going to have a loan for 40 years of age. We are going to have a loan for an individual house. We are going to have a tension. After that, we are going to have a housing loan. You cannot stop the EMIs. 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 So, my wife also has to work. If you don't have to work, because of some medical reasons, because of some medical reasons, some health issues, or some other personal problem, she has to force herself and go or husband has to look for a better job and earn more so that emi can be paid chusara ikkada evadu cheppadu meeku 40 years of age ki kachithanga meekantu oka individual house undali ani evadu cheppadu somebody said some tom dick and harry has defined it you are accepting it yeah. and you are raising the standard of living manakantu oka car undali isn't it man ikkada em chestunnamo mana konni konni saalu mana pillalu cheptaru vachi daddy రవి వాళ్ళ నాన్నకి కారు ఉంది డాడీ మనకి కార్ లేదు మనం ఎప్పుడు కొంటున్నావు కార్ అంటే డిస్కషన్ ఇంకా ఇంట్లో మనం కారు కొనాలి ఇంకా రవి ఈ అబ్బాయి వాళ్ళ తాతయ్య కూడా అనమాట అరే ఒక కారు కొనొచ్చు కదరా నేను ఒక త్రీ ల్యాక్స్ ఇస్తాను ఒక ఫోర్ ల్యాక్స్ లోన్ తీసుకో ఒక కారు కొని ఉన్నదే మనకు ఒకడు మనవడు మనం ఒక కారు వాడి కోసం కొనలేమా చిన్న చిన్న కోరికలు రా ఇవి హౌ లాంగ్ వీ క్యాన్ అడ్జస్ట్ లైక్ దిస్ ఇలా అన్నం వల్ల మళ్ళీ కారు కొనాలి దానికి మళ్ళీ ఈఎంఐ కట్టుకోవాలి ఈ టెన్షన్లో ఏమవుతుందంటే they are actually deeniki cause enti they are increasing the standard of living sir nen inka daniki adi kuda cause anukunda they are ascribing to a different status which mm. is not real to them ante yeah. let me just summarize yeah meeru first nunchi cheppin examples annitlo kuda love deprivation ante manam elli false relationships lo kelladam smartphones meda depend ayipodam వీటన్నిటి సిమ్టమ్స్ కి రూట్ కాజ్ లవ్ డెప్రివేషన్ అనుకున్నా అవును కానీ లవ్ డెప్రివేషన్ అంటే లవ్ అందక పిల్లలకి పేరెంట్స్ నుంచి వీటన్నిటికి వాటి ఎమ్మటి పడి డ్యామేజ్ చేసుకుంటున్నారు అనేది అనుకున్నాం అనుకున్నాను నేను కానీ లవ్ డెప్రివేషన్ అంటే ప్రేమ దొరక్క పోవడానికి కారణం ఏంటని చూస్తే కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ కూడా లోపలికి వెళ్ళి చూస్తే అవును పెరుగుతున్న క్వాలిటీ కాస్ట్ ప్రకారం మనం కూడా అందుకోవాలి అంటే ఇద్దరు వర్క్ చేయాలి లేదా మనం ఇంకా కష్టపడాలి అనుకోవడం రీజనా అని చెప్పి దాన్ని క్వశ్చన్ చేస్తే కాదు యాక్చువల్లీ మన స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్ కూడా తగ్గించుకోవచ్చు ఇక్కడ విజయ్ జస్ట్ యాడింగ్ వాల్యూ టు వాట్ యు సైడ్ టు బ్రింగ్ మోర్ క్లారిటీ ఇన్ యువర్ అండర్స్టాండింగ్ కంపారిజన్స్ అనమాట వాళ్ళు కారు కొన్నా మనం కారు కొనాలి ఫార్టీ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఏజ్కి నా సిబ్లింగ్స్ నా లేదంటే నా ఫ్రెండ్స్ నా బ్యాచ్ మేట్స్ ఫ్రమ్ మై స్కూల్ కాలేజ్ వాళ్ళందరూ కొన్నారు వాళ్ళ లైఫ్ ఇలా ఉంది నేను ఇలా ఉన్నాను ఏంటి ఈ కంపారిజన్స్లో ఏమవుతుంది అంటే అన్నెసెసరీలీ దే ఆర్ ట్రబ్లింగ్ దమ్ సెల్ఫ్ సమ్టైమ్స్ ఇట్స్ ఇట్స్ నాట్ అబ్జల్యూట్లీ రాంగ్ యూ షుడ్ లీడ్ ఎ బెటర్ లైఫ్ నాట్ ఎ మీడియోకర్ లైఫ్ కాదనట్లేదు కానీ ఏంటంటే పుట్టింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇన్ ద ట్రబుల్ గెటింగ్ టెన్స్డ్ లివింగ్ ఎ లైఫ్ ఆఫ్ టెన్షన్ ఫర్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ ఈజ్ నాట్ కరెక్ట్ ఆ విధంగా మనం లైఫ్ని ప్లాన్ చేసుకోవడం అంటే ఈఎంఐస్ అన్నీ మనం కట్టాలి అంటే దే మే టేక్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ ఆ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ మనము అంత టెన్షన్కి లోన్ అవ్వాలా అని టు లివ్ సచ్ ఎ లైఫ్ అది కూడా ఏంటి మన పిల్లలతో మనం లేక వైఫ్కి టైం ఇవ్వక వైఫ్ హస్బెండ్కి టైం ఇవ్వక పిల్లలతో ఆడడానికి కూడా టైం లేకపోతే ఎలాగండి నేను పిల్లలతో ఆడడానికి దానికి ఒక టైం నేను ఫిక్
లెట్ అస్ డూ ఇట్ ఆన్ ఫిబ్రవరి థర్టీన్త్ బికాస్ ఐ హ్యావ్ హాలిడే ఆన్ దట్ డే వీక్లీ ఆఫ్ ఉంది నాకు అని నేను ప్లాన్ చేయాలా నా పిల్లలతో నేను ఆడడానికి టూ మచ్ కదండి అది నా చిన్నప్పుడు నేను ఒక ఐ రెడ్ ఎ స్టోరీ ఒక చిన్న పిల్లవాడు ఉంటాడు వాళ్ళ నాన్న ఆఫీస్ నుంచి వస్తాడు వాళ్ళ నాన్న ఆఫీస్ నుంచి వస్తే చిరా చిరాక టెన్షన్ టెన్షన్గా ఉంటాడు అనమాట ఉంటే నాన్న నీ జీతం ఎంత అని అడుగుతాడు యూ మస్ట్ హ్యావ్ హర్డ్ ది స్టోరీ ఆర్ రెడ్ ఇట్ నీ జీతం ఎంత అని అడుగుతాడు చాలా చిరాక వస్తుంది నాన్నకి ఈడు ఇంత ఉన్నాడు చిన్నోడు ఈడు యూకేజీ ఫస్ట్ స్టాండర్డ్ చదువుతున్నాడు వీడు హీఈస్ ఆస్కింగ్ మీ అబౌట్ మై శాలరీ మా నాన్నే అడగలేదు నన్ను శాలరీ నీ శాలరీ ఎంత అని అని కోపం వస్తుంది బట్ హీ కంట్రోల్స్ హిమ్ సెల్ఫ్ ఎందుకు అడుగుతున్నాడు అని నీకు ఎందుకు అన్నాడు నాన్న ప్లీజ్ చెప్పు డాడీ అంటే చెప్పాడు శాలరీ ఇంత శాలరీ వస్తుంది హౌ మచ్ డూ యూ ఆర్న్ పర్ డే డాడీ అని అడిగాడు ఇంకా కోపం వచ్చింది నీకు ఎందుకు రా అని అడిగాడు డాడీ ప్లీజ్ డాడీ చెప్పవా అంటే థౌజండ్ రూపీస్ అన్నాడు థౌజండ్ రూపీస్ సార్ కోపం ఎందుకు రావాలి చెప్తే తప్పేంటి ఎందుకంటే ఎందుకో మరి చాలామంది ఈ జీతం విషయంలో వచ్చేసరికి ఆడవాళ్ళు ఏజ్ విషయంలో వచ్చేసరికి కొంచెం కోపడుతుంటారు సహజంగా సమాజంలో ఇఫ్ యూ ఆస్క్ ఏజ్ దే ఫీల్ అఫెండెడ్ వై వై ఆమ్ ఐమ్ ఐ లుకింగ్ ఓల్డ్ అన్నట్టు సో ఆ విధంగా జీతం గురించి కూడా జనరలీ వీ డోంట్ అప్రిషియేట్ ఎనిబడి క్వశ్చనింగ్ అదర్ దాన్ అవర్ పేరెంట్స్ ఆర్ వెల్విషర్స్ రైట్ అవర్ ఎల్డర్స్ వర్ క్లోజ్ టు అస్ సమ్మేర్ ఐ హర్డ్ ఏషియన్ కల్చర్ వెస్టర్న్ కంట్రీస్ లో ఇలాంటి ట్యాబ్ ఎగ్జాక్ట్లీ అది మన కల్చర్ ఏషియన్ కల్చర్ లో ద రీజన్ వై పీపుల్ డోంట్ లెట్ అదర్ పర్సన్ ఆస్ దర్ శాలరీ ఎందుకు అడగడం అడగడం ఇష్టపడరంటే they start judging that person oh, no. and change the way they treat them exactly. based on this salary or their income exactly but but is that the right way or wrong way parking that aside hmm. the culture here chala tappadi ela untadante mee jeetham mee income batti meeku vache treat avu oh, avu no. and therefore probably we will get sensitive i will achu i think coming to the story vijay sir athanu cheptadu anamata i am earning 1000 rupees per day ani then this boy goes inside వీడు ఏం కాసేపటికి ఏం చేస్తున్నాడు వీడు అని చెప్పి లోపలికి వెళ్తాడు డాడీ వాడు రూమ్లోకి వెళ్తే వాడి హుండి పగల కొట్టేవాడు ఆడు డబ్బులు లెక్క పెడుతున్నాడు కాయిన్స్ టూ రూపీస్ కాయిన్స్ ఉన్నాయి ఫైవ్ రూపీస్ కాయిన్స్ ఉన్నాయి కొన్ని నోట్లు ఉన్నాయి అవన్నీ లెక్క పెట్టాడు లెక్క పెట్టేసి అది ఎప్పటి నుంచో వాడు మెయింటైన్ చేస్తుంది అది హుండి వాడికి ఇచ్చే పాకెట్ మనీ కానీ ఏదైనా కానీ వాడికైనా గిఫ్ట్ ఇచ్చిన పండగలో ఏదైనా డబ్బులు ఇచ్చిన వాడి మామయ్య కానీ బాబాయ్ కానీ ఆడ ఆ హుండిలో వేసేసేవాడు డబ్బులు ఆడు డాడీ నా దగ్గర నైన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఉన్నాయి ఫిఫ్టీ రూపీస్ తగ్గించుకొని నాతో ఒక వన్ డే స్పెండ్ చేయవా అని అడుగుతున్నాడు ఐ హర్డ్ ది స్టోరీ నాతో ఒక్క వన్ డే నాతో స్పెండ్ చేయవా డాడీ ఒక ఫిఫ్టీ రూపీస్ తగ్గించుకొని తీసుకో డాడీ మొత్తం అని ఏంటండి ఇది ఇంత దారుణం ఇలా ఉంది పరిస్థితి మోస్ట్ ఆఫ్ ది డాడీస్ హ్యావ్ బికమ్ సండే అంకుల్స్ సండే అంకుల్స్ ఎట్ హోమ్ ఆదివారం పూట కనబడతాడు అది కూడా ల్యాప్టాప్తో కూర్చొని ఉంటాడు ఏదో రిపోర్ట్ పంపించాలి వాట్సాప్లో ఏదో ఒకటి వస్తూ ఉంటుంది సెండ్ దట్ రిపోర్ట్ ఇమీడియట్లీ టు మీ మేనేజర్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ డైరెక్టర్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ టుమారో వీ హ్యావ్ ఏ మీటింగ్ ఎట్ ఎయిట్ ఓ క్లాక్ షార్ప్ సార్ ఆ పర్టిక్యులర్ మూమెంట్లో వెన్ అ చైల్డ్ కమ్స్ అండ్ క్రేవ్స్ ఫర్ లవ్ ఆర్ అటెన్షన్ వెన్ అ ఫాదర్ ఆర్ అ మదర్ వాళ్ళు ల్యాప్టాప్ ముందు పెట్టుకొని దానికి ప్రయారిటీ ఇస్తా కనిపించడం ఆ మూమెంట్లో ఈ పాప కానీ పిల్ల పిల్లవాడు సైకాలజీ ఎట్లా ఉంటుంది వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ దేర్ మైండ్ అది రిపీటెడ్గా జరిగినప్పుడు వాళ్ళు ఏమవుతుందంటే వాళ్ళు కూడా దే గెట్ డీసెన్సిటైజ్ టు దట్ అండ్ దే గెట్ హ్యాబిచ్యుటెడ్ టు దట్ అప్పుడు దే స్టార్ట్ సర్చింగ్ ఫర్ లవ్ అవుట్ సైడ్ నాన్నతో నాన్న చాలా బిజీగా ఉంటాడు అని ఒప్పేసుకుంటారు పాపం వాళ్ళు అమ్మకు కూడా కుదరదు ఇప్పుడు ఎవరు ఉన్నారు అవుట్ సైడర్స్ ఇంకేముంది అవుట్ సైడర్స్తో కూడా పంపించరు ఏ ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు బయటికి ఇంట్లో కూర్చో అండి మరి ఇంట్లో కూర్చుంటే వాడు ఏదో ఒకటి చెయ్యాలి స్మార్ట్ ఫోన్ ఇచ్చేస్తున్నారు ఆ స్మార్ట్ ఫోన్లో వాడు ఏం చూస్తున్నాడో కూడా నో బడి ఈ సూపర్వైజింగ్ దాంట్లో రకరకాల వీడియోలు వస్తాయి కొన్ని చూడకూడని వీడియోస్ వస్తాయి అడల్ట్ కంటెంట్ ఉంటుంది ఆ రీల్స్లో ఆ డ్రెస్సింగ్ సెమీ న్యూ డ్రెస్సెస్ వేసుకొని కొన్ని కొన్ని రీల్స్ వస్తుంటాయి ఇవన్నీ కూడా దే ఆర్ కాజింగ్ లాట్ ఆఫ్ డిస్టర్బెన్సెస్ ఆల్సో ఇన్ ద చైల్డ్స్ మైండ్ అది ఇంకా డేంజరస్ అవి సార్ వాట్ ఆల్ విల్ స్టార్ట్ హ్యాపెనింగ్ అట్ దాట్ యంగ్ ఏజ్ బికాస్ మై అండర్స్టాండింగ్ ఈజ్ ఇప్పుడు ఒక చిన్న పిల్లలకి ఒక నూడ్ ఆర్ యూనో కొంచెం ఎక్స్ప్లిసిట్ కంటెంట్ చూస్తే మనకు ఆ
వాళ్ళు ఇలాంటి కంటెంట్ చూస్తే వాళ్ళకి ఎలాంటి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ పడుతుంది ఫర్ దెమ్ దట్ వల్గారిటీ దట్ నోడిటీ ఆల్సో విల్ గెట్ నార్మలైజ్డ్ అది చాలా డేంజరస్ అది దట్స్ హౌ టుడే పాన్ ఇండస్ట్రీ హ్యాస్ బికమ్ ఎ హ్యూజ్ ఇండస్ట్రీ నవ్ బికాస్ పీపుల్ గాడ్ డీసెన్సిటైజ్ టు దాట్ దే ఆర్ టేకింగ్ ఇట్ యాజ్ ఎ ప్రొఫెషన్ ఇప్పుడు మనీ మేకింగ్ ఇండస్ట్రీ బిగ్గెస్ట్ మనీ మేకింగ్ ఇండస్ట్రీ ఏంటంటే పాన్ ఇండస్ట్రీ టుడే ఆన్ పార్ విత్ ఆల్కహాల్ ఆన్ పార్ విత్ డ్రగ్స్ పాన్ ఇండస్ట్రీ ఈజ్ ఈక్వల్లీ కంపీటింగ్ ఎందుకు పీపుల్ గాడ్ డీసెన్సిటైజ్ టు వల్గారిటీ యు హ్యావ్ రైజ్డ్ ఏ వెరీ గుడ్ పాయింట్ విజయ్ బై ఆస్కింగ్ దట్ క్వశ్చన్ సార్ థ్యాంక్ యూ యా ఈ మ్యాటర్ చాలా సీరియస్ సార్ మరి యూనో ఈ కంపారిజన్ కల్చర్ కూడా ఎందుకు వస్తుంది ఇప్పుడు జస్ట్ కీప్ కీప్ ట్రాక్ ప్రేమించడం తగ్గు తగ్గడానికి కారణం ఏంటంటే పని చేయాలి కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ పెరుగుతుంది సో దానికి రీజన్ ఏంటి అంటే మనం స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్ పెంచుకోవడం దానికి ఇంకా రూట్ కాజ్లోకి వెళ్ళి సొల్యూషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చూస్తే స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్ ఎందుకు తగ్గించుకోలేము అంటే ఇక్కడ కంపారిజన్ కల్చర్ కంపారిజన్ కల్చర్ కూడా ఎందుకు వస్తుంది ఈజ్ ఎర్ ఆ రూట్ కాజ్ ఫర్ దాట్ ఆల్సో కంపారిజన్ కల్చర్ ఎందుకు వస్తుంది అంటే పీపుల్ ఆర్ అజ్యూమింగ్ దట్ మనం ఇలాంటి ఒక సొంత ఇల్లు ఉండి ఇలా కారు ఉంటే మనం కూడా ఆ విధంగా ఉంటేనే మనం కూడా ఒక క్వాలిటీ లైఫ్ బతుకుతున్నట్టు లేదా మీరు చెప్పినట్టు ఇందాక పీపుల్ విల్ జడ్జ్ అస్ ఆర్ ఇల్ ట్రీట్ అస్ విల్ అండర్ మైన్ అవర్ కెపాసిటీస్ ఈ ట్రాప్లో పడిపోతున్నారు అనుకునేయండి అప్పుడు అందులో అనుకో వై ఆర్ వీ ఫీలింగ్ ఇన్సెక్యూర్ ఈజ్ ఆర్ సమ్ ఇన్సెక్యూరిటీ యాంగిల్ టు దిస్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇన్సెక్యూరిటీ యాంగిల్ ఒకటైతే ఇక్కడ ఇంకొకటి ఏంటంటే దే డోంట్ హ్యావ్ ప్రాపర్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ లైఫ్ దే డోంట్ హ్యావ్ ప్రాపర్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ లైఫ్ లెట్ మీ గివ్ యూ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేనున్నాను మొహిబుర్ రెహమాన్ ఐఆమ్ గెటింగ్ ఎ శాలరీ ఆఫ్ వన్ ల్యాక్ పర్ మంత్ ఓకే బట్ ఆ మంత్లో నాకు శాలరీ వచ్చిన తర్వాత ఈ ఫస్ట్ నా నాకు శాలరీ డిపాజిట్ అయితే నా అకౌంట్లో థర్టీఎత్కి వచ్చేసరికి ఐఆమ్ ఇన్ నెగిటివ్ బ్యాలెన్స్ నేనే మళ్ళీ నా ఫ్రెండ్ దగ్గర ఒక రెండు వేలు మూడు వేలు అప్పు చేసి ఉంటాను నేను నా పరిస్థితి ఎందుకు నాకు ఓన్ హౌస్ లేదు ఓకే ఇంకా రకరకాల ఇష్యూస్తో ఓకే నా ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు విజయ్ విజయ్ ఈజ్ గెటింగ్ ఓన్లీ ఫార్టీ థౌజండ్ పర్ మంత్ కానీ నాకు ఏదైనా అవసరం ఉంటే నాకు డబ్బులు ఇచ్చే వాళ్ళలో చేయి బదులు వితౌట్ ఛార్జింగ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ ఎవ్రీ మంత్ ఇఫ్ రిక్వైర్డ్ విజయ్ ఒకడు విజయ్ ఈజ్ ఏబుల్ టు సేవ్ ఎవ్రీ మంత్ అట్లీస్ట్ సిక్స్ సిక్స్ టు సెవెన్ థౌసండ్ సో హూ ఈజ్ లీడింగ్ ఎ బెటర్ లైఫ్ ఇక్కడ అంటే మనం ఈ కంపారిజన్ మనము పై పైన చూసుకుంటున్నాం వన్ ల్యాక్ ఫార్టీ థౌసండ్ అనుకుంటున్నాం బట్ అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద డే హూ ఈస్ లీడింగ్ ఎ బెటర్ లైఫ్ విజయ్ ఈజ్ ఏబుల్ టు సేవ్ ద మనీ మొహిబుర్ రెహమాన్ ఈజ్ నాట్ ఏబుల్ టు సేవ్ ద మనీ హీ కెనాట్ లెండ్ లోన్ టు ఎనీబడి హీ ఈస్ టేకింగ్ లోన్స్ ఫ్రమ్ అదర్స్ ఇలా ఉంది పరిస్థితి సో కాబట్టి ఏంటంటే కంపేరింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ విత్ అదర్స్ and assuming that real quality life lies in no buying a car having a cozy building mm. uh, well furnished building something like that mm. idoka trap anamata ee trap lo padipothunnaru chaala mandi ee social media vachin tarvata chaala mandi endante adedo nijam anukuntunnaru nenu meeku cheptano meer you can browse even the viewers can browse doctors family commit suicide mm. Mm. doctors husband doctor wife doctor two sons doctors mm. దాంట్లో లాస్ట్ సన్ అఫ్ కోర్స్ ఇంకొక వన్ ఇయర్లో ఎంబీబీఎస్ అయిపోతుంది ఇంకా డాక్టర్ అవ్వబోతున్నాడు అతనికి డాక్టర్ అవ్వబోతున్నాడు ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ కమిటెడ్ సూసైడ్ కానీ మీరు ఆ ఫోటో చూస్తే యూ విల్ థింక్ దట్ యూఆర్ వెరీ లక్కీ పీపుల్ వెరీ ఫార్చునేట్ వాళ్ళు ఏం చేశారు మీరు చెప్పారే ఇందాక కోర్ట్ చేశారే వన్ ఆఫ్ ద ఫోర్ రీజన్స్ అప్పులు చేసేయడం ఈ అప్పులు చేసేయడం వల్ల ఆ ప్రెషర్ తట్టుకోలేక దే హ్యావ్ కమిటెడ్ సూసైడ్ కానీ మనం ఏం చేస్తున్నాము ఆ ఫోటోలు చేస్తున్నాము ఆ చనిపోవడానికి ముందు వరకు మనం వాళ్ళతో కంపేర్ చేసుకుంటున్నాం కంపేర్ చేసుకొని మనం వాళ్ళు అంత బాగా మనం మనం ఉండలేకపోతున్నామే వాళ్ళు ఇక్కడ ఒక హాస్పిటల్ ఉంది ఇంకొక బ్రాంచ్ కూడా ఓపెన్ చేశారు బెంగళూరులో రెండు రన్ చేస్తున్నారు వై నాట్ మీ ఇలాగ కంపేర్ చేసుకుంటున్నారనమాట కంపేర్ చేసుకొని పడిపోతున్నారు ఆ ట్రాప్లో సార్ ఇప్పుడు వెన్ సంబడి ఈజ్ ఫీలింగ్ లో ఓకే విచ్ వీ జనరలీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ అ డే ఇన్ అ వీక్ ఇన్ అ మంత్ రైట్ దట్ ఈస్ కామన్ టు ఎనీ హ్యూమన్ బీయింగ్ బట్ సూసైడ్ చేసుకుందాం మనం రెగ్యులర్గా అనుకో సో వాట్ ఈజ్ దాట్ ట్రిగర్ దాట్ షిఫ్ట్స్ అ పర్సన్స్ మైండ్ సెట్
I am nobody for everybody. I am nobody. Even if I die, nobody cares. Because there is nobody who loves me unconditionally. Mm. Everybody is judging me. Mm. Isn't it? So, if you are a man, then they think of committing suicide. If you are not a man, you are not a friend, you are not a teacher, you are not a guide. You are not a man on social media, TV serials, movies, listening to completely songs, day in and day out. So, if you are not a man, 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 you are not a man. ఒక మనిషికి పది ఏళ్ళు ఉంటే తక్కువ మెచ్యూరిటీ ట్వంటీ ఇయర్స్ ఉంటే డబల్ అవుతుంది ఫిఫ్టీ ఇయర్స్కి ఇంకా ఎక్కువ అవుతుంది అలా కాదు కదా మెచ్యూరిటీ మెచ్యూరిటీ అనేది ఇట్ కమ్స్ విత్ రైట్ నాలెడ్జ్ ఇది అన్నిటికీ సొల్యూషన్ ఏంటి రైట్ నాలెడ్జే ఇవాళ రైట్ నాలెడ్జ్ లేకపోవడం వల్ల మనము వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ డెవలప్మెంట్ అభివృద్ధి కానీ ఏంటి అభివృద్ధి డస్ డెవలప్మెంట్ లై ఇన్ వైడ్ రోడ్ వేస్ అండ్ టాల్ బిల్డింగ్స్ ఇటు పక్క చూస్తే సఫరింగ్ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్ ఎట్ అన్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ రేట్ సమాజంలో ఎట్ అన్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ రేట్ జామెట్రిక్ ప్రోగ్రెషన్లో సఫరింగ్ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్ బికమింగ్ మల్టీఫోల్డ్ యాజ్ టైమ్ ఈస్ పాసింగ్ ఆన్ ఇల్లిజిటిమేట్ చిల్డ్రన్ కానీ అబార్షన్స్ కానీ డివోర్స్ రేట్ కానీ సూసైడ్ రేట్ కానీ సైకలాజికల్ డిజార్డర్స్ కానీ స్కామ్స్ కానీ హత్యలు ఆత్మహత్యలు అన్నీ మీరు ఏదన్నా తీసుకోండి ప్రాబ్లమ్ అన్ని పెరుగుతూనే ఉన్నాయంటే డెవలప్మెంట్ అది ఇలా ఎందుకు అవుతుంది అంటే there is a missing link so uh, yeah. there is a missing link a missing link enti we are not acquiring right knowledge mm. Mm. without right knowledge mm. Mm. we cannot develop yeah. Yeah. that is not development so, sir we'll come to the solutioning part in some time before that i want to zoom in problem lok inka zoom in cheyalanu sure sure please so oka person suicide lok suicide cheskundam ani cheppi aa trigger chese moment pai level lo cheppali ante at a top top angle level there is nobody who is accepting me and giving me unconditional love exactly and na kevana problem osthe cheppukodaniki oka support system idorku roju laga teachers gaani real friends gaani siblings gaani uh, siblings gaani and time with parents oh no exactly right? and that to grandparents ki dooranga unde ipudu nuclear family culture lo nucleus mm. Uh, mm. e trend lo oh no uh, grandparents could have been some uh, venting out exactly sources సో అది కూడా తగ్గిపోవడం వల్ల సో ఇంకా వాళ్ళకి ఏం కనిపిస్తుంది అంటే ఇస్ ఇస్ రైట్ రైట్ వే ఆఫ్ లుకింగ్ అట్ దిస్ సార్ వాళ్ళు బ్లాంక్ అయిపోతారు అంతే ఇంకా నాకు రియల్ సోర్స్ ఆఫ్ యాక్సెప్టెన్స్ అనేది నాకు వరల్డ్లో లేదు ఎవ్రీథింగ్ కమ్స్ విత్ అ ట్రాన్సాక్షన్ కాస్ట్ ఇంకెందుకు అన్న దగ్గర అవును ఫ్లిప్ సార్ యా ఎగ్జాక్ట్లీ అందులో ఏంటి వాడికి అసలు ఏంటి వాట్ ఇస్ అ పర్పస్ ఆఫ్ లైఫ్ నా కోసము ఈ ప్రపంచంలో ఈ విశ్వంలో ఇన్ని ఏర్పాట్లు జరిగాయి ఈ రాత్రి పగల నియంత్రణ అమేజింగ్ కదండి వాట్ హౌ బ్యూటిఫుల్ ఈస్ ద క్రియేషన్ అరౌండ్ అస్ సన్ మూన్ మౌంటైన్స్ ఆర్ నో పుట్ యాజ్ పెగ్స్ అర్త్ మీద భూమి దొర్లిపోకుండా వాట్ అన్ అమేజింగ్ ఈ మృత భూమిలోంచి డెడ్ అర్త్లో నుంచి ఆకాశం నుంచి వర్షం పడి ఒకసారి ఆలోచించండి ఇమాజిన్ విజువలైజ్ ఆకాశం నుంచి వర్షం పడి మృత భూమి నుంచి ఎన్నో రకాల ఎన్నో రుచుల ఎన్నో రంగుల ఎన్నో సువాసనల ఎన్నో ప్రయోజనాలు గల పంటలు ఉత్పత్తి అవుతాయి దాని ద్వారా మనకు ఉపాధి కలుగుతుంది వాట్ ఏ బ్యూటిఫుల్ క్రియేషన్ అండి ఇది సో ఐ హ్యావ్ టు పాండర్ నో నా స్టూడెంట్కి టైం ఏది టు పాండర్ ఆన్ దీస్ థింగ్స్ టు ఎంజాయ్ ద నేచర్ టు థింక్ అబౌట్ దీస్ థింగ్స్ ఇఫ్ యూ లుకెట్ అవర్ యాన్సిస్టర్స్ తుమ్మెదను చూసి హెలికాప్టర్ డిజైన్ చేశారు వాళ్ళు మీరు తుమ్మెదను చూస్తే రైట్ వాళ్ళు హెలికాప్టర్ని దాన్ని డిజైన్ చేసారు దాన్ని చూసి ఇజెంటెడ్ సో అవన్నీ ఎక్కడున్నాయండి ఇప్పుడు టైం ఎక్కడ ఈ స్మార్ట్ ఫోన్ అలా చూసుకుంటూ పోతున్నాడు ఇలాగ జస్ట్ ఇదే అంటే మూమెంట్ ఇదే కంటిన్యూస్ డే అండ్ నైట్ తల తీసేసుకోవడం అలా చూసుకుంటూ ఉంటాడమే పీపుల్ హ్యావ్ స్టాప్డ్ రీడింగ్ ఆల్సో ఐఎమ్ సో హ్యాపీ దట్ ఇన్ యువర్ ఇన్ యువర్ స్టూడియో సో మెనీ బుక్స్ ఆర్ దేర్ ఐఎమ్ రియల్లీ అప్రిషియేట్ యూ ఫర్ దాట్ రైట్ దిస్ ఇస్ ఆఫీస్ కమ్ రీడింగ్ రూమ్ కమ్ స్టూడియో ఎవ్రీథింగ్ కానీ ఈ రోజున మీరు ఇళ్ళలోకి వెళ్తే మీరు అసలు కొన్ని కొన్ని చోట్ల ఆశ్చర్యపోతారు బార్ ఇంట్లోనే ఇంట్లోనే బార్ స్టార్టింగ్ ఫస్ట్ రూమ్ లోనే బార్ ఉంటుంది అండ్ దే ఆర్ టేకింగ్ ఇట్ యాజ్ సంథింగ్ గ్రేట్ సఫిస్టికేషన్ వీ బిలాంగ్ టు నో ఎ ప్రీమియం క్లాస్ ఇన్ ద సొసైటీ అలా ఉంది సో విజయ పరిస్థితి సార్ ఈ పాయింట్స్ ఇన్ఫాక్ట్ మనం ఐ డోంట్ నో హౌ పీపుల్ విల్ టేక్ ఇట్ దీన్ని మనం ఇంకొంచెం ఎంఫసిస్ చేసి మాట్లాడితే హూ ఆర్ యూ టు డిసైడ్ ఆర్ 
చాయిస్ అంటారు అంటారు ఇప్పుడు దీస్ ఆర్ ఆల్ పర్సనల్ సెట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ అవునవును సో హౌ డు ఐ మీన్ ఇన్ ఆల్ పాసిబిలిటీస్ మీరు చెప్పిన మాటని సి దిస్ ఇస్ ద లైఫ్ స్టైల్ దట్ వీ చూస్ and this is subject to our own discretion exactly i do agree uh, how do you Kani, tackle the next question okay, i do agree uh. pan shop pan shop lo cigarette lo amme vyaktulu sir vaalla pillallu high school lo chavutunnaru intermediate chavutunnaru ledha degree chestunnaru cigarette lu vaalu taagite ee pan shop nadipe aa tandri aa kashta pade tandri oppukuntada easy going to appreciate me personal choice మీరు తాగుతున్నప్పుడు పర్సనల్ చాయిసే అంటున్నారు కదా ఐ డూ అగ్రీ ఖచ్చితంగా ఒప్పుకోరు మీ పిల్లవాడు తాగుతుంటే మీరు ఎందుకు ఒప్పుకోవట్లేదు అంటే అది తప్పని మీకు తెలుసు కదా అది నా పాయింట్ యాజ్ ఎ సైకాలజిస్ట్గా యాజ్ ఎ రెస్పాన్సిబుల్ సైకాలజిస్ట్గా నా కన్సర్న్ అది ఈ రోజున విజయ్ నేను ఉంటున్న ఏరియాలో విజయవాడలో చిన్న పిల్లలు వస్తుంటారు కొన్ని కొన్నిసార్లు సిగరెట్ కోసం ఎవరికి వాళ్ళ నాన్న కోసం పిల్లలకి డబ్బులు ఇచ్చి పంపిస్తున్నారు ఆ షాప్కి వెళ్ళి సిగరెట్ తీసుకొని రా అని ఆలోచించండి మరి ఆ పిల్లలు పెరిగి పెద్ద ఏమవుతారు ఎటువంటి గైడెన్స్ అది ఫాదర్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ హీరో మదర్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ టీచర్ ఫర్ ఎవ్రీ చైల్డ్ జనరలీ స్పీకింగ్ మరి ఏంటి ఆ గైడెన్స్ ఏది ఆ నాలెడ్జ్ షేరింగ్ ఏది సి ఐ థింక్ దట్ ఇట్స్ వండర్ఫుల్ వే సార్ మనం ఇప్పుడు ఎవరన్నా చూసింది వీళ్ళిద్దరు ఏంటి ఇక్కడ కూర్చొని మారల్ పోలీసింగ్ చేస్తున్నారు జనాల మీద అని చెప్పి అనుకో అనుకుంటే దానికి సున్నితంగా మనం యూనో మీరు చెప్పిన మాట ఏంటి అంటే you do whatever you want kaani meeru adi mee pillalaki cheptara annadi it's an excellent filter sir cheptara you know it is not moral policy hmm. we need not comment or you need not comment as a psychologist or as a human being oh, they can exactly. decide but meeru e panaina sare aa bar counter degara kucho pettukodo lekapothe cigarette whatever you say meeru mee pillalaki adi cheyamana encourage chestara annadi is an excellent filter sir wonderful filter everything will stop because మదర్ అండ్ చైల్డ్ ఆర్ ఫాదర్ అండ్ చైల్డ్ రిలేషన్ ఈజ్ ద మోస్ట్ ప్యూరెస్ట్ అవును అక్కడ ఏ ఫేకరీస్ ఏ నాన్ సెన్స్ రాదు ఐ థింక్ దట్స్ అ లవ్లీ ఫిల్టర్ ఆర్ అ టిప్ సార్ ఐ థింక్ దిస్ ఇస్ అ వండర్ఫుల్ టేక్ అవే ఫర్ మీ ఫర్ సంబడి ఈరోజు సొసైటీలో నువ్వెవరు మారల్ మారల్ పాలసింగ్ చేయడానికి అని అందరూ సెన్స్ టు ఫీల్ అవుతారు ఇట్స్ రైట్ ఆల్సో బికాస్ ఎవ్రీబడి వాంట్స్ టు లివ్ దర్ ఓన్ లైఫ్ ఇన్ దర్ ఓన్ వే విత్ ఆల్ యూ రెస్పెక్ట్ కానీ వాళ్ళకు కూడా ఒక క్లారిటీ అరే నేను నేను ఈ పని చేస్తున్నాను ఇది రైటా కాదా అని ఒక కన్ఫ్యూజన్ పాయింట్ ఖచ్చితంగా వస్తుంది బికాస్ యు ఆర్ నాట్ ఎనీ పర్సన్ ఇస్ నాట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పర్ఫెక్ట్ రైట్ అప్పుడు మీరు చెప్పింది బ్యూటిఫుల్గా పని చేస్తారు అయితే విజయ్ మీరు ఒక ఆంధ్ర పాడ్కాస్టర్గా మీరు ఆంధ్ర గురించి యువర్ కన్సర్న్ డెవలప్ అబౌట్ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్ర నేను ఒక టీచర్ కమ్ సైకాలజిస్ట్గా ఐఆమ్ కన్సర్న్ అబౌట్ ఎవ్రీ చైల్డ్ నాట్ ఓన్లీ మై చిల్డ్రన్ నాకు ఏ ఎవరికి పుట్టిన బిడ్డ అయినా సరే కుల మతాలకు అతీతంగా వాళ్ళు ఎవ్వరూ కూడా వాళ్ళ ఆరోగ్యాన్ని పాడు చేసుకోకూడదు దే హ్యావ్ టు లివ్ దేర్ లైఫ్ కంప్లీట్లీ దే షుడ్ బీ హ్యాపీ హెల్తీ పీస్ఫుల్ సక్సెస్ఫుల్ అండ్ వీ ఆల్ షుడ్ లివ్ ఇన్ హార్మోనీ మన ఆంధ్ర డెవలప్ అవ్వాలన్నా కూడా దే షుడ్ బీ హార్మోనీ దే షుడ్ బీ బ్రదర్హుడ్ వీ షుడ్ బీ అలైవ్ వీ షుడ్ బీ హెల్తీ ఎనర్జెటిక్ క్రియేటివ్ ఇసెంటెడ్ ఇఫ్ ఐఆమ్ సిక్ కెన్ ఐ వర్క్ హార్డ్ can i be creative can i think properly yeah. there is a saying in english a sound mind resides in a sound body yeah. prove for example meeru you have done btech sir suppose ante meeku production telusu meeku you know about production engineering ipe kada meer chesindi isn't it so let us take oka engine undi it is compatible with kerosene mana oka oka vehicle ni import cheskunam from china okay adi మెయింటెనెన్స్ పరంగా మనకి చీప్ ఎందుకు దానికి వాడాల్సిన ఫ్యూల్ ఏంటి కిరోసిన్ కిరోసిన్ ఈజ్ మచ్ చీపర్ ఈవెంట్ టుడే వెన్ కంపేర్డ్ టు పెట్రోల్ రైట్ సో ఆ విధంగా తీసుకుంటే మీరు ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నారు ఒక వెహికల్ని యూ ఆర్ ఎ మెకానికల్ ఇంజనీర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే మీరు ఆ ఇంపోర్టెడ్ వెహికల్ని వాడుతున్నారు మీకు ఒక ఐడియా వచ్చింది మన రేంజ్ ఏంటి మనం ఏంటి దీనికి కిరోసిన్ వాడడం ఏంటి అంత జనాలు ఏమనుకుంటారు దీన్ని నా గురించి అని చెప్పేసి పెట్రోల్ వాడితే ఏమవుతుంది ఇట్ స్టార్ట్స్ చోకింగ్ దాని తర్వాత దాని యొక్క ఎఫిషియన్సీ ఎఫెక్టివ్నెస్ మొత్తం పోతుంది ఇంజిన్ విల్ బ్రేక్ డౌన్ వన్ డే స్టార్ట్ కాదు సార్ అదే విధంగా విజయ్ అదే విధంగా ఏంటంటే మన బాడీకి వాట్ ఈస్ కంపేటబుల్ వాట్ ఈస్ రియలీ గుడ్ నాట్ ఓన్లీ ఇన్ షార్ట్ రన్ ఇన్ లాంగ్ రన్లో కూడా ప్రతి సిగరెట్ ప్యాక్కి ఉంటుంది ప్రతి సిగరెట్ ప్యాక్కి దెర్ ఇస్ స్టాచ్యుటరీ వార్నింగ్ మా చిన్నప్పుడు ఇట్ వాస్ స్మోకింగ్ ఈజ్ ఇంజూరియస్ టు హెల్త్ దాని తర్వాత స్మోకింగ్ కాజస్ క్యాన్సర్ ఇప్పుడు చూస్తే మీరు 
ఆ క్యాన్సర్ యొక్క ఇమేజెస్ పెడుతున్నారు కింద ఏమో స్మోకింగ్ కిల్స్ డైరెక్ట్లీ డైరెక్ట్ గా చంపేస్తుంది క్రమేణా క్రమేణా మిమ్మల్ని చంపేస్తుంది ఇట్ ఈస్ లైక్ యు ఆర్ కమిటింగ్ సూసైడ్ బై స్మోకింగ్ హూ ఇస్ టెల్లింగ్ నాట్ మీ గవర్నమెంట్ ఈస్ టెల్లింగ్ అండ్ ఇట్ దేర్ ఈస్ లాట్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ బిహైండ్ దట్ ఇవాళ స్మోకింగ్ అంటే ఇట్ డజంట్ కాజ్ ఓన్లీ కా ఓన్లీ క్యాన్సర్ ఆర్ సంథింగ్ గనేరియా గ్యాంగ్రీన్ నాట్ గనేరియా గ్యాంగ్రీన్ ఇట్ కాజస్ గ్యాంగ్రీన్ రకరకాల రోగాలు అన్నమాట మీరు గూగుల్ చేస్తే మీకు తెలుస్తుంది సో మనం ఏంటంటే ఇక్కడ మీరు కానీ నేను కానీ ఏంటంటే స్వచ్ఛమైన ఒక సంకల్పంతో ఏంటంటే మన చుట్టూ సమాజం బాగుండాలి అందరూ సంతోషంగా ఉండాలి అందరూ హ్యాపీగా ఉండాలని మనం ఇక్కడ కూర్చొని చర్చిస్తున్నాం సార్ ఒక అంటే జస్ట్ అన్ అవుట్లైర్ పాసిబ్లీ బట్ మాట్లాడాల్సిన అవుట్లైర్ ఇప్పుడు మనం మన పిల్లలకి ఇది చేయిస్తామా ఎంకరేజ్ చేస్తాం అన్నప్పుడు అసలు సూపర్ క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది సార్ కానీ ఐ మైట్ బీ అ బిట్ జడ్జ్మెంటల్ హియర్ బట్ ఐ డోంట్ నో కొంతమంది సోషల్ మీడియాలో మదర్స్ ద సో కాల్డ్ హ్యూజ్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ హూ హ్యావ్ గాట్ హ్యూజ్ ఫాలోయింగ్ మదర్స్ ఆ వాళ్ళు సినిమా వాళ్ళు కాదు కూడా నాకు తెలియదు సార్ బట్ ఐ బిన్ సీయింగ్ వాళ్ళ పిల్లల్ని కూడా అంటే దే ఆర్ దే ఆర్ ఓకే టు లెట్ దెమ్ ఫాలో ఆల్ ద కమర్షియల్ ఎలిమెంట్స్ టు బ్రింగ్ ఫాలోయింగ్ అండ్ ఆల్ అవును అంటే నేను నేను చాలా సున్నితంగా అవునవును ఎగ్జాక్ట్ ట్రై చేస్తున్నాను మీకు కన్వే అవుతుందో లేదు తెలీదు సో హౌ డు యూ జడ్జ్ దోస్ సిచ్యువేషన్స్ బికాస్ షీ మీరు ఇందాక మనం చెప్పిన ఫిల్టర్ ఆవిడ గినక అప్లై చేస్తే ప్రాబ్లీ తను నో చెప్పాలేమో కానీ ఇఫ్ షీ సేయింగ్ ఎస్ టు హర్ చైల్డ్ ఆల్సో అండ్ ఆస్కింగ్ హర్ టు ఫాలో ద ఆల్ మాస్ కమర్షియల్ ఎలిమెంట్స్ ఇక్కడ ఏంటంటే విజయ్ ఇక్కడ దాని యాంగిల్ ఏంటంటే డబ్బు మీద బాగా వ్యామోహం పాపులర్ అవ్వాలి అని పాపులర్ అయిపోవాలి మా అమ్మాయి పాపులర్ అయిపోవాలి మా అబ్బాయి పాపులర్ అయిపోవాలి మా అమ్మాయి హీరోయిన్ అయిపోవాలి మా అబ్బాయి హీరో అయిపోవాలి అది అది కూడా ఏంటి చక్కమని త్వరగా అయిపోవాలి డబ్బులు ఎక్కువ సంపాదించాలి యూ షుడ్ బికమ్ పాపులర్ ఆ ట్రాప్లో పడిపోయిన వాళ్ళు ఏంటంటే దే ఆర్ నాట్ లుకింగ్ ఫర్ వాట్ ఈస్ గుడ్ వాట్ ఈస్ బ్యాడ్ యాజ్ లాంగ్ యాజ్ దట్ ఈస్ గివింగ్ దమ్ పాపులారిటీ అండ్ మనీ యా ఇన్ఫ్యాక్ట్ ప్రమో పర్ఫార్మెన్స్తో మంచి షార్ట్ ఫిల్మ్స్ అలాంటి చేయడం వల్ల కాకుండా యూనో ఎక్స్పోజింగ్ ఓవర్ ఎక్స్పోజింగ్ పిక్స్ కానీ వీడియోస్ కానీ టూ రివీలింగ్ పెట్టేస్తా మదర్స్ ఆర్ లెటింగ్ దర్ చిల్డ్రన్ మా అమ్మాయి గురించి చర్చ అవుతూ ఉండాలి మా అబ్బాయి గురించి చర్చ అవుతూ ఉండాలి సమాజంలో people should be talking about me and sadly these will become examples for uh, many chaala mandi din example ga teesukoni they will follow ipudu most of the youth kuda vijay vallaki serious ante vaalla degara chaala satta undi especially ipudu unna generation pillallo because maa chinna pudu mem computer ni first time ninth class lo chusam adi big size computer మమ్మల్ని దాని దూరం నుంచి చూపించారే కానీ వీ డిడ్ నాట్ కీప్ అవర్ హ్యాండ్స్ ఆన్ ఇట్ అక్కడికి వెళ్తే కూడా ఏదో స్టార్ గేమ్ ఏదో గేమ్ ఆడతారు అంతే డిజిన్ 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 డిజిమ్ అని దాని ఏదో అంటారు దాన్ని స్టార్ వార్స్ ఏదో ఆ చిన్న గేమ్ అనమాట అంతే మేము చూసింది ఇప్పుడు పిల్లలు పుట్టినప్పుడే సరౌండెడ్ బై సఫిస్టికేటెడ్ టెక్నాలజీ వాళ్ళ దగ్గర చాలా అవేర్నెస్ కూడా ఉంది మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ కంప్యూటర్ సావీ రైట్ ఫ్రమ్ చైల్డ్హుడ్ ఒక టూ ఇయర్స్ ఏజ్ దగ్గర నుంచి తీసుకుంటే ఐ ఆర్ వెరీ ఇంటెలిజెంట్ కానీ ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే ఈ సోషల్ మీడియా ట్రాప్లో వాళ్ళు ఎలా పడిపోతున్నారంటే ఈవెన్ ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ డిక్షనరీ లుకింగ్ టు ద డిక్షనరీ ఫర్ ద వర్డ్ సక్సెస్ సక్సెస్ డెఫినేషన్ మీరు చూస్తే త్రీ ఉంటాయి సెట్టింగ్ ఏ గోల్ అండ్ అచీవింగ్ ఇట్ దట్స్ గుడ్ ఫైన్ అబ్జల్యూట్లీ ఓకే ఫైన్ యూ హ్యావ్ టు సెట్ ఏ గోల్ విచ్ మ్యాచెస్ అవర్ క్యాలిబర్ అండ్ అచీవ్ ఇట్ ట్రై అవర్ లెవెల్ బెస్ట్ అచీవ్ ఇట్ అది కొంచెం పాజిటివ్గానే ఉంది సెకండ్ది ఏంటంటే అటైనింగ్ నేమ్ అండ్ ఫేమ్ థర్డ్ది ఏంటంటే అటైనింగ్ వెల్త్ సో మీరు సెకండ్ థర్డ్ తీసుకుంటే చూడండి నాకు డబ్బులు కావాలి నాకు పాపులారిటీ కావాలి ఈ పాపులారిటీ కోసం అని ఈ రోజున ఎంతమంది పిల్లలు ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఎలా పడితే అలా పెట్టేస్తున్నారు రీల్స్ మనం చేస్తుంది రైటర్ రాంగా అసలు అసభ్యకరంగా ఉందా నా డ్రెస్సింగ్ కానీ నా మూమెంట్స్ కానీ నా పదజాలం కానీ నా మేనరిజమ్స్ కానీ సార్ ఐ ఆర్ నాట్ చెకింగ్ ఫర్ దాట్ సార్ ఐ థింక్ హియర్ ఈజ్ వేర్ విల్ బీ గెటింగ్ ఇన్ టు ద మారల్ పాలసింగ్ పార్ట్ ఇప్పుడు వీళ్ళు ఇక్కడ కూర్చొని మారల్ పాలసింగ్ చేస్తున్నారు ఏంటి అన్న పాయింట్కి నువ్వు హూ విల్ బీ డిసైడింగ్ దాట్ వెదర్ దే షుడ్ డూ ఇట్ ఆర్ నాట్ ఐడియలీ పేరెంట్స్ షుడ్ గైడ్ పేరెంట్స్ షుడ్ గైడ్ బట్ పేరెంట్స్ టైం లేకో లేకపోతే వాళ్ళ విజిబిలిటీ లేకో అయిపోవడం వల్ల that is becoming an opening part for for
మా పేషెంట్స్ ఎవరు ఇలాంటి వాటిలో వెళ్ళి డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళిపోయి ఎందుకు కారణం ఏం తెలుసా మీకు లైక్స్ తగ్గిపోయాయి సబ్స్క్రైబర్స్ తగ్గిపోయారు దానికి డిప్రెషన్ ఇమాజిన్ అందుకు మేము ఏం చేస్తున్నామంటే ప్రివెన్షన్ ఈజ్ బెటర్ దాన్ క్యూర్ టూ మచ్ ఆఫ్ ఎనీథింగ్ ఈజ్ టూ బ్యాడ్ సార్ కానీ ఆ సబ్స్క్రైబర్స్ వాళ్ళ సర్వైవల్ దాని మీద డిపెండ్ అయి ఉందా లేకపోతే నేమ్ అండ్ ఫేమ్ ఫ్యాన్సీ కోసం ఫేమ్ నేమ్ అండ్ ఫేమ్ మే బేసికలీ అది నేను ఇంత వీడియో చేశాను నాకు లైక్స్ ఎందుకు తగ్గాయి వై దే ఆర్ నాట్ లైకింగ్ మై వీడియో సబ్స్క్రైబర్స్ నాకు ఎందుకు తగ్గుతున్నాయి ఈ కన్సర్న్ ఎక్కువైపోతుంది వాళ్ళకి సో హౌ డూ యూ టేక్ దెమ్ ఫార్వర్డ్ సార్ వాళ్ళని ఏముంది మనం చెప్ మనం ఏం చెప్తామంటే వాళ్ళకి బేసికల్గా ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే టేక్ ప్రైడ్ ఇన్ వాట్ యువర్ డూయింగ్ బిఫోర్ దట్ చెక్ వాట్ యువర్ డూయింగ్ ఈజ్ రైట్ ఆర్ రాంగ్ ఈజ్ ఇట్ గోయింగ్ టు బెనిఫిట్ యూ అండ్ ద సొసైటీ చెక్ ఇట్ ఫస్ట్ థింగ్ ఇఫ్ యూ ఆర్ వాట్ యువర్ డూయింగ్ ఈజ్ రైట్ డూ ఇట్ విత్ ప్రైడ్ డోంట్ కేర్ అబౌట్ ద రిజల్ట్స్ ఇన్ ద షార్ట్ రన్ రిజల్ట్స్ విల్ కమ్ అండ్ రిజల్ట్స్ మే నాట్ కమ్ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ లైక్స్ ఆర్ సబ్స్క్రైబర్స్ somebody may like your content right sure. and that somebody may be like minded that somebody may be coming from a nice family and get married to you hmm. is it not a, possible. a wonderful reward that you are getting possible possible see having a wonderful life partner is it not a wonderful reward hmm. so why are you expecting the results only in a particular form as likes as subscribers as money only hmm. rewards may come in different forms like problems come in different forms in disguise mm. rewards also come in different forms to us right. and at the end of the day we are not doing it for reward so. we know that the content is good content is beneficial we do it mm-hmm. sir before we get into the solutioning part how to eradicate suicides you know which is the major part i want to know meeku mee life lo emi meeru experience ayi you decided to write this book ఆగండి ఆలోచించండి యూనో దిస్ అ వెరీ స్మాల్ అండ్ హ్యాండీ బుక్ దట్ యు హెవ్ రిటర్న్ సో దట్ ఎనీ బడీ కెన్ పిక్అప్ అండ్ రైట్ లైక్ యూ సైడ్ చాలా ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లో కూడా మీరు పెట్టారు అని చెప్పన్నారు ఈ నేకెడ్ ట్రూత్ ఆఫ్ పోనోగ్రఫీ బుక్ కూడా మీరు రాశారు విల్ కమ్ టు ఇట్ షార్ట్లీ సో ఆర్ విల్ డూ అ డిఫరెంట్ ఎపిసోడ్ ఆన్ దిస్ ఫోకస్డ్ ఆన్ దాట్ సార్ థ్యాంక్ యూ ఇప్పుడు ఈ సూసైడ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఈ ఆగండి ఆలోచించండి అని నేను బుక్ కంపల్సరీ రాయాలి అని మీకు ఎందుకు అనిపించి ఉంటుంది యాజ్ అన్ ఆథర్ యూ మైట్ హ్యావ్ అ జీల్ టు రైట్ బట్ డిడ్ సంథింగ్ హ్యాపన్ ఇన్ యువర్ పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ దాట్ అరే వీళ్ళకి అసలు ఇంకెవరు చెప్పేవాళ్లే లేరా డిడ్ సంథింగ్ లైక్ దాట్ రిగర్డ్ యూ టు రైట్ దిస్ స్మాల్ హ్యాండీ బుక్ నేను సెవెంత్ క్లాస్లో ఉన్నప్పుడు ఒక డిగ్రీ కాలేజ్ స్టూడెంట్ నెల్లూరులో ఆ విఆర్సీ హై స్కూల్ కమ్ కాలేజ్ అని ఉంది ఐఎమ్ ఎ స్టూడెంట్ ఆఫ్ విఆర్సీ హై స్కూల్ ఆ డిగ్రీ కాలేజీలో సంబడీ హ్యాస్ కమిటెడ్ సూసైడ్ అంటే నేను చిన్నపిల్లవాడు అయినప్పటికీ అప్పట్లో స్టడింగ్ సెవెంత్ క్లాస్ నేను వెళ్ళాను అక్కడికి వాటర్ ట్యాంక్లో పైన పడిపోయి చచ్చిపోయాడు ఆ అబ్బాయి హాస్టల్ యొక్క వాటర్ ట్యాంక్లో బలవంతంగా ట్యాంక్ కూడా కొన్ని పెద్దది ఏం లేదు దాంట్లో మునిగి ముక్కు మూసుకొని చచ్చిపోయాడంటే ఇంత పెయిన్ఫుల్ అది ఇన్ని వందల కోట్ల మంది తని చుట్టూ ఉండగా సమాజంలో మనం అతను ఒంటరితనం ఫీల్ అయిపోయి నాకు ఎవరూ లేరు అని బలవన్ మన్నానికి గురవ్వడం అనేది నిజంగా చాలా బాధ కలిగింది నాకు ఆ వయసులోనే ఎందుకంటే మాకు టీచర్లు కూడా అలా చెప్పేవారు మాకు పాఠాలు కూడా టీచర్లు కూడా మాకు అలా చెప్పేవారు పాఠాలు దే ఈస్ టు మేక్ అస్ థింక్ అనమాట ఈ టీచర్లు కూడా ఏంటంటే పాఠాలు మామూలుగా ఉండేది కాదు మా కల్ యుద్ధం అయితే యుద్ధం మా కళ్ళ ముందు జరుగుతుండేది అలా చెప్పేవారు సో అలా అనిపించింది దాని తర్వాత అలాగ ఎదిగే కొద్దీ ఎదిగే కొద్దీ నాకేందంటే ఎప్పుడు కూడా డెత్ వాజ్ డెత్ హ్యాస్ బీన్ ఏ మ్యాటర్ ఆఫ్ క్యూరియాసిటీ ఫార్ మీ చిన్నప్పటి నుంచి కూడా చాలా విచిత్రంగా అనిపించింది నాకు డెత్ అనేది మా తాత చనిపోయినప్పుడు కానీ నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ వెంకటరమణ చనిపోయినప్పుడు కానీ యాక్సిడెంట్లో ట్రైన్ యాక్సిడెంట్లో చాలా ఆశ్చర్యంగా చాలా విచిత్రంగా ఏంటిది అని అనిపిస్తుండేది నాకు దాని తర్వాత వెన్ ఐ టుక్అప్ టీచింగ్ యాజ్ మై ప్రొఫెషన్ బై ఛాయిస్ నాట్ బై ఛాన్స్ సో ఈ సూసైడ్స్ అవుతూ ఉంటే స్టూడెంట్స్లో కూడా నాకు బలి బాధ అనిపిస్తుండేది అప్పట్లో ఐ ఈస్ టు టాక్స్ ఓవరాల్గా టాక్స్ ఇచ్చేవాడిని తర్వాత నాకు ఏమనిపించిందంటే వెన్ ఐ వాజ్ ఇన్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ అక్కడ వరుసగా రెండు మూడు సూసైడ్స్ జరిగాయి నేను వర్క్ చేసిన కాలేజీలో అప్పుడు నాకు చాలా బాధ అనిపించింది నేను వెంటనే ఐ హ్యావ్ మేడ్ ఏ మేడ్ అప్ మై మైండ్ అండ్ టుక్ ద డెసిషన్ ఆఫ్ రైటింగ్ ఏ బుక్ అప్పటికే మార్కెట్లోకి స్మార్ట్ ఫోన్ వచ్చేసింది జియో సిమ్ వచ్చేసింది మార్కెట్లోకి 
సో నేను అబ్జర్వ్ చేస్తే స్టూడెంట్స్ చాలాసేపు ఫోన్లో గడుపుతున్నారు కానీ టైము బుక్స్ తీసుకొని చదివేవాళ్ళు తగ్గిపోయారు అప్పటికే ఒక ఎయిట్ ఇయర్స్ బ్యాక్కే అప్పుడు ఏం చేశానంటే ఓకే లెట్ మీ రైట్ ఏ బుక్ కానీ అది ఒక హ్యాండీ పాకెట్ సైజ్ ఉంటేనే బెస్ట్ అదర్వైజ్ పీపుల్ విల్ నాట్ రీట్ ఇట్ అని చెప్పేసి నేను ఆ చిన్న బుక్ రాయడం జరిగింది విజయ్ అండ్ థ్యాంక్ గాడ్ రియల్లీ వన్ ఫ్యామిలీ ఫ్రమ్ శ్రీకాకుళం ఎవరైతే చదివారో ఆ బుక్ యాక్చువల్లీ వాళ్ళ పిల్లలకు కూడా వాళ్ళు విషం ఇచ్చి పెస్టిసైడ్స్తో వాళ్ళని చంపేసి వీళ్ళు చచ్చిపోవాలని నిర్ణయించుకున్నారు ఈ పుస్తకం చదివి వాళ్ళ డెసిషన్ మార్చుకున్నారు వాళ్ళు నాకు ఫోన్ చేసి చాలా థ్యాంక్స్ చెప్పారు ఇప్పటికీ దే ఆర్ ఇన్ టచ్ విత్ మీ మేము అక్కడ ఉన్నంత కాలం కూడా వాళ్ళు ఎవ్రీ ఇయర్ సమ్మర్లో దే ఇస్ టు బ్రింగ్ అస్ మ్యాంగోస్ విత్ దిస్ బుక్ కవర్ డిఫరెంట్ యాంగిల్స్ ఫర్ సూసైడ్ అసలు మనుషులు ఎందుకు ఆత్మహత్య గురించి ఆలోచిస్తారు ఏం కారణాలు ఉన్నాయి బేసిక్ రీజన్స్ ఏంటి దానికి పరిష్కారం ఏంటని దాంట్లో క్లుప్తంగా పెట్టాను నేను ఈ సూసైడ్స్ జరగకుండా ఏమి ఏమి చేస్తే వాటిని మనం జరగకుండా అరికట్టచ్చు అని స్టార్ట్ చేస్తా సార్ థింకింగ్ మనం ఇప్పుడు డీటెయిల్డ్గా ప్రాబ్లమ్స్లో చూసాం ఏంటి లవ్ దొరకపోవడం కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ పేరుతో మనం మన స్టాండర్డ్స్ కూడా తగ్గకూడదు అని చెప్పేసి ఇద్దరు వర్ ఇద్దరు వర్క్ చేయడం సరిపోకపోతే ఇంకా కష్టపడడం దానికి ఎఫెక్ట్ టైం తగ్గించుకోవడం పిల్లలకు కానీ ఫ్యామిలీకి కానీ అండ్ దాని ఎఫెక్ట్స్ పిల్లల మీద అండ్ ఇద్దరు ఫ్యామిలీ ఉన్న కపుల్ రిలేషన్స్ మీద పడ్డం అండ్ దాన్ని జూమిన్ చేస్తే ఎందుకు అలా వస్తున్నావు అంటే మనం స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్ని పెగ్ పెంచుకోవడంలో ఉన్నంత ఇష్టం తగ్గించుకోవడంలో లేకపోవడం అండ్ అది ఎందుకు వస్తుంది ఎందుకు తగ్గించుకోవడానికి ఇష్టపడట్లేదు అంటే ఈ కంపారిజన్ డ్రివెన్ కల్చర్ అరే వాళ్ళు ఇట్లా ఉన్నారు మనం ఇట్లా ఉండాలి అది కూడా ఎందుకు వస్తుంది అంటే దానికి ఏమైనా ఇన్సెక్యూరిటీస్ ఉన్నాయా మనుషులకి అనేది ఒక రీజన్ అవ్వచ్చు ఆర్ దే డోంట్ హ్యావ్ వీ డోంట్ హ్యావ్ అ రైట్ అండర్స్టాండింగ్ అబౌట్ లైఫ్ లైఫ్ ఎగ్జాక్ట్లీ రైట్ ఎగ్జాక్ట్ సో ఇప్పుడు ఈ రూట్ కాస్ట్ ట్రీలో చూస్తే ఒక్కొక్కటి కాజ్ అనుకున్న చోట అది సిమ్టమే మళ్ళీ దానికి కాజ్ అనుకుంటే దానికి ఇంకో సిమ్టమ్ అలానే మనకి కనిపిస్తుంది డీప్ ట్రీలోకి ఇందులో దిగితే సార్ వైల్ దీస్ ఆర్ ద రూట్ కాజెస్ పొటెన్షియల్ రూట్ కాజెస్ అండ్ రెస్ట్ ఆల్ ఆర్ సిమ్టమ్స్ అని అడిగితే దానివల్ల అప్పుల్లో దిగిపోవడం ఫాల్స్ రిలేషన్షిప్స్లో పడిపోవడం ఇవంతా సిమ్టమ్సే వాళ్ళు ఎప్పుడు టెన్షన్లో ఉండడం పేరెంట్స్ కూడా సో రూట్ కాజ్ లెవెల్లో ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇప్పుడు మనం ఫోర్ ఫోర్ ఎంటిటీస్ని తీసుకుందాం సార్ ఫోర్ స్టేక్ హోల్డర్స్ ఒకటి ఎర్లీ ఏజ్ పిల్లలు వీళ్ళు కూడా సూసైడ్స్ కమిట్ చేసుకుంటున్నారు అండ్ దెన్ ఇంటర్ అండ్ అండర్ గ్రాడ్యుయేట్స్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్స్ అదొక సెగ్మెంట్ అండ్ యూత్ ఇన్ జనరల్ కాలేజ్ దాటి ఎర్లీ ఇన్కమ్ అప్పుడే జాబ్ స్టార్ట్ చేయడం వచ్చు లేదా అప్పుడే జాబ్ కోసం ట్రై చేస్తా ఈ థర్డ్ ఈ థర్డ్ త్రీ స్టేక్ హోల్డర్స్ని జూమ్ ఇన్ చేస్తారు సార్ బికాస్ స్టూడెంట్స్ అనే కేటగిరీలోకి వీళ్ళు జనరల్గా యూత్ ఈ కేటగిరీలోకి వస్తారు కాబట్టి వాళ్ళ వాళ్ళకి అసలు ఏం చేస్తే ఈ సూసైడల్ థాట్స్ కానీ ఈ సూసైడల్ టెండెన్సీస్ కానీ మనం అడ్రస్ చేయగలం ఇక్కడ ఐ వుడ్ ఐ వుడ్ లైక్ టు యాడ్ వన్ మోర్ స్టేక్ హోల్డర్ దట్ ఏంటంటే నాట్ జస్ట్ యూత్ ఏదో ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ సెవెన్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ కాదు ఈవెన్ థర్టీ ప్లస్ ఫార్టీ ప్లస్లో కూడా ఉన్నారు సూసైడ్స్ చేసుకునే నో నో సార్ సూసైడ్స్ ఉన్నారు ఈ ఎపిసోడ్ మనం స్టూడెంట్ సెంటర్గా పెడుతున్నాం అని వీ విల్ డూ అన్ అదర్ కోట్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ అనమాట అది బికాస్ దట్ ఇన్సిడెంట్ హ్యాస్ పెయింట్ మీ అలాట్ ఓకే నేను అది నిజంగా లిటరల్గా ఆ ఆర్టికల్ నేను చదివి ఆ వీడియోస్ చూసి దాని గురించి నేను ఆ రిపోర్ట్స్ అన్నీ కూడా చదివి ఆ లిటరలీ క్రైడ్ ఎలాట్ ఓకే నిజంగా అది ముఖేష్ పాండే ఐఏఎస్ ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసరు బీహార్లో మెజిస్ట్రేట్ కేటగిరీలో జాబ్ చేస్తున్న వ్యక్తి ఒక టాపర్ అతనికి ట్వెల్త్ ర్యాంకు ఫోర్టీన్త్ ర్యాంకు వచ్చింది కంట్రీ లెవెల్లో ఐఏఎస్ ఐఏఎస్ అండ్ యాజ్ పర్ ద రిపోర్ట్స్ హీఈస్ ఎ వెరీ సాఫ్ట్ స్పోకన్ పర్సన్ అంటే వెరీ నైస్ పర్సన్ Okay. His colleagues has told, sir. His colleagues have told that very nice person, soft-spoken, sincere employee. Mm. And as a student, he was brilliant. Mm. Reports Prakaram. Sir. Anybody can browse Mukesh Pandey, IAS and go to the images. I will choose the images. I will choose the images. I will choose the results. I will choose the images. I will choose the images. It must be a very nice person, a good human being. But the problem is that he made a సూసైడ్ సెల్ఫీ వీడియో ఆల్సో ముందు బీహార్లో హీ ప్లాన్డ్ టు జంప్ ఆఫ్ ఏ బిల్డింగ్ సూపర్ మార్కెట్కి వెళ్ళి అక
దాని తర్వాత హీ డిడ్ నాట్ గివ్ అప్ ద ఐడియా లుక్ ఎట్ ది అమౌంట్ ఆఫ్ ఫ్రస్ట్రేషన్ అండ్ ద స్ట్రాంగ్ డిటర్మినేషన్ దట్ హీ హ్యాడ్ టు పుట్ అన్ ఎండ్ టు హిజ్ లైఫ్ అక్కడ నుంచి అతను మళ్ళీ అతని గెస్ట్ హౌస్కి వెళ్ళిపోయి బీహార్లోనే అక్కడ ఒక సూసైడ్ సెల్ఫీ వీడియో చేసి ముందుగానే ఈయన అడ్వాన్స్ చేసి అక్కడి నుంచి ఢిల్లీకి ట్రావెల్ చేసి ట్రైన్లో అక్కడ రైల్వే ట్రాక్ మీద తన బాడీని పడేసి రెండు ముక్కలు అయిపోవడం అనేది ఎంత బాధాకరం అండ్ ఇన్ దట్ సెల్ఫీ వీడియో విచ్ ఈస్ దేర్ ఆన్ యూట్యూబ్ ఆల్సో వైరల్ అది వీడియో దాంట్లో అతను ఏమన్నాడు అంటే అసలు ఈ జీవితానికి అంటూ ఒక అర్థం లేదు మనం ఇక్కడ ఊరికి అసలు ఏమీ చేయట్లేదు మనం వీ లిటరలీ వీ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఆర్ నాట్ డూయింగ్ ఎనీథింగ్ గ్రేట్ ఇయర్ అసలు దీనికంటూ ఒక అర్థం లేదు అందుకని నేను ఏంటంటే ఐఎమ్ గివింగ్ అప్ అని ఒక ఒక కారణం చెప్పాడు రెండవ కారణం ఏంటంటే తన పేరెంట్స్కి తన వైఫ్కి కొంచెం కంపాటబిలిటీ మిస్ అయింది బట్ ఐ లవ్ మై వైఫ్ వెరీ మచ్ మై పేరెంట్స్ ఆల్సో వెరీ మచ్ నో బడీ హ్యాస్ ప్రొవోక్డ్ మీ టు కమిట్ దిస్ సూసైడ్ ఇది నా ఓన్ డెసిషన్ ఇది నాకే ఏంటంటే జీవితం గురించి అసలు చాలా నేను విసుగు చెందాను దీనికంటూ ఒక అర్థం లేదు అని చెప్పేసి అతను అంటే మెయిన్ పాయింట్ ఏంటంటే బికాస్ ఆఫ్ ల్యాక్ ఆఫ్ ప్రాపర్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ లైఫ్ అంత ఐక్యూ ఉన్న వ్యక్తి ఎస్క్యూ లేకపోవడం వల్ల అప్రోప్రియేట్ ఎస్క్యూ స్పిరిచువల్ క్వశ్చన్ లేకపోవడం వల్ల హీ హ్యాస్ పుట్ అన్ ఎన్ టు హిజ్ లైఫ్ ఎంత బాధాకరం అది అదే రీజన్ ఈ పిల్లలు కూడా మీకు అనిపిస్తుంది కామన్ రీజన్ ఇది సరైన అండర్స్టాండింగ్ ఉంటే అసలు వాట్ దిస్ లైఫ్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ అని హౌ గ్రేట్ ఈజ్ ద క్రియేషన్ ఆఫ్ హ్యూమన్ బీయింగ్ అనేది నిజంగా అసలు నోబడీ విల్ కంటెంప్లేట్ సూసైడ్ ఆల్సో మహా అద్భుతం కదా విజయ్ నకసిక పర్యంతం మిమ్మల్ని గాఢాంధకారంలో కటిక చీకటిలో ఇంత అందంగా మీరు మలచబడ్డం అనేది చాలా జాగ్రత్తగా మీరు తయారయ్యి బయటికి డెలివర్ అయ్యి రావడం అనేది ఇది మహా అద్భుతం కాదంటారా కదా మనం ఆలోచించాలి సార్ ఇప్పుడు ఇఫ్ వీల్ హ్యావ్ టు టాక్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సొల్యూషన్స్ హౌ టు ఎరాడికేట్ దిస్ ఫార్ దిస్ చిల్డ్రన్ యూజీ స్టూడెంట్స్ పీజీ స్టూడెంట్స్ అండ్ ఆల్ జస్ట్ లైక్ యూ సెట్ స్పిరిచువల్ క్వశ్చన్ వాట్ ఆర్ ఆల్ ద వేరియబుల్స్ ఆర్ వాట్ ఆర్ ఆల్ ద ఆస్పెక్ట్స్ దట్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ ఇది సూసైడ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కాకుండా ఎగ్జాక్ట్లీ ఐ గాట్ ద పాయింట్ ఐ థింక్ ఐ కెన్ ఆన్సర్ యూ రైట్ నా ఒకటి ఏంటంటే స్కూల్స్ లో మళ్ళీ మారల్ సైన్స్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి విజయ్ ఇఫ్ యూ కెన్ జస్ట్ టాక్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ పాయింట్స్ వాట్ ఆర్ ఆల్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ స్కూల్స్ లో అయితే మారల్ సైన్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి వీ హ్యాడ్ వండర్ఫుల్ స్టోరీస్ ఆ మారల్ సైన్స్ ద్వారా అసలు ఫ్రాంక్ గా చెప్పాలంటే మా క్లాస్ లో నేను ఒక్కడనే కాదు చాలా మంది వీ యూస్ టు వెయిట్ ఫర్ ద మారల్ సైన్స్ క్లాస్ దట్ వాస్ ద ఫేవరెట్ పీరియడ్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ అస్ ఎందుకు టీచర్స్ టెల్ అస్ స్టోరీస్ నో హోమ్ వర్క్ దే టెల్ అస్ వండర్ఫుల్ స్టోరీస్ విచ్ విల్ ఇంప్రూవ్ అవర్ క్రియేటివిటీ అవర్ విజువలైజేషన్ కెపాసిటీ అవర్ ఇమాజినేషన్ పవర్ అండ్ విచ్ టచ్ అవర్ హార్ట్ మేక్ అస్ థింక్ అమేజింగ్ సో అది మిస్ అవుతున్నారు పిల్లలు ఇక్కడ ఇంట్లో మిస్ అవుతున్నారు న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీ గ్రాండ్ పేరెంట్స్ రేర్లీ దే విజిట్ అక్కడ మిస్ అవుతున్నారు పేరెంట్స్కి ఏమో టైం లేదు అంత హడాబిడి లైఫ్ ఇక్కడ స్కూల్లో మారల్ సైన్స్ లేదు ఇంట్లో పేరెంట్స్ ఏం వర్క్ ఉన్నా సరే ఆఫీస్లో స్మార్ట్ వర్క్ చేస్తారో ఏం చేస్తారో టెక్నాలజీ యూస్ చేస్తారో ఏం చేస్తారో రైట్ మీరేం చేయాలి అంటే ఎంతో కొంత టైం తీయాలి స్టోరీ టెల్లింగ్ షుడ్ బీ దేర్ బెడ్ టైమ్ స్టోరీ టెల్లింగ్ షుడ్ బీ దేర్ రిమెంబర్ ఎవ్రీ పేరెంట్ ఈజ్ లైక్ టీచర్ ఎట్ హోమ్ ఎవ్రీ టీచర్ ఇన్ స్కూల్ ఈజ్ లైక్ పేరెంట్ ఆ విధంగా వీళ్ళని మనం నర్చర్ చేస్తే అసలు దే విల్ నెవర్ కంటెంప్లేట్ సూసైడ్ సార్ జస్ట్ బీయింగ్ డెవిల్స్ అడ్వకేట్ అంటే కొంచెం ఆ కౌంటర్ వ్యూ పాయింట్ తేవడానికి సార్ ఇప్పుడు మారల్స్ మారల్ అన్న పేరు వింటేనే మారల్ పోలి వీళ్ళు ఎవరు మారల్ పోలిసింగ్ చేయడానికి అన్న సొసైటీలో ఇప్పుడు అదొక అదొక టైప్ ఆఫ్ థింకింగ్ ఉంది చాలా మంది ఎస్పెషలీ వెల్ ఎడ్యుకేటెడ్లో మీరెవరు మాకు మారల్స్ నేర్పించడానికి అనేది ఒకటి ఉంది కానీ మీరు చెప్పే మారల్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఫౌండేషనల్ అండ్ విచ్ ఇస్ ఫర్ ఎన్ని ఎవ్రీ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ క్యాస్ట్ క్రీడ్ రిలీజన్ కంట్రీ నథింగ్ సో హౌ వాళ్ళకి ఎలా అర్థమైన ఇది ఎలా అర్థం అవ్వాలి హౌ ఇప్పుడు నేనే ఉన్నాను సార్ నాకు ఎవరన్నా ఐఎమ్ లెట్స్ ఐఎమ్ వెరీ సాఫెస్టికేటెడ్ నాకు ఎవరన్నా వచ్చి ఇలా ఉండాలి అలా ఉండకూడదు అని చెప్తుంటే హూ ఆర్ హూ ఆర్ యూ అనే టైప్ అనుకుందాం నేను మీరు నాకు వచ్చి మీరు మారల్
సో దే హ్యావ్ వాళ్ళు దానికి రాటు తెల్లడానికి దే మస్ట్ హ్యావ్ హార్డ్ అండ్ అప్ దెమ్ సెల్స్ ఇట్స్ నాట్ లైక్ దేర్ ఫండమెంటలీ బ్యాడ్ పీపుల్ సో ఇప్పుడు మనం అంటున్న మారల్ బికాస్ పీపుల్ ఫర్గాట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద మారల్ క్లాసెస్ మారల్ సైన్స్ అంతా పోయి ఐఐటి క్లాసులు పెడతారా లేదా సిక్స్త్ క్లాస్ నుంచి ఐఐటి ఫౌండేషన్ ఉన్నాయా లేదా అని ఉన్న కల్చర్లో ఇప్పుడు మీరు వచ్చి మారల్ సైన్స్ దీనికి మార్క్స్ ఏమన్నా ఎక్కడన్నా ఐఐటిలో మారల్స్కి ఏమన్నా స్కోర్ ఉందా దానికి ఏమన్నా సబ్జెక్ట్ ఉందా లేదు కదా దెన్ వై ఆర్ వీ వేస్టింగ్ టైం అనే వాళ్ళకి హౌ డు యూ పెనిట్రేట్ సార్ అంటే విజయ్ ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక బ్యాంక్కి వెళ్ళారు పోస్ట్ ఆఫీస్కి వెళ్ళారు జనరలీ అంటే యూ డోంట్ మిస్ పెన్ మీరు అక్కడ పెన్ను కోసము ఎలాగా అని అనుకుంటుంటే ఏ స్టూడెంట్ వచ్చేసి సార్ డూ యూ వాంట్ పెన్ అని అడిగి మీకు ఇస్తే అది మీకు ఎలా ఉంటుంది డిలైట్ఫుల్ ఫీల్ వెరీ నైస్ ఒక చిన్న ఇన్సిడెంట్ అది బట్ బాబు నువ్వు ఏం చదువుతున్నావు అంటే ఇక్కడ ఎక్కడ చదువుతున్నావు ఫలానా స్కూల్ వెరీ గుడ్ నాన్న ఏం చేస్తుంటారు అలా డిస్కషన్ స్టార్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉంది ఎందుకు వై దట్ పర్సన్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ దిస్ మచ్ టు దట్ బాయ్ ఎందుకు అంటే ఆ బిహేవియర్ ఉందే దానికి వాడికి ఆ బిహేవియర్ వల్ల హీ గాట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ కాదు సార్ ఇట్ హ్యాస్ షోన్ సమ్ ఇంపాక్ట్ సార్ ఐ డిస్అగ్రీ ఫ్రమ్ దిస్ పర్సన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ వాళ్ళు ఏమనొచ్చు అతని పని పాట లేదా టైం వేస్ట్ చేసుకుంటున్నాడు ఏంటి వెళ్ళి ఐఐటి ఎగ్జామ్స్ ప్రిపేర్ అవ్వకుండా మెడిసిన్ ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అవ్వకుండా పెళ్ళి ఎవరి దగ్గర లేవు అని చెప్పి చూస్తున్నాడు మైండ్ ఉందా లేదా అనే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ పర్స్పెక్టివ్ మీరు ఎలా అంటారు అంటే అది సి ఫర్ మనం దేనికి ప్రతి దానికి కూడా మనం ఒక టైం కేటాయిస్తాం ఈవెన్ ఐ కేమ్ టు దట్ స్టూడెంట్ ఆల్సో వెన్ వెన్ హీ కేమ్ టు బ్యాంక్ ఆర్ పోస్ట్ ఆఫీస్ అక్కడ తనకు కూడా ఏదో వర్క్ ఉంది ఓన్లీ థింగ్ ఈస్ హీ వాంటెడ్ టు హెల్ప్ యూ అండ్ హీ హెల్ప్ యూ సార్ ఐ గెట్ ఇట్ సార్ హీ ఈస్ డూయింగ్ అవుట్ ఆఫ్ హీ వాజ్ మీ మీరు చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్లో ఈ వాజ్ సో స్వీట్ అండ్ అవుట్ ఆఫ్ ప్యూర్ కైండ్నెస్ హీ డిడ్ దాట్ యాక్ట్కి ఒక నోబిలిటీ ఉంది కానీ ఇలా చూసే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు ఈరోజు సొసైటీలో ఎందుకు టైం వేస్ట్ చేస్తున్నాడు అసలు తల ఎందుకు అటు తిప్పారు అసలు లైక్ టైం వేస్ట్ నీకేం ఆరో ఏంటి రిటర్న్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఏంటి దాని మీద లేదు కదా సో వాళ్ళకి మారల్స్ అసలు ఏ రకంగా హిట్ అవుతాయి అంటున్నాను నేను మారల్స్ ఏ విధంగా హిట్ అవుతున్నాయంటే అసలు యాక్చువల్గా మీ యు ఆర్ యాక్చువల్లీ ట్రిగ్గరింగ్ మీ టు ఆన్సర్ ఏ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ విచ్ యూ డిడ్ నాట్ ఆస్క్ ఏంటంటే అది అసలు మనము ఏ క్వాలిటీ మనలో ఉంటే అసలు ఆత్మహత్య తలంపు రాదు మనం మానసిక రుగ్మతలకు గురవము డిప్రెషన్ కి మనం కిలోమీటర్లు కాదు కదా ఈస్ట్ కి వెస్ట్ కి అంత దూరం ఉంటది మనకి డిప్రెషన్ కి మధ్యలో అది ఏంటి అంటే ఒక సైకాలజిస్ట్ గా నేను చెప్పేది ఏంటంటే నిస్వార్థత సెల్ఫ్లెస్నెస్ ఆల్ట్రూయిజం అంట మనం దాన్ని నేను ఆ బుక్లో కూడా చివరి పేజీల్లో దాన్ని మెన్షన్ చేశాను నేను నిస్వార్థత అంటే తను స్వయానికి సమస్యల్లో ఉన్నప్పటికీ తను కూడా అక్కడ ఆ అబ్బాయి ఆ బ్యాంక్కి పోస్ట్ ఆఫీస్కి ఒక పని మీద వచ్చాడు తను సమస్యల్లో ఉన్నప్పటికీ ఇతరుల సమస్యలకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం ఆ గుణం ఆ గుణం ఏంటి తను సమస్యల్లో ఉన్నప్పటికీ ఇతరుల సమస్యలకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం అనేది ఆ గుణం అనమాట ఒక్కసారి ఆలోచించండి ఐఎమ్ ఇన్ ట్రబుల్స్ ఐఎమ్ కీపింగ్ ద మై సైడ్ ఫర్ ఎ వైల్ రైట్ దెన్ ఐఎమ్ ప్రిఫరింగ్ టు రిజాల్వ్ ది ప్రాబ్లమ్స్ ఆఫ్ మై ఫెలో బ్రదర్ ఆర్ సిస్టర్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ బ్యూటిఫుల్ యాటిట్యూడ్ ఇస్ దట్ నేను విజయ్ గురించి అలా ఆలోచిస్తున్నాను విజయ్ కూడా నాతోటి సోదరుడు సమాజంలో నా గురించి అలా ఆలోచిస్తుంటే మనము ఎటువంటి సమాజం నిర్మించబోతున్నాం సార్ యు ఆర్ యువర్ టెలింగ్ అన్ ఐడియల్ కేస్ విత్ ఆల్ రెస్పెక్ట్ చాలా మంచి స్టేట్ అది కానీ ఈరోజు ఉన్న అట్లీస్ట్ ఐ మైట్ బి రాంగ్ యూనో కానీ నేను చూసిన జనాలు చూస్తున్నా అందరూ కాదు దే డోంట్ కేర్ అబౌట్ దిస్ అరే సెల్ఫిష్నెస్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ సెల్ఫిష్నెస్ నాట్ ఇన్ అ పాజిటివ్ వే అరే అంటే సెల్ఫిష్నెస్ని కూడా ఇప్పుడు స్టేట్ నాది అనుకోవడం కూడా ఒక సెల్ఫిష్నెస్ అవుట్ ఆఫ్ దాట్ యూ డూ వండర్ఫుల్ థింగ్స్ కానీ ఇప్పుడు మీరు ఇందాక బ్యాంక్ ఎగ్జాంపుల్లో నీ టైం వేస్ట్ చేసుకున్నావు ఏంటి నువ్వు నీకు ఇది ఐఐటిలో ఏ రకంగా ఉపయోగపడుతుంది మెడిసిన్లో ఏ రకంగా ఉపయోగపడుతుంది నీ జాబ్ ప్లేస్మెంట్స్లో ఏ రకంగా ఉపయోగపడుతుంది అని గినక ఇఫ్ దాట్ చైల్డ్ ఈజ్ నాట్ ఏబుల్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్ టు ద పేరెంట్స్ ఆర్ ఇఫ్ ద పేరెంట్ ఈజ్ నాట్ ఏబుల్ టు సీ దట్ యాక్ట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ది స్కోర్స్ ఆర్ ర్యాంక్స్ ఆర్ శాలరీ వాళ్ళకి అది లెక్కలో ఉండట్లేదు సార్ ఐఎమ్ ఐఎమ్ గివింగ్ యూ
ఇఫ్ యూ డూ ఏ సర్వే ప్రాబ్లమ్ ఉంటారు జరు 10% ఉంటారు హౌ మెనీ మెజారిటీ ఆ నో నో 5 10% ఉంటారు కదా సో ఈ ఇలా వెరీ లెస్ వెరీ మీగర్ ఇన్సిగ్నిఫికెంట్ నంబర్ అంటే అప్రాక్సిమేట్లీ 700 కోట్ల మంది పాపులేషన్ లో నాట్ ఈవెన్ 1% ఉంటారు వాళ్ళు 1% కూడా ఉండరు హూ హేట్ మదర్ టెరిసా ఐ విల్ టెల్ యు వన్ ఇన్సిడెంట్ ఆఫ్ మదర్ టెరిసా Uh, actually, they were suffering from scarcity of funds when she was running an orphanage in Kolkata, in one of the streets of Kolkata. For two or three days, even the children, orphans were starving. They were starving. They were starving. They were starving. They were starving. After exploiting all alternatives, she goes to the nearby bakery shop. The bakery shop owner is not, not a good person in terms of his behavior. Okay. So, that's why the first day we had to go to the first day. అతను కొంచెం చిరాకు ఉన్న వ్యక్తి బాగా నోన్ ఫార్ ఈస్ మిస్బిహేవియర్ విత్ కస్టమర్స్ ఆల్సో సో అందుకని ఏం చేస్తుందంటే తను ఎక్స్ప్లాయిట్స్ ఆల్ ఆల్టర్నేటివ్స్ లాస్ట్లో ఏంటంటే షీ డజన్ వాంట్ టు లీవ్ ఎనీ స్టోన్ అంటర్న్ లుక్ ఎట్ ద యాటిట్యూడ్ నెవర్ గివ్ అప్ యాటిట్యూడ్ పర్పస్ డ్రివెన్ పర్పస్ డ్రివెన్ నా పిల్లలు అనాథ పిల్లలు అనాథ పిల్లల్ని తన పిల్లలుగా తను ట్రీట్ చేసింది తను పెళ్లి చేసుకోలేదు డెడికేటెడ్ హర్ ఎంటైర్ లైఫ్ ఫర్ సర్వీస్ ఓకే సో ఆవిడ అక్కడికి వెళ్తుంది పర్సనల్గా వెళ్ళి కాసేపు వెయిట్ చేస్తుంది అతను కోపంగా చూడడం జరుగుతుంది చిరాగ్గా చూస్తాడు ఆవిడని కాసేపటికి ఎస్ వాట్ డూ యూ వాంట్ అంటే అడుగు అడుగుతుంది మరి తను నా పిల్లలు మూడు రోజుల నుంచి పస్తులుగా ఉన్నారు మూడు రోజుల నుంచి ఎవరు నా పిల్లలు షీ ఈజ్ నాట్ మ్యారీడ్ దే ఆర్ ఆర్ఫన్స్ ఓకే పస్తుగా పస్తులు పడుతున్నారు తినడానికి ఏమీ లేదు విల్ యూ గివ్ బ్రోకన్ బిస్కెట్స్ పౌడర్ మీరు ప్యాక్ చేస్తున్నప్పుడు పొడి పడిపోతుంది చిన్న చిన్న ముక్కలు కనీసం అవి మాకు దానం చేస్తారా అని అడిగితే అతనికి ఏమైందో ఏంటో ఆ టైంలో అతను ఉమ్ముసాడు హీ స్పాట్ ఆన్ ద ఫేస్ ఆఫ్ ది మదర్ తన ఫోర్ హెడ్ మీద ఇక్కడ అంతా ఉమ్ము పడితే ఇమాజిన్ ఇంకొక వ్యక్తి అయి ఉంటే ఇక్కడ ఎలా బిహేవ్ చేస్తాడు మన మూవీస్ మనం ఎలా చూస్తాం విలన్ ఇలాగా ఊస్తే ఇటు పక్క హీరో ఉంటే టైటిల్ రావడానికి ముందు అది తల తెగుతుంది రక్తంతో స్క్రీన్ నిండిపోయి సినిమా పేరు వస్తుంది ఏజెంట్ అది హీరోయిజం లాగా చూపిస్తున్నారు ఇప్పుడు పిల్లలు కూడా ఏంటంటే అది చూసి నిజంగా దే ఆర్ గెటింగ్ డీసెన్సిటైజ్ టు ఈవెన్ వైలెన్స్ ఆల్సో అండ్ దే ఆర్ హ్యావింగ్ రాంగ్ డెఫినేషన్స్ ఫర్ వాట్ ఈస్ లవ్ ఫర్ వాట్ ఈస్ కరేజ్ ఫర్ వాట్ ఈస్ హీరోయిజం ఫర్ వాట్ ఈస్ సక్సెస్ దే ఆర్ గెటింగ్ రాంగ్ డెఫినేషన్స్ ఫ్రమ్ ద రాంగ్ మూవీస్ దేర్ మైట్ బి సమ్ గుడ్ మూవీస్ ఐ డోంట్ డినై అక్కడక్కడ మనకి కొన్ని కొన్ని మంచి మూవీస్ కూడా వస్తూ ఉంటాయి డీసెంట్ మూవీస్ కూడా వస్తూ ఉంటాయి సో ఇక్కడ మదర్ తెలిసా వాట్ షీ డిడ్ షీ డిడ్ నాట్ రియాక్ట్ షీ డిడ్ నాట్ యాక్ట్ అకార్డింగ్ టు హిస్ ప్రోగ్రామ్ షీ డిడ్ నాట్ రియాక్ట్ రియాక్ట్ షీ హ్యాస్ ఇన్ టర్న్ రెస్పాండెడ్ ఏం చేసింది తను షీ వైప్డ్ ద స్పిట్ ఆన్ హర్ ఫోర్ హెడ్ విత్ హర్ బ్లూ బార్డర్డ్ వైట్ శారీ అండ్ సెట్ దిస్ ఈజ్ ఫార్ మీ వాట్ అబౌట్ మై చిల్డ్రన్ ఈ వర్డ్స్కి right he got transformed he apologized to mother and he gave good quality biscuits mari ikkada aavida iit ki velli iit lo chadivi orphanage pettinda ee old age homes pettinda aavida chani poyindi velli poyindi ippatiki nadustunnayi avi iit pursue cheyachu mana emaina cheyachu see koti vidyalu kooti korake ikkada meer gamaniste inkoka point endante adding value to what i am saying అసలు ఈ మారల్స్ ఇవన్నీ ఎందుకు అంటే మన చుట్టూ ఉన్న సృష్టి మనం గమనిస్తే ఇంక్లూడింగ్ యువర్ ఓన్ బాడీ నీ కళ్ళు కూడా నీకు హెల్ప్ చేస్తున్నాయి చూడ్డానికి నీ చెవులు నీకు హెల్ప్ చేస్తున్నాయి నీకు వినడానికి నాలిక చూడట్లే రుచి నాలిక ద్వారా నువ్వు రుచి చూస్తున్నావు హూ ఈజ్ ఎంజాయింగ్ ద టేస్ట్ విజయ్ యూ ఆర్ ద టంగ్ యూ ఆర్ ఎంజాయింగ్ ద టేస్ట్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద టేస్ట్ బర్డ్స్ విచ్ ఆర్ దేర్ ఆన్ ద టంగ్ సో మీ బాడీలో మీ కిడ్నీస్ కానీ మీ లివర్ కానీ ప్యాంక్రియాస్ కానీ లంగ్స్ కానీ హార్ట్ కానీ ఆల్ ద సిస్టమ్స్ విచ్ ఆర్ దేర్ యువర్ బాడీ దే ఆర్ హెల్పింగ్ యూ దే ఆర్ ఫంక్షనింగ్ అదర్వైజ్ వీ వుడ్ నాట్ బి హియర్ టుడే ఫర్ దిస్ డిస్కషన్ ఆల్సో మన చుట్టూ కూడా సూర్యుడు కానీ చంద్రుడు కానీ చెట్లు కానీ జంతువులు కానీ ప్రతీది కూడా దే ఆర్ బెనిఫిటింగ్ వాట్ ఈజ్ అరౌండ్ దెమ్ అలాంటప్పుడు యాజ్ ఏ హ్యూమన్ బీయింగ్ ద బెస్ట్ ఆఫ్ ద క్రియేషన్ ద మోస్ట్ ఇంటెలిజెంట్ రేషనల్ క్రియేచర్ should i be just thinking about my career my profession why me what for me or should i have some concern for the things around me sir i slightly disagree sir uh, with with the angle while i am fully with your with your perspective yeah enduko cheptan sir sir ippudu meeru 
పేరెంట్స్ని చూస్తే వాళ్ళు క్లాసెస్ స్కూల్స్లో ఐఐటి ఫౌండేషన్ ఉన్న స్కూల్కి పంపించడానికి ఇష్టపడుతున్నారు మెడిసిన్ ఫౌండేషన్స్ ఇప్పిస్తున్నారు కానీ మారల్ క్లాసెస్లో వాళ్ళ పిల్లల్ని పెట్టాలి లేకపోతే అలాంటి డిమాండ్ ఉంటే ఇలాగ ఐఐటి లేకపోతే ఆ ర్యాంకులు మెడిసిన్ అని చెప్పి ఓవర్ ఎప్ ఒబ్సెషన్తో ఉండే సొసైటీ ఎందుకు తయారవుతుంది సో అండ్ వేర్ ఐ డిఫర్ హియర్ ఈజ్ వాళ్ళకు కూడా తెలుసు మారల్ క్లాసెస్ ఇంపార్టెంటే అవును కానీ దే ఆర్ దాని నాకు పిల్లలకి మారల్ క్లాస్ లేకపోయినా పర్లేదు మ్యాథ్స్ క్లాస్ ఉందా లేదా ఫిజిక్స్ క్లాస్ ఉందా లేదా మంచి ఐఐటి ర్యాంకులు కాదు యూజ్ అవుద్దా లేదా అనే ఉన్ అని చూసే సొసైటీలో ఇప్పుడు మీరు మారల్ క్లాస్ అంటే ఇది ప్రాక్టికల్గా సో పాసిబులేనా బికాస్ పేరెంట్స్ ఎంజల్స్ ఆర్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ స్టాఫ్ ఐఎమ్ ఫుల్లీ విత్ యూ ఎగ్జాక్ట్లీ విజయ్ ఇక్కడ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే యు ఆర్ లి యు ఆర్ లుకింగ్ యాట్ ద పేరెంట్స్ దేర్ థింకింగ్ దేర్ యాటిట్యూడ్ రైట్ ఎప్పటి వరకు అంటిల్ బిఫోర్ ద చైల్డ్ గెట్స్ ద ప్రాబ్లం సూసైడ్ జరిగే ముందు అప్పటి వరకు సైకలాజికల్ డిజార్డర్ రావడానికి ముందు వరకు అలా ఉంది థింకింగ్ ఎప్పుడైతే వాళ్ళ పిల్లల్లో మార్పు వాళ్ళు గమనిస్తున్నారో రాకుడని మార్పు గమనిస్తున్నారో రకరకాల మానసిక రుగ్మతలకు పిల్లలు వాళ్ళ కళ్ళ ముందు లోనవుతున్నారో ఇంటాలరెన్స్ చూస్తున్నారో ఇంపేషన్స్ చూస్తున్నారో దే ఆర్ అప్రోచింగ్ ద సైకాలజిస్ట్ తర్వాత సైకాలజిస్ట్ సైకియాట్రిస్ట్ ఏం చెప్తే అది తూచా తప్పకుండా ఫాలో అవుతున్నారు వాళ్ళు అవసరం మనకది ప్రివెన్షన్ ఈజ్ బెటర్ దాన్ క్యూర్ ఐ విల్ గివ్ యూ వండర్ఫుల్ ఎగ్జాంపుల్ విజయ్ ఏంటంటే ఇది నేను కొత్తగా చెప్తుంది కాదు ఏంటంటే ఉదాహరణకు ఒక పెద్ద వాహనం దాంట్లో చాలామంది ఉన్నారు మహామహులు ఉన్నారు వాళ్ళంతా కలిసి ప్రయాణం చేస్తున్నారు వాళ్ళ గమ్యం ఒకటి పెట్టుకొని ప్రయాణం చేస్తూ ఉన్నారు వెళ్తూ ఉన్నారు కొన్ని వేల కిలోమీటర్లు ట్రావెల్ చేశారు తర్వాత ఒకతను వచ్చి ఆపాడు ఆపేసి మీ వాహనంలో ఏదో శబ్దం వస్తుందండి నాకు తెలిసి మీరు ఇదే వాహనంలో కన్నా కంటిన్యూ అయితే మీ గమ్యానికి చేరుకోలేరేమో దిస్ వెహికల్ మే బ్రేక్ డౌన్ అని చెప్పాడు వీళ్ళు ఏమన్నారంటే అలా ఏం జరగదండి కానీ ఎనీహౌ థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ అన్సొలిసిటెడ్ అడ్వైస్ ఓకే ఎనీహౌ మేమేందంటే కొన్ని వేల కిలోమీటర్లు మేము ట్రావెల్ చేసాం దీంట్లోనే ట్రావెల్ చేసాం అంత బాగా ఉంది అంత మంచిగా జరుగుతుంది ఎనీహౌ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ద కన్సర్న్ అని చెప్పేశారు మళ్ళీ కొంత దూరం వెళ్ళిన తర్వాత ఇంకోతను ఆపాడు మీ వెహికల్లో ఏదో శబ్దం వస్తుంది తెల్ల పొగ వస్తుంది వైట్ పొగ వస్తుంది అంత మంచిది కాదేమో చూసుకోండి ద వెహికల్ మే బ్రేక్ డౌన్ మళ్ళీ కొంత దూరం ప్రయాణం చేసిన తర్వాత ఇద్దరు ముగ్గురు ఆపారు ఈసారి అయ్యో 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 ఆగండి ఆగండి మీరు ఇదే దారిలో కన్నా కంటిన్యూ అయితే లోయ ఉంది అక్కడ వ్యాలీ అందరూ దాంట్లో వెళ్ళి పడిపోతారు నాశనం అయిపోతారు చాలా జాగ్రత్త అండి మాకు తెలుసు దీని గురించి అని చెప్పారు అలాగ చెబుతూనే ఉన్నారు అడుగు అడుగున అడుగు అడుగున చెప్తున్నారు ఎవరు అకాడమిషియన్స్ టీచర్స్ రీసెర్చర్స్ ఈ సామాజిక స్పృహ ఉన్న రిఫార్మ్స్ తీసుకొని రావాలి అనుకుంటున్న సోషల్ రిఫార్మర్స్ మన మేలు గురించి మన శ్రేయస్సు గురించి ఆలోచించే అహర్నిశలు నిస్వార్థతో కష్టపడే వాళ్ళు ఎవరైనా కానీ వాళ్ళ ఫీల్డ్ ఏదైనా కానీ వాళ్ళ మతం కులం జాతి ఏదైనా కానీ వాళ్ళందరూ చెబుతూనే ఉన్నారు ఆ వాహనం ఏంటి తెలుసా విజయ్ మన కాంటెక్స్ట్లో విద్యా వ్యవస్థ విద్యా వ్యవస్థ దానికి స్టేక్ హోల్డర్స్ ఎవరు స్టూడెంట్సు పేరెంట్సు టీచర్సు గవర్నమెంట్ అందరు దాంట్లో ఉన్నారు మహామహుల లోపల ఇక్కడ బయట నువ్వు చెప్తున్నారు లేదండి ఈ వాహనంలో మీరు వెళ్ళి అంటే ఈ వ్యవస్థ మారాలి ప్రతి ఒక్కడు ఏంటి సిస్టమ్ మారదండి రూల్స్ మారవు మీరే రూల్స్కి తగ్గట్టుగా మారాలి సిస్టమ్ విల్ నాట్ అడ్జస్ట్ టు యూ యూ హ్యావ్ టు అడ్జస్ట్ టు ద సిస్టమ్ అని చెప్తూ వస్తున్నారు యుగాలు గడిచిపోతున్నాయి ఇదే మాటలతో రూల్స్ ఒప్పుకోవండి ఎందుకు ఒప్పుకోవండి రూల్స్ ఏమన్నా ఆకాశం నుంచి పడ్డాయా కింద మనం పెట్టుకున్న రూల్సే కదా మనం తయారు చేసుకున్న వ్యవస్థే కదా సిస్టమ్ ఇది ఎందుకు మార్చలేం దేరి మేనేజ్మెంట్లో టర్న్ అరౌండ్ మేనేజ్మెంట్ అని కూడా ఉంది కాన్సెప్ట్ టర్న్ అరౌండ్ మేనేజ్మెంట్ వీ హ్యావ్ టు బ్రింగ్ దట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ యూ టర్న్ తీసుకోవాలి మనం వీ హ్యావ్ టు టేక్ ఏ పాస్ గెట్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ ర్యాట్ రేస్ విచ్ ఈస్ లీడింగ్ అస్ టు డిస్ట్రక్షన్ కంప్లీట్ అనిహిలేషన్ ఎలిమినేషన్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రేస్ మనం పక్కకు వచ్చి ఆలోచించాలని ఇంతమంది చెప్తున్నారు క్రమ ఇదేమన్నా ఫస్ట్ ప్రోగ్రామా మనం చేస్తుంది ఇక్కడ ఇంతకుముందు ఎవరు డిస్కస్ చేయలేదా ఈ పాయింట్లు ఎంతమంది చెప్పి ఉంటారు విద్యా వ్యవస్థ మారాలి పేరెంట్స్ అప్రోచ్ మారాలి అందరూ మనం పిల్లల గురించే కోరుకుంటున్నాం వాళ్ళు మంచి మనం కోరుకుంటున్నప్పుడు మనం ఈ మార్పులు తీసుకొని రావాలి గవర్నమెంట్ కూడా ఆలోచించాలి ఎవరి బాధ్యత వాళ్ళు తీసుకోవాలి ఎవరి పని వాళ్ళు చెయ్యాలి 
అలా చేస్తేనే ఇది ఐడియా లేం కాదు విజయ్ ఇది మనం చెయ్యగలం ఇది చెయ్యాలని అనుకుంటే సంకల్పించుకుంటే మనం ఖచ్చితంగా చేయగలం మనం వండర్ఫుల్ ఎగ్జాంపుల్ సార్ చాలా రిలేటెడ్ రిలేటెడ్ ఎగ్జాంపుల్ అదే జరుగుతుంది విజయ్ ఇప్పుడు లేదంటే వీఆర్ జస్ట్ మూవింగ్ లైక్ డెడ్ ఫిష్ డౌన్ ద స్ట్రీమ్ రైట్ సో మై టేక్ అవే హియర్ యా టు ద డెవిల్స్ అడ్వకేట్ పాయింట్ దట్ ఐ బ్రాట్ ఇన్ యా ఇస్ సో నేను మీరెవరు నాకు చెప్పడానికి నాకు ఐఐటి స్కోర్లే ముఖ్యం నాకు మెడిసిన్ స్కోర్లే ముఖ్యం అనుకుంటే అదే కంటిన్యూ అవ్వచ్చు నేను కానీ చేతులు కాలేక మాత్రం ఆకులు పట్టుకొని ప్రయోజనం లేదు అన్నట్టు ఇలాంటి ఎర్లీ సిగ్నల్స్ ఎర్లీ వార్నింగ్ సైన్స్కి మనం అలర్ట్ అవ్వడం అనేది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ మనం బ్రౌజ్ చేస్తే విజయ్ ఇవాళ ఐఐటి స్టూడెంట్స్ జస్ట్ పుట్టింగ్ ఎం ఎస్ఏ సారీ డాడ్ సారీ మామ్ ఐఆమ్ బోర్డ్ విత్ లైఫ్ కమిటింగ్ సూసైడ్ బోర్డ్ 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 అంతే ఐ ఆమ్ బోర్డ్ యూ కెన్ బ్రౌజ్ యూ గెట్ ద ఆర్టికల్స్ మీరు అనొచ్చు ఈ ఇద్దరు ముగ్గురే కదా సార్ చనిపోయింది సగటున్నా మీరంటే మీరు కాదు డెవిల్స్ అడ్వకేట్ డెవిల్స్ అడ్వకేట్ మేసే ఎంతమంది అండి ఇద్దరు ముగ్గురు కానీ మా అబ్బాయికి ఏం కాదు గ్యారంటీయా ఎవడని చెప్పగలడా మా అబ్బాయికి ఏం కాదు మా అమ్మాయికి ఏం కాదు అని ఆ పేరెంట్స్ ఉన్నారే పిల్లలు చచ్చిపోయారే వాళ్ళకు కూడా ఎప్పుడు ఒక కనీసం ఒక ఊహ కూడా రాలే మా అబ్బాయి ఇలా చేసుకుంటాడు అని షాక్ అనమాట ఆ పేరెంట్స్కి అదే ఐఐటి టాపరు ఐఐటి కొట్టాడు వాడు ఐఐటిలో చదువుకుంటున్నాడు అడి ఏ బోర్డ్ విత్ లైఫ్ సారీ డాడ్ సారీ మామ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ బెంగళూరు లవ్ మ్యారేజ్ చేసుకున్నాడు ఇద్దరు పిల్లలు పుట్టారు హ్యాపీ లైఫ్ పేరెంట్స్ ఒప్పుకున్నారు వాళ్ళ లవ్ మ్యారేజ్కి డిఫరెంట్ రిలీజియన్స్ డిఫరెంట్ క్యాస్ట్ అయినా ఒప్పుకున్నారు బ్రాడ్ మైండ్తో అంతా బాగా సాఫీగా నడుస్తుంది ఆఫీస్ నుంచి మెసేజ్ పెట్టాడు సారీ డార్లింగ్ ఐఎమ్ బోర్డ్ విత్ లైఫ్ సార్ ఈ బోర్డ్ అనేది ఐఎమ్ కైండ్ ఆఫ్ క్యూరియస్ సార్ అంటే ఐఐటి స్టూడెంట్ అనే అతను రిలేషన్షిప్ ఐ అండర్స్టాండ్ ఇండెటెండెస్ ఏమైనా అప్పులు తీసుకోనన్నా ఐ అండర్స్టాండ్ ఇదే విజయ్ ప్రాపర్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ లైఫ్ లేకపోవడం వల్ల ఇక్కడ విజయ్కి ఉన్న శక్తి సామర్థ్యాలు కేవలం విజయ్కి కాదు సమాజానికి కూడా పనికి వస్తాయి యు ఆర్ డిజైన్ లైక్ దాట్ ది కెపాసిటీ ది స్టామినా ది ఇంటెలిజెన్స్ ద క్రియేటివిటీ దట్ యూ హ్యావ్ ది సీడ్స్ ఆఫ్ ఇంటెలిజెన్స్ క్రియేటివిటీ స్టామినా దట్ యూ హ్యావ్ రైట్ దే ఆర్ మోర్ దాన్ సఫిషియంట్ ఓకే సో మీరు ఆ ఎనర్జీ లెవెల్స్తో ఆ క్రియేటివిటీతో ఆ ఇంటెలిజెన్స్తో ఆ శక్తి సామర్థ్యాలతో మీరు చాలా చేయగలరు ఓకే కొంతమంది ఏం చేస్తున్నారు ఓకే నేను గోల్ పెట్టుకున్నాను ఇది రీచ్ అయ్యాను మ్యారేజ్ చేసుకున్నాను పిల్లలు పుట్టారు వాడికి ఈ యాంగిల్ లేకపోవడం వల్ల ఐ క్యాన్ డూ సంథింగ్ ఫర్ ద సొసైటీ ఆల్సో అసలు బోర్ ఎలా కొడుతుందండి వెన్ దర్ ఈ సో మచ్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీ టు హెల్ప్ అదర్స్ ఈ రోజున మీరు హెల్ప్ చేస్తారంటే బయట అందరూ నో నో వద్దంటున్నారా ఎంతమంది ఉన్నారండి యూ కెన్ హెల్ప్ యూ కెన్ డూ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఆ యాంగిల్ లేకపోవడం వల్ల లైఫ్ గురించి ప్రాపర్ అండర్స్టాండింగ్ లేకపోవడం వల్ల ఎంతసేపటికి నేను నా డిజైర్స్ నా గోల్స్ నా అంబిషన్స్ అలా నేరోగా థింక్ చేయడం వల్ల ఎవరు లేదా వాళ్ళని ఆలోచింప చేయకపోవడం వల్ల మళ్ళీ అగైన్ ఈ మారల్ సైన్స్ ఈ బెడ్ టైమ్ స్టోరీస్ ఇవేమీ లేకపోవడం వల్ల ఏం జరిగింది అంటే ఓకే ఇంతే సార్ బిఫోర్ వీ డ్రా ఆన్ ద కన్క్లూజన్స్ లైక్ ల్యాక్ ఆఫ్ మారల్స్ అండ్ ఆల్ ఐ వాంట్ జూమ్ ఇన్ ఆన్ ద ప్రాబ్లమ్ దేర్ బిట్ మోర్ ఇది బోర్డ్ అనే ఒక ఐఐటి స్టూడెంట్ ఎట్లా అనగలడు బికాస్ హీ హ్యాస్ యాక్సెస్ టు ద లేటెస్ట్ టెక్నాలజీస్ హీ కెన్ ఎంటర్టైన్ హిమ్సెల్ఫ్ ఇన్ ఇన్ ద సో కాల్డ్ వే అండ్ ఒక ఐఐటి స్టూడెంట్ ఉన్న ఐక్యూ లెవెల్స్ కానీ వీళ్ళందరూ కూడా ఆ లెవెల్కి వెళ్ళాక బోర్డ్ అన్న పాయింట్ కెన్ యూ జూమ్ అ బిట్ ఫ్రమ్ అ సైకాలజీ యాంగిల్ ఎందుకని వాళ్ళు ఇజ్ ఇట్ ఇజ్ ఇట్ ట్రూ దాట్ మనం ఎంత తొందరగా ఎక్కువ చదివితే అంత తొందరగా బోర్ అయిపోతాం లైఫ్ మీద వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ విత్ దాట్ పర్సన్ హూ సెట్ దాట్ ఐఎమ్ బోర్డ్ ఆ బోర్డ్ అన్న పదం నాకు చాలా డీప్ డీప్గా ఉంది సార్ అలాంటి కేసెస్ ఈ మధ్య కాలం విజయ్ అవి అలాంటి బోర్డ్ కమిటింగ్ సూసైడ్ అనేవి మీకు ఓన్లీ ఆఫ్టర్ టూ థౌజండే కనిపిస్తాయి మీకు టూ థౌజండ్ తర్వాత లాస్ట్ టూ డికేట్స్లో ప్రాబ్లమ్స్ అవి సో వాట్ మస్ట్ హ్యావ్ హ్యాపెన్ విత్ ఎందుకంటే ఇక్కడ ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్ తగ్గిపోయారు అందరికీ కూడా ఫ్రెండ్షిప్ తగ్గిపోవడం ఫ్రెండ్స్ అనేది తగ్గిపోయారు బాగా తగ్గిపోయారు ఈ తర్వాత ఈ స్మార్ట్ ఫోన్ ఇవన్నీ వచ్చిన తర్వాత ఇంకా అనమాట ఎవరికి వాళ్ళు లైక్ నో దే హ్యావ్ బికమ్ దెర్ ఓన్ ఐలాండ్స్ ఓకే ఎవరితో కనెక్షన్ లేదు పెద్దగా ఏం లేదు ఇంతకు ముందు కనీసం చనిపోతే
మేము ఆల్మోస్ట్ కలిసి పెరిగాం పండగల్లో కూడా కలిసి ఉండేవాళ్ళం అలాంటప్పుడు సపోజ్ ఓకే నేను ఒక ఐఐటి గ్రాడ్యుయేట్ ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ నేను ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ గుడ్ విత్ మీ బట్ మై వై మై ఫ్రెండ్ ఈజ్ నాట్ హ్యాపీ మై ఫ్రెండ్ ఈజ్ నాట్ హ్యాపీ హీఈస్ సఫరింగ్ వాడికి హ్యూజ్ ప్రాబ్లం ఉంది సో దెన్ ఐ విల్ నాట్ గెట్ దిస్ బోర్డం ఫీలింగ్ అప్పుడు నేనేంటి హౌ టు మేక్ మై ఫ్రెండ్ విజయ్ హ్యాపీ డబ్బులు కావాలా టైం కావాలా వాటితో తోడుగా నేను ఉండాలా ఏం చేయాలి వాట్ ఈస్ ఎక్వైడ్ అనేది నేను ఆ యాంగిల్ ఆలోచిస్తాను అది లేదు ఇప్పుడు సో హైపర్ కనెక్టెడ్ అయ్యారు మీరు మన డిస్కషన్స్ లో మీరు చెప్పేవారు రైట్ వీ హ్యావ్ బికమ్ ఐలాండ్స్ సార్ అని యా వీ హ్యావ్ బికమ్ ఐలాండ్స్ అప్పుడు ఏంటంటే లైక్ నో యూ యూ టోల్ నో డెవిల్స్ అడ్వకేట్ ఐడిల్ మైండ్ ఇస్ డెవిల్స్ వర్క్ షాప్ యూ కెన్ మేక్ ఎ నోట్ ఆఫ్ దిస్ ఐడిల్ మైండ్ ఈజ్ డెవిల్స్ వర్క్ షాప్ ఒక మనిషి ఖాళీగా ఏ పని పాట లేకుండా ఒక గోల్ యాంబిషన్ లేకుండా ఉంటే హీ షుడ్ బి ఐదర్ రిలాక్సింగ్ ఆర్ రిక్రియేటింగ్ సంథింగ్ రైట్ ఆర్ రిఫ్రెషింగ్ టేకింగ్ రెస్ట్ ఇది ఓకే కానీ ఖాళీగా ఉండడం ఏదో అలాగా పాత జరిగిపోయిన అన్ప్లెజెంట్ థింగ్స్ని రీప్లే చేసుకుంటూ ఉండడం ఈజెంటెడ్ అలా చేసుకుంటే మాత్రం చాలా డేంజర్ అది ఓకే సో వాట్ నెక్స్ట్ సార్ ఫస్ట్ వన్ ఈస్ మారల్ సైన్సెస్ అండ్ స్టోరీ టెల్లింగ్ ప్లేస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఉంది వాటిది సో అది చాలా స్కూల్స్లో కూడా ఏంటంటే ఇప్పుడు ఎల్కేజీ దగ్గర నుంచి కూడా దెర్ ఈస్ టూ మచ్ ఆఫ్ సిలబస్ విజయ్ అసలు అంత సిలబస్ అవసరం లేదు అంత సిలబస్ పోనీ టీచ్ చేస్తున్నారా అంటే టీచ్ చేయటం లేదు పిల్లలకి ఒక పక్క టీచ్ చేయడం లేదు పుస్తకాలు కొనిస్తున్నారు అవి అవి యూజ్ చేయడం లేదు ఓకే అన్ని తర్వాత ఆ సిలబస్ టూ మచ్ ఆఫ్ సిలబస్ టూ మెనీ ఎగ్జామ్స్ ఎగ్జామ్స్ కూడా టూ మెనీ ఎగ్జామ్స్ సార్ హౌ కెన్ సంబడి సే దాట్ దిస్ ఈస్ టూ మచ్ అండ్ దిస్ ఈస్ ఓకే వాట్ ఆర్ ద పారామీటర్స్ ఆర్ బారోమీటర్స్ ఫర్ దాట్ పారామీటర్స్ ఏంటంటే ఐ హ్యావ్ వర్క్డ్ ఇన్ డిఫరెంట్ స్కూల్స్ డిఫరెంట్ కాలేజెస్ డిఫరెంట్ యూనివర్సిటీస్ ఎజెంటెడ్ అక్కడ గమనిస్తే నిజంగా ఆ ఫౌండేషన్ సరిగ్గా ఉండి ఉంటే పిల్లలకి చదువు మీద వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ ఉండాలి కానీ వన్స్ దే కమ్ టు ఇంజనీరింగ్ ఆర్ పీజీ మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ దే ఆర్ నాట్ డూయింగ్ ఇంజనీరింగ్ ఆర్ పీజీ అవుట్ ఆఫ్ దియర్ ఓన్ చాయిస్ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ బై ఫోర్స్ బై ద అండూ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ దియర్ పేరెంట్స్ ఆర్ దియర్ పేరెంట్స్ ఫ్రెండ్స్ ఆర్ రిలేటివ్స్ కానీ అది సిలబస్ ప్రాబ్లం కాదు కదా వాడికి ఎందుకు అలా ఉంది ఆ ఫీలింగ్ వాళ్ళు విసిగెత్తిపోతున్నారు అనమాట ఇన్ని సిలబస్ ఇంత సిలబస్తో ఇన్ని ఎగ్జామ్స్తో అసలు చదువు మీదనే ఇంట్రెస్ట్ పోతుంది వాడికి ఎందుకంటే ఇక్కడ నాలెడ్జ్ ట్రాన్స్ఫర్ అవడం లేదు కదా సిలబస్ ఎక్కువైపోయి ఎగ్జామ్స్ పెట్టేస్తూ ఉంటే వేర్ ఈస్ ద నాలెడ్జ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఎందుకు పెడుతున్నారు సార్ అంత ఎగ్జామ్స్ సి ఇప్పుడు మనం చదువుకున్నంత ఫాస్ట్గా ఎగ్జామ్స్ పెడితే ఒక రీజనబుల్ అర్థం ఉంది అందులో చదివే తక్కువ కానీ దానికి మించి ఎగ్జామ్స్ ఫాస్ట్గా పెట్టడంలో అసలు రీజనే లేదు కదా ఎందుకని అట్ ఎవ్రీ లెవెల్ అంటే టూ మచ్ అనమాట అట్ ఎవ్రీ లెవెల్ ప్రోగ్రెస్ చెక్ చేయాలి విచ్ ఈస్ నాట్ బ్యాడ్ ఫండమెంటలీ నో సార్ ఫండమెంటల్గా అలా కాదు విజయ్ అలా కాదు మీరు ఈరోజు ఈ పర్ఫార్మెన్స్ ఎంత ఉంది మ్యాథమెటిక్స్లో ట్యూస్డే వెన్స్డే ఎంత ఉంది థర్స్డే ఎంత ఉంది ఏరా విజయ్ ఫ్రైడే ఎంత ఉంది చదువుతున్నా ఎంత ఎన్నో చే మార్కులు నీకు అలా డైలీ అని పట్టుకొని పిండుతూ ఉంటే అన్ని ఎగ్జామ్స్ పెట్టి అది అక్కడ మంచి జరుగుతుందా వాడికి సార్ కానీ పేరెంట్స్ కావాలి కదా పేరెంట్స్కి కావాలి మీ పేరెంట్స్కి పేరెంట్స్కి ఏం కావాలి అటు బాగా చదువుకోవాలి కదా అది జరగట్లేదు కదా కొంతమంది ఏమన్నా సార్ టీచర్సు మీకు ఈ టాపిక్స్ మళ్ళీ ఇంటర్మీడియట్లో ఉంటాయి మీకు అక్కడ టీచ్ చేస్తారు నవ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ రిక్వైర్డ్ అని చెప్తున్నారు ఆ ఇంటర్మీడియట్కి వచ్చిన తర్వాత ఆల్రెడీ యూ హ్యాడ్ దిస్ ఇన్ టెన్త్ క్లాస్ సో వీఆర్ నాట్ గుడ్ డిస్కస్ దమ్ అగైన్ అంటున్నారు వేర్ ఈస్ ద నాలెడ్జ్ and most of the teachers they are into teaching profession not by choice they are by chance they are taking it as a source of livelihood they are taking it as a source of livelihood sir let's let's roll back a bit sir ipudu second solution manu em anukunta unde too much of syllabus and exams are yeah exams meeru i understand that while continuous exams pedatane unta kottaga knowledge impart cheyakunda exams pedatane unte that is like డౌట్స్ కూడా వాళ్ళకి క్లారిఫై చేయడం లేదు దే హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ డౌట్స్ ఫండమెంటల్స్ రావు వాళ్ళకి లీవ్ లెటర్ రాయమంటే ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్లో ఈవెన్ ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీస్లో కూడా లీవ్ లెటర్ రాయమంటే టు ద ప్రిన్సిపల్ ప్రిన్సిపల్ కాదు వాళ్ళు రాస్తుంది ప్రిన్సిపల్ పిఏఎల్ రాయడం లేదు పిఎల్ఈ రాస్తున్నారు సార్ కానీ అప్పుడు ద ప్రాబ్లమ్ ద సొల్యూషన్ ఈజ్ నాట్ ఆర్ ద ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ నాట్ విత్ సిలబస్ రైట్
ద హిందూ దాంట్లో ఏముందంటే ఇఫ్ ఐ రీడ్ అవుట్ సమ్ స్టాటిస్టిక్స్ టు యూ నైంటీ వన్ పాయింట్ ఎయిట్ టూ పర్సెంట్ ల్యాక్ ప్రోగ్రామింగ్ అండ్ అల్గారిథమ్ స్కిల్స్ అవుట్ ఆఫ్ ద ఇంజనీరింగ్ గ్రాడ్యుయేట్స్ ఇది అంతా కూడా హు హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ ఇంజనీరింగ్ సార్ వాళ్ళ రిపోర్ట్ ఇది నైంటీ వన్ పాయింట్ ఎయిట్ టూ పర్సెంట్ ల్యాక్ ప్రోగ్రామింగ్ అండ్ అల్గారిథమ్ స్కిల్స్ సెవెంటీ వన్ పాయింట్ టూ త్రీ పర్సెంట్ ల్యాక్ సాఫ్ట్ అండ్ కాగ్నేటివ్ స్కిల్స్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ ల్యాక్ దేర్ డొమైన్ స్పెసిఫిక్ స్కిల్స్ ఏదైతే చదువుతున్నాడో మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ వాడిని అడిగితే మీరు వాట్ ఈస్ ద జీరో ఎయిత్ లా ఆఫ్ ధర్మోడైనామిక్స్ మైండ్ గోస్ బ్లాంక్ ఓకే సెవెంటీ త్రీ పాయింట్ సిక్స్ త్రీ పర్సెంట్ ల్యాక్ ఇంగ్లీష్ స్పీకింగ్ అండ్ కాంప్రిహెన్షన్ స్కిల్స్ ఇది పరిస్థితి దాని తర్వాత రిపోర్ట్ చూడండి విచ్ వాస్ పబ్లిష్ ఇన్ ద సేమ్ ఇయర్ ఎయిత్ ఆగస్ట్ ఆఫ్టర్ ఎ ఫ్యూ మంత్స్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ అగైన్ ఇట్ వాజ్ ఇన్ హిందుస్థాన్ టైమ్స్ ఓకే నైంటీ సెవెన్ పర్సెంట్ ఇంజనీరింగ్ గ్రాడ్యుయేట్స్ కెనాట్ స్పీక్ ఇంగ్లీష్ ఫ్లూయెంట్లీ హౌ మెనీ నైంటీ సెవెన్ పర్సెంట్ ఇంజనీరింగ్ గ్రాడ్యుయేట్స్ కెనాట్ స్పీక్ ఇంగ్లీష్ ఫ్లూయెంట్లీ ఈ రోజున ఇంటర్మీడియట్ కాలేజెస్లో కూడా ప్రైవేట్ ఇంటర్మీడియట్ కాలేజెస్లో ద ఫోకస్ ఈజ్ ఆన్ బాటనీ జువాలజీ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ మ్యాథమెటిక్స్ ప్రాక్టికల్స్ అసలు చేయించట్లేదు ప్రాక్టికల్స్ అసలు చేయించట్లేదు రికార్డ్ రాయించేసి యాజ్ ఎ రిచువల్గా ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ రెడీ ఆ బొటానికల్ వాళ్ళు యాక్చువల్గా అయితే సర్వే చేసి ఆ ప్లాంట్స్ కూడా తీసుకొని వచ్చి ఆ మొక్కల్ని అంటించాలి రికార్డ్లో అది కూడా కాలేజ్ వాళ్ళే చేసి ఇచ్చేస్తే వీడు జస్ట్ అక్కడ వాడి పేరు రాసుకుంటున్నాడు ఐఎమ్ సో అండ్ సో అని సబ్మిట్ చేస్తున్నాడు అర్థమవుతుందా మీకు సో ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్లో కూడా ఇంగ్లీష్కి సాంస్క్రిట్కి తెలుగు ఈ లాంగ్వేజెస్కి వెరీ లీస్ట్ ఇంపార్టెన్స్ ఈజ్ బీయింగ్ గివెన్ వై మరి లాంగ్వేజెస్కి మీరు తక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చినప్పుడు ప్రతి సబ్జెక్ట్కి లాంగ్వేజ్ కావాలి ఇప్పుడు ఇఫ్ యూ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు స్టడీ సైన్స్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ వాట్ ఈస్ ద లాంగ్వేజ్ రిక్వైర్డ్ ఇంగ్లీష్ ఇంగ్లీష్ మీద వాడికి మీరు ఫౌండేషన్ ఇవ్వనప్పుడు ఈజ్ ఈ నాట్ గోయింగ్ టు వర్క్ వెరీ హార్డ్ టు అండర్స్టాండ్ ఈవెన్ ఏ సింపుల్ కాన్సెప్ట్ అక్కడికి అర్థం కాదు ఆ లాంగ్వేజ్ రాకపోవడం వల్ల ఇది జరుగుతుంది ఇక్కడ నైంటీ సెవెన్ పర్సెంట్ ఇంజనీరింగ్ గ్రాడ్యుయేట్స్ కె నాట్ స్పీక్ ఇంగ్లీష్ ఫ్లూయెంట్లీ హౌ కెన్ దట్ హ్యాపెన్ జరగట్లేదు ఇన్ని ఎగ్జామ్స్ పెట్టి మీరు ఇంత ప్రోగ్రెస్ చెక్ చేస్తూ అచీవ్ చేస్తుంది ఏంటి అల్టిమేట్లీ దాని తర్వాత గమనించండి క్యాప్ జెమినై ఇండియా చీఫ్ శ్రీనివాస్ కందుల మేడ్ ఏ హ్యూజ్ స్టేట్మెంట్ సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఐటీ ఎంప్లాయీస్ ఆర్ నాట్ ట్రైనబుల్ యూ కెనాట్ ట్రైన్ దెమ్ అంటే ఏంటి దే డోంట్ హ్యావ్ దట్ యాటిట్యూడ్ దే డోంట్ హ్యావ్ సచ్ ఫౌండేషన్ యాప్టిట్యూడ్ కూడా నేదర్ యాప్టిట్యూడ్ నాట్ ద యాటిట్యూడ్ టు సమ్ ఎక్స్టెంట్ అంతే కదా దాని మీనింగ్ అదే కదా దే ఆర్ నాట్ ట్రైనబుల్ ఆ ట్రైనబుల్ రీజన్స్ ఇవే చెప్పారా సార్ ఈ హాస్ మెన్షన్ సమ్ రీజన్స్ హీ టోల్ దట్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ హూ ఆర్ కమింగ్ ఇన్ ఇస్ సో బ్యాడ్ దట్ మెనీ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు ఆన్సర్ వెన్ ఆస్క్డ్ అబౌట్ ద సబ్జెక్ట్స్ టాట్ టు దెమ్ ఇన్ దేర్ ఇంజనీరింగ్ బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ అడిగితే కూడా వాట్ ఈస్ ఎ డయోడ్ ఐ డోంట్ నో what is a semiconductor you don't know what is boyle's law pascal's law archimedes principle mm. very foundation what are compilers what are interpreters mind is going blank idi paristhiti okay. and he says further 80% of engineering graduates are unemployable so today vijay the problem anedi the problem is not uh, unemployment mm. nirudyoga samasya kaadu మనం ఎదుర్కొంటుంది ఆంధ్రాలో మన దేశంలో సమస్య ఏంటంటే అన్ఎంప్లాయబిలిటీ అంటే ఉద్యోగానికి కావాల్సిన కనీస అర్హత నాలో లేదు ఐ డోంట్ హ్యావ్ ద రిక్వైర్డ్ స్కిల్ సెట్ అండ్ నాలెడ్జ్ టు బి ఎలిజిబుల్ ఫర్ ఎ జాబ్ ఇది తర్వాత ఇంకా రీసెంట్ మనం తీసుకుంటే ఫోర్త్ జూన్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ నైంటీ ఫోర్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ గ్రాడ్యుయేట్స్ ఆర్ నాట్ ఫిట్ ఫర్ హైరింగ్ సేస్ the it stalwart cp gurnani okay. ceo and md of tech mahindra huge statement kondre yeah. unnarante aa ee surveys ee reports anni kuda wrong and fake and ivanni ante he has condemned those comments cp gurnani okay strictly and he made this huge statement and he also said top it companies take only 6% of the engineering graduates meetha valanta evaru mari బీఎస్సీ బీకామ్ చేసిన చేసి అక్కడ హైదరాబాద్కి వెళ్ళిపోయి కూకట్పల్లిలో ఉండి 
అమీర్ పేట్లో ఉండి అక్కడ కొన్ని కోర్సెస్ చేసి దే ఆర్ బికమింగ్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్ ఆస్పైరింగ్ మైండ్స్ క్లెయిమ్స్ దట్ ఓన్లీ ఫోర్ పాయింట్ సెవెన్ సెవెన్ పర్సెంట్ క్యాండిడేట్స్ క్యాన్ రైట్ ద కరెక్ట్ లాజిక్ ఫర్ ఎ ప్రోగ్రామ్ అండ్ ఓన్లీ వన్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ రైట్ ఫంక్షనలీ కరెక్ట్ అండ్ ఎఫిషియంట్ కోడ్ మరి మీరు ఇవన్నీ పెట్టడం వల్ల ప్రయోజనం ఏముంది రెగ్యులర్గా ఎగ్జామ్స్ పెడితే అందులో ఈ రోజున చాట్ జీపీటీ ఉంది సార్ నో సార్ దాట్స్ వేర్ మై క్వశ్చన్ వాజ్ సిలబస్ ఉండడం ఒకటైతే దాన్ని రైట్ వేలో టీచ్ చేయలేకపోవడం ఒక ఎగ్జాక్ట్లీ ఎగ్జాక్ట్లీ ఐఎమ్ కమింగ్ టు దట్ ఇక్కడ చూడండి ట్వంటీ ఫస్ట్ మార్చ్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ట్వంటీ ఫస్ట్ మార్చ్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ దీంట్లో వచ్చిన రిపోర్ట్ ప్రకారం ఏంటంటే హెడ్డింగ్ ఏంటంటే ఓవర్ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఇంజనీర్స్ ఆర్ అన్ఎంప్లాయబుల్ దే ల్యాక్ న్యూ ఏజ్ టెక్నాలజీ స్కిల్స్ సో దీంట్లో కారణాలు ఏమున్నాయంటే ల్యాక్ ఆఫ్ ఫ్యాకల్టీ టాకింగ్ అబౌట్ ఇండస్ట్రీ అప్లికేషన్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్స్ ఇన్ ద క్లాస్ థియరిటికల్గా ఏదో పీపీటీ పెట్టేసి అండ్ ఫ్రాంక్లీ స్పీకింగ్ విజయ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద ప్రొఫెసర్స్ దే ఆర్ జస్ట్ రీడింగ్ ద స్లైడ్స్ ఐఎమ్ వెరీ సారీ టు సే దిస్ దిస్ మే బీ హర్టింగ్ యాజ్ యారోస్ టు దోస్ పీపుల్ హూ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ నాట్ టు దోస్ సిన్సియర్ టీచర్స్ హూ ఆర్ కమిటెడ్ టు దేర్ జాబ్ ఐఎమ్ వెరీ సారీ టు సే దిస్ దే ఆర్ జస్ట్ రీడింగ్ ద స్లైడ్స్ completing the syllabus and writing in the lesson diary that syllabus is completed unit 1 is completed getting the sign of the hod mm. students ke mo complaint cheyalante bhayam enduku vaadi 4 years life vel chethullo untundi yeah. <laughs> i will <laughs> see you in lab you uh, uh, complain <laughs> na telisindra nuvvu vijay gadu aadu ravi andaru kalisi complaint chesaru chusta lab lo chusukunta bidda ఆడింగ్ ఎక్కడ కంప్లైంట్ చేయగలడు ఈవెన్ ఇఫ్ ఈ కంప్లైంట్ చేస్తే వాడు మళ్ళీ హీ హ్యాస్ టు టేక్ బ్యాక్ హీస్ వర్డ్స్ లేదు సార్ నేను యాక్చువల్గా పర్సనల్గా నాకు ఆ మీద కోపం వచ్చి అలా అన్నాను సార్ నాదే తప్పు సార్ అని మళ్ళీ ఇంకో లెటర్ రాయాలాడు అది పరిస్థితి ఓన్లీ వన్ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఇంజనీర్స్ రైట్ దే హ్యావ్ ద స్కిల్స్ నీడెడ్ టు వర్క్ ఇన్ న్యూ ఏజ్ జాబ్స్ అండ్ ఓన్లీ త్రీ త్రీ టు త్రీ పాయింట్ ఎయిట్ ఫోర్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఇంజనీర్స్ have technical cognitive skills linguistic skills required for software jobs mm. last but not the least vijay sir idi first march 2023 wow okay 9 months back wow. report 9 or 10 months back report employability gap in graduates nascom as education system to do more and nascom ante enti nassoom national association of software and services companies right so vaalla prakaramu debjani ghosh president of nascom he said more training should be imparted he is talking about real training mm. not preparing reports that so what so company has come so many classes were conducted not your attendance reports real training should happen seriously chitta suddhi tho pranam petti vaatal cheppali company requirements enti academic mana discussion em chestunnamo what is the gap between the company expectations and academic curriculum a gap man fill cheyadaniki try cheyali real training critical thinking with a focus cheyali you should make your students think critically out of box thinking lateral thinking you give them different names right your student should be thinking seriously mm. in different angles and strong foundation should be given for the concepts and the student should be trained in problem solving skills these are the words of dev jani ghosh mari ivanni ekkada avutunnayi vijay ivanni avadam ledhu meer oorke reports tayar chesesi exams pettesi pillalni malli google form pettedam mal intiki illa kuda adu free ga ledadu the moment he reaches home whatsapp is full of messages malli groups tayar chesesi whatsapp lo kuda continuous messages fill this form fill this form by tomorrow you have to submit this this that that asalu adiki aalochinchadaniki time edi aadukodaniki time ledu aalochinchadaniki time ledu em avutun cheppandi you will he not become a pressure cooker yeah. sir ikkada meer manam konju zoom in chesthe hmm. there could be a different different reason for this మనం సిలబస్ అన్న దాంట్లో ఒకటి నిజంగా టూ మచ్ సిలబస్ టూ మెనీ ఎగ్జామ్స్ అనేది దట్స్ అ ఫ్యాక్చువల్ థింగ్ అవ్వచ్చు ఇంకొకటి సిలబస్ రీజనబుల్గా ఉన్నా కూడా వీళ్ళు దాన్ని సరిగ్గా చెప్పడం రాక అది జరుగుతుంది అవును వాళ్ళు నేర్చుకోలేక మాటి మాటికి ఎగ్జామ్స్ పెట్టి కండక్ట్ చేస్తుంటే వాళ్ళకి అంతే అర్థం కాదు ఎగ్జాక్ట్లీ దట్స్ వాట్ హీ ఆల్సో టోల్డ్ రైట్ సో దేర్ ఫోర్ ద సెకండ్ సొల్యూషన్ 
should it be a lesser syllabus and lesser exams or the entire teaching uh, pedagogy or the methodology should be relooked marpu raavali chaala marpu raavali even the ee evaithe unnayo which are giving no accreditation mm. like nac ani gaani nb ani gaani act ugc ee evaithe bodies unnayo concerned bodies should take these things very seriously yeah. exact ga asli classroom lo em jarugutundi they should take the feedback from the students okay okay and that should be documented yeah. on that they should bring reforms syllabus meer takkuva kaadu ekkuva kaadu enta kavalo anta pettandi danni sarigga teach chese faculty ni teeskondi exactly correct tarvata pillalaki aadko daniki god time ivandi give them some time to spend on arts on sports on games vanni odili pettandi మా స్కూల్లో మా టైంలో లైబ్రరీ పీరియడ్ ఉండేది విజయ్ లైబ్రరీ పీరియడ్ వీ యూస్ టు గో టు లైబ్రరీ అండ్ సమ్ స్టూడెంట్స్ యూస్ టు సే నో సార్ వీ డోంట్ వాంట్ గో టు లైబ్రరీ అంటే పీఈటీ సార్ తీసుకుని వెళ్ళి వాళ్ళని ఆడిపించేవాడు దో ఇట్స్ ఏ లైబ్రరీ పీరియడ్ పీఈటీ టీచర్ హ్యాడ్ ద ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఫ్రీడమ్ టు టేక్ దమ్ టు గ్రౌండ్ పర్సనల్ చాయిస్ అది లెట్ హిమ్ ప్లే లెట్ హిమ్ స్పెండ్ సమ్ టైమ్ ఇన్ లైబ్రరీ ఆ లీవ్ హిమ్ ఫర్ పాండరింగ్ ఈ బలవంతంగా ఏంటండి మీరు వాట్సాప్ గ్రూపులు చూస్తే మీరు ఆశ్చర్యపోతారు ఈ రోజున ఈ స్కూల్స్ వి కాలేజెస్ వి యూనివర్సిటీస్ వి వాట్ ఆర్ ద డిస్కషన్స్ గోయింగ్ ఆన్ అమాంగ్స్ ద టీచర్స్ అండ్ ద హెచ్ఓడీస్ ప్రిన్సిపల్ అటెండెన్స్ అటెండెన్స్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ నాట్ కమింగ్ టేకింగ్ టేక్ ఇట్ సీరియస్లీ ఎవ్వరూ కూడా అసలు అక్కడ పాఠం ఏం చెప్తున్నారు క్వాలిటీ ఏంటి పిల్లలకు ఎంత బాగా అర్థమవుతుంది దీని మీద మెట్టికులస్గా ప్రతి స్కూల్లో ప్రతి కాలేజీలో ప్రతి యూనివర్సిటీలో యూ డోంట్ నీడ్ టు కీప్ సీసీ కెమెరాస్ ఆ విధంగా పెట్టి ఇబ్బంది పెట్ట ఇబ్బంది పెట్టకండి టీచర్స్కి గివ్ దెమ్ ఫ్రీడమ్ వాళ్ళకి ఫ్రీడమ్ ఇవ్వండి కానీ ఇక్కడ మీరు మెట్టికులస్గా చెక్ చేయాలి పాఠం ఎలా చెప్తున్నారు చెక్ చేయాలి దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే కొన్ని కొన్ని స్కూల్స్లో విజయ్ కార్పొరేట్ స్కూల్స్లో కాలేజెస్లో సీసీ కెమెరా పెడుతున్నారు ఐఎమ్ టీచింగ్ ఫిజిక్స్ నేను ఫిజిక్స్కి సమ్ ఫిజిక్స్కి సంబంధించి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దాంట్లో చాప్టర్స్ ఉన్నాయి హీట్ అండ్ లైట్ పక్క పక్క చాప్టర్స్ అవి హీట్ లైట్ సో నేను నే ఐ వాంటెడ్ టు మోటివేట్ ద స్టూడెంట్స్ అండ్ ఐ వాంటెడ్ టు ఎంకరేజ్ దెమ్ టు థింక్ డిఫరెంట్లీ ఆల్సో క్రియేటివ్లీ ఆల్సో సో ఐ టోల్ దెమ్ వాట్ యునో ఇఫ్ వీ ఆర్ ఫర్ ఎ డిస్కషన్ ఇట్ జనరేట్స్ లైట్ అక్కడ లైట్ అంటే ఏంటి జ్ఞానం ఓకే నాలెడ్జ్ డిస్కషన్ కోసం కూర్చుంటే జ్ఞానం వస్తుంది వీ కెన్ షేర్ నాలెడ్జ్ if we are for a debate it generates heat mana uh-huh. kopam vastundi kopam okay. vachina appudu temperature automatically perutundi mana bp pulse rate will go up okay. so debate leads to heat discussion leads to light ani sadaga oka point cheppam ankonde kontha mandi danni kuda teeskoni sir irrelevant ga em cheppakandi syllabus complete cheyali meeru mana lesson prakaram 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 enti meeru idi complete cheyali ee jokes avi ivi cheppakandi monna vere class lo edo oka faculty oka joke chepte teacher aa parent vachesadu school ki daniki deeniki emanna asal connection unda aa joke ento aa joke ento kuda teliyadu ikkada ikkada oka student ni aalochimpa cheyadaniki saradaga anamata saradaga to make the topic interesting in a different way ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పినా కూడా అది కూడా ఒప్పుకోవట్లేదు బికాస్ ఆఫ్ సీసీ కెమెరాస్ అన్ని రికార్డ్ చేసి దానికి క్వశ్చన్ చేయడం అక్కడి నుంచి అనమాట ప్రిన్సిపల్ రూమ్ నుంచి అనౌన్స్మెంట్ ఆల్వార్ గారు ప్లీజ్ కమ్ టు మీ ఆఫ్టర్ ద క్లాస్ ఇన్ సీరియస్ టోన్ అది ఒక టీచర్కి మీరు అక్కడ వినిపిస్తే స్టూడెంట్స్ ముందు ఎలా ఉంటుంది వాట్ రెస్పెక్ట్ హీ విల్ హ్యావ్ అమాంగ్స్ ద స్టూడెంట్స్ ఎలా ఉంటుంది చెప్పండి లేదా పర్సనల్గా వచ్చి అక్కడ తిట్టేసిన చాలా ఇది మల్టీ ఫేసెటెడ్ ప్రాబ్లం విజయ్ అన్ని చోట్ల మార్పులు తీసుకొని రావాలి అన్ని చోట్ల మార్పులు తీసుకొని రావాలి ఈ రోజుకి కూడా గుడ్ టీచర్స్ విల్ గెట్ రెస్పెక్ట్ ఫ్రమ్ ద స్టూడెంట్స్ వీ వీ క్యాన్ నెవర్ బ్లేమ్ ద స్టూడెంట్స్ వీ క్యాన్ నెవర్ బ్లేమ్ ద స్టూడెంట్స్ మీరు వాడు ఎంత వాడికి ఏమన్నా కొంచెము వేరే అలవాట్లు ఉన్నా కూడా మీరు పాఠం బాగా చెప్తే వాడు తిన్నగా కూర్చొని వింటాడు మీరు నోట్స్ రాయమంటే రాసుకుంటాడు ఎందుకంటే ఆడు ఆలోచిస్తాడు అన్నమాట అంటే మన మన గురించి ఈయన ఇంత బాధపడుతున్నప్పుడు ఇంత కేర్ ఇతను తీసుకొని గొంతు చించుకుంటూ మరి మన దగ్గరకు వచ్చి మనం చెక్ చేస్తున్నామా లేదా మనం నోట్స్ రాస్తున్నామా లేదా అని కూడా చెక్ చేస్తూ ఉంటే ప్రతి ఒక్కరు ఆలోచిస్తాడు ఎవ్రీబడీ ఈజ్ ఎ సోల్ ఈక్వల్లీ ఇంటెలిజెంట్ లైక్ అస్ సార్ ఇంకేంటి సార్ యూనో టైమ్ అండ్ ఫోకస్ ఫర్ ఆర్ట్స్ అండ్ గేమ్స్ వాటల్స్ యూనో డీప్ సైకలాజికల్ లెవెల్లో ఇంపాక్ట్ అయ్యేవి ఏవి 
స్టూడెంట్స్ కానీ పిల్లలు వింటే ఆర్ తెలుసుకుంటే దట్ విల్ మేక్ దెమ్ మెంటలీ రెజిలియంట్ అంటే సూసైడ్స్ నుంచి మనం ఎలా అవాయిడ్ చేయాలి అనే దానికన్నా మెంటలీ రెజిలియంట్ పిల్లల్ని తయారు చేయాలి అంటే ఇంకేం ఉన్నాయి సార్ సొల్యూషన్స్ మారల్ సైన్సెస్ లైక్ యూ సైడ్ అండ్ టూ మచ్ సిలబస్ కాకుండా యూనో రేషనైజేషన్ ఆన్ సిలబస్ అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జామ్స్ అండ్ స్పెండింగ్ టైమ్ ఆన్ గేమ్స్ అండ్ ఆర్ట్స్ వాట్ ఎల్స్ సార్ థింక్ వీ హ్యావ్ కబర్డ్ ఆల్మోస్ట్ సో ప్రాబ్లీ వాట్ వీ కెన్ డూ సార్ ఇన్ ద యూనో నాకు కూడా ఈ ఒక్కొక్క దాంట్లో ఇంకా జూమ్ ఇన్ చేయాలి ఉంది సార్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మారల్ సైన్సెస్లో ఇన్ ద నెక్స్ట్ కమింగ్ ఎపిసోడ్స్ వాట్ వీ కెన్ టాక్ అబౌట్ ఇస్ మారల్ సైన్సెస్లో కూడా మీరు ఒక్కోసారి చెప్తా ఉంటారు హయ్యర్ హయ్యర్ సెల్ఫ్ లోయర్ సెల్ఫ్ జూమ్ ఇన్ స్పెసిఫికలీ ఇన్ ఈచ్ ఆఫ్ దిస్ కేటగిరీ యూనో అసలు టీచింగ్ మెథడాలజీ అసలు కరెంట్ ఎట్లా ఉంది ఉండాల్సింది ఏంటి సైకాలజీ ప్రకారం వాట్ ఆర్ అదర్ కంట్రీస్ డూయింగ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కంపారిజన్ కల్చర్ ఉంది సార్ నార్డిక్ కంట్రీస్లో నార్వే స్వీడన్ ఫిన్లాండ్ ఇలాంటి కంట్రీస్లో దే డోంట్ డిస్క్లోజ్ ద స్కోర్స్ ఫర్ ఎనీ బడీ ఎక్సెప్ట్ ద చ ద స్టూడెంట్ అండ్ ద పేరెంట్స్ దట్ సాల్ ఇట్స్ అ వెరీ వెరీ ప్రైవేట్ అఫైర్ అప్పుడు కంపేర్ టు ఇండియన్ కల్చర్ వన్ టూ త్రీ మా పిల్లడికి ఈ ర్యాంక్స్ వచ్చినాయి మా కాలేజ్కి ఈ ర్యాంక్స్ వచ్చినాయి అని చెప్పేసి పబ్లిక్ డిస్ డిస్క్లోజ్ చేయడం వల్ల యాడింగ్ వాల్యూ టు వాట్ యూఆర్ సేయింగ్ సార్ ఇప్పుడు సచిన్ ఉన్నాడు మాస్టర్ బ్లాస్టర్ రైట్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ బ్యాట్స్ బ్యాట్స్మెన్స్ ఇన్ ద వరల్డ్ రైట్ సచిన్ టెన్త్ క్లాస్ ఫెయిల్ అయ్యాడు మనం సచిన్ని బలవంతం చేసి సో కాల్డ్ ఇంటర్మీడియట్ కార్పొరేట్ కాలేజెస్లో తీసుకుని వచ్చి లేదు నువ్వు ఇంటర్మీడియట్ చదవాలి డిగ్రీ చదవాలి జనాలు ఏమనుకుంటారు మన బంధువులు ఏమనుకుంటారు వాళ్ళంతా పీజీ చేశారు కనీసం ప్రైవేట్ జాబ్ చేస్తున్నారు ఈ శాలరీ వస్తుంది అనుకుంటే వీ వుడ్ హ్యావ్ లాస్ట్ ఏ గ్రేట్ బ్యాట్స్మెన్ ఫ్రమ్ అవర్ కంట్రీ కరెక్ట్ ఈజ్ ఎంటెడ్ హూ హ్యాస్ ప్లేడ్ మోర్ దాన్ టూ డికేట్స్ హీ హ్యాస్ ప్లేడ్ ఫర్ మోర్ దాన్ టూ డికేట్స్ ఫర్ ద కంట్రీ ఈజ్ ఎంటెడ్ అండ్ వితౌట్ ఎనీ రిమార్క్స్ వితౌట్ ఎనీ నో Uh, anything wrong about him nobody can say correct attuvanti batsman man miss ayyavallam alage nannu theesukone elli oka psychologist nenu na field psychology i am more interested and inclined towards human behavior counseling training motivational talks and all nannu theesukone elli ledhu nu cricket aadali ante mana indian team ne ban chese varemo international level lo sorry is it so ee comparisons cheyagudadu bandhulu em anukuntaru aallu em anukuntaru manam kuda chadavali mana pillodu chadukovali wrong adi ee roju na samajamlo mana vijayawadalo teesukunte gunturlo teesukunte hyderabad lo kuda i have seen mechanical engineers are living in rented houses which belong to bike mechanics car mechanics tappe entandi ఒక బైక్ మెకానిక్ ఏమో ఇంటి ఓనరు మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ ఆ ఇంట్లో రెంట్ కొంటున్నాడు కోటి విద్యలు కూటి కొరకే ఫస్ట్ పాయింట్ సెకండ్ పాయింట్ ఎవ్రీ చైల్డ్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ ఈజ్ యునీక్ అండ్ ఎవ్రీ చైల్డ్ హ్యాస్ హీజ్ యునీక్ మైల్ స్టోన్స్ టు రీచ్ అందరూ కూడా ఈ వయసుకే మాట్లాడాలి ఈ వయసుకే నడవాలి ఈ వయసుకే ఎగ్జాక్ట్గా ఆన్ దిస్ డే రైట్ ఆన్ దిస్ డేట్ నడవాలి మాట్లాడాలి వాడు ఈ మై స్టోన్స్ క్రాస్ చేయాలని పెట్టుకుంటే అది చాలా కష్టం అది ఓన్లీ టూ టైప్స్ ఆఫ్ కంపారిజన్ టూ కైండ్స్ ఆఫ్ కంపారిజన్ ఆర్ బెనిఫిషియల్ విజయ్ ఒకటి యు మస్ట్ బి నోయింగ్ వాట్ కంపేర్ యువర్ టూ డేస్ పర్ఫార్మెన్స్ విత్ ఎస్టర్ డేస్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇఫ్ యూఆర్ మేకింగ్ సమ్ ప్రోగ్రెస్ సెలబ్రేట్ వండర్ఫుల్ యువర్ పేరెంట్ ఆల్సో షుడ్ అప్రిషియేట్ యూ టీచర్ ఆల్సో షుడ్ అప్రిషియేట్ యూ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక స్టూడెంట్ ఉన్నాడు ఫస్ట్ యూనిట్ టెస్ట్లో ఫెయిల్ అయ్యాడు సెకండ్ యూనిట్ టెస్ట్లో కూడా ఫెయిల్ అయ్యాడు కానీ మార్క్స్ ఇంప్రూవ్ అయ్యాయి టీచర్ ఏం చేయాలి పేరెంట్ ఏం చేయాలి అప్రిషియేట్ చేయాలి నాన్న విజయ్ నువ్వు తొమ్మిది మార్కులు వచ్చాయి యాభైకి ఫస్ట్ యూనిట్ టెస్ట్లో సెకండ్ దాంట్లో పంతొమ్మిది వచ్చాయి లేదా పన్నెండు వచ్చాయి నువ్వు ఫెయిల్ అయ్యావు కానీ కొన్ని మార్క్స్ ఇంప్రూవ్ అయ్యాయి వెరీ గుడ్ నాన్న అంటే నువ్వు కొంచెం ఇంకా వర్క్ చేయాలి అంటే నువ్వు మిగతా అన్నింటిలో మంచి మార్కులు వస్తున్నాయి దీంట్లో రావట్లేదంటే ఇఫ్ యూ నీడ్ హెల్ప్ ఇన్ దిస్ నీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే యూ క్యాన్ సిట్ విత్ మీ ఆర్ యూ క్యాన్ ఆస్క్ డాడీ టు హెల్ప్ యూ సమ్ హౌ వీ క్యాన్ థింక్ and we can resolve this issue ida yeah. undali idi correct adi ee comparison compare your today's performance with yesterday's performance dantlo kuda tondara paadu swabhava manchidi kaadu give some time to the child mm. keep motivating keep encouraging in a positive manner yeah. manam andaram kuda vijay we are busy in finding fault with others because it's very easy evvadaina cheyagalada adi finding fault with others is very easy and we are actually waiting for that moment
అలా కాకుండా మన పిల్లలు మన స్టూడెంట్స్ ఎప్పుడు మంచి చేస్తారా మనం చూసుకుంటుండాలి జాగ్రత్తగా మంచి చేశాడా వెంటనే అప్రిషియేట్ చేయండి సో దాట్ దట్ బిహేవియర్ క్యాన్ బి రీ ఎన్ఫోర్స్డ్ ఇది ఒకటి సెకండ్ కంపారిజన్ ఏదంటే మంచిది కంపేర్ యువర్ పర్ఫార్మెన్స్ నాట్ యువర్ పర్ఫార్మెన్స్ కంపేర్ విత్ అదర్స్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎఫర్ట్స్ మీరు ఎఫర్ట్స్ దగ్గర కంపేర్ చేయండి వాళ్ళకి ఆ రిజల్ట్స్ వస్తున్నాయి అంటే వాళ్ళు ఎంత ఎఫర్ట్ పెడుతున్నారు ఇక్కడ కూడా ఒక డౌట్ రావచ్చు మరి మేబీ దట్ ఫెలో ఈజ్ మోర్ ఇంటెలిజెంట్ ఐఎమ్ లెస్ ఇంటెలిజెంట్ కెన్ ఐ కీప్ సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ అవర్స్ అంటే నో యూ నో ఇట్ రైట్ విజయ్ ఈజ్ మోర్ ఇంటెలిజెంట్ వాడు ఒక టూ అవర్స్ చదివితే వాడు హీ కెన్ హీ కెన్ గ్రాస్ప్ ద కంటెంట్ నేను కొంచెం యావరేజ్ స్టూడెంట్ యాజ్ ఆన్ నవ్ ఐ మే ఇంప్రూవ్ ఆన్ ఇంటెలిజెన్స్ యాజ్ టైం పాసెస్ ఆన్ ఓకే బట్ యాజ్ ఆన్ నవ్ నా అంత లేనప్పుడు నా ఐక్యూ ఐ షుడ్ స్పెండ్ మోర్ దాన్ దట్ సో దెన్ దేర్ ఫోర్ కంపేరింగ్ ఆన్ ఎఫర్ట్స్ ఆల్సో వుడ్ బి slightly scary right ah when when compared to comparing in terms of results mm. this is better ye vidhanga better ante so people get even more depressed no, i'll no, tell no. you yeah nen meeku a example cheppinattu inter lo oka ma friend 160 year rank ochindi mc set lo but that person he spends hardly one hour not even one hour kani okka sari let's say nenu for example roju 6 hours chadavalsina parisitham undu anukundam atanu are you would one hour go to chala vadra ante is there something wrong with me there is no point for me to even attempt this anjepi i might have even uh, escape so there is a slight risk that i see in that ante okati okati vijay ikkada em ante in the that process em avutundante as you are growing oh. as you are maturing as you are gaining awareness as you are exploring yourself ikkada two options vastai either i have to uh, be smart or exploit some other alternatives and give my best and get the same result or a better result mm. you will reach this point second option is maybe it is not my cup of tea oh. it's not my cup of tea i am i am good in something else mm. there is something which i can do excellently doing which i also enjoy a point ku vachestadu manishi a point ku vachinappudu he will excel in that field right ala kuda undi yeah yeah అలా కూడా వీ హ్యావ్ సో మెనీ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇప్పుడు కెంటకి ఫ్రైడ్ చికెన్ ఉంది దట్ ఓల్డ్ మ్యాన్ వుడ్ హ్యావ్ కమిటెడ్ సూసైడ్ లాంగ్ బ్యాక్ ఇజ్ ఎంట్ ఇట్ లాంగ్ నాట్ అట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ సిక్స్టీ లాంగ్ బ్యాక్ హీ హీ వుడ్ హ్యావ్ అటెంప్టెడ్ కమిటింగ్ సూసైడ్ ఇజ్ ఎంట్ ఇట్ బట్ టుడే దట్ మ్యాన్ ఈజ్ నాట్ దేర్ బట్ యూ ఫైండ్ కెంటకి ఫ్రైడ్ చికెన్ ఈవెన్ ఇన్ హ్యామ్లెట్స్ స్మాల్ స్మాల్ విలేజెస్ అక్రాస్ ద గ్లోబ్ ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కడు ఏంటంటే వేరే వాళ్ళతో కంపేర్ చేసుకొని వాడు ఏ ఫీల్డ్లో ఎక్సెల్ అవుతున్నాడో నేను కూడా అదే ఫీల్డ్లో ఎక్సెల్ అవ్వాలని రూల్ ఏం లేదు కదా యూ షుడ్ బి కంటిన్యూస్లీ ఎక్స్ప్లోరింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ కోటి విద్యలు కూటి కొరకే ఇది అందరూ గుర్తించాలి పేరెంట్స్ కూడా సార్ యూనో ఐ నో విఆర్ కన్క్లూడింగ్ ఇప్పుడు కోటి విద్యలు కూటి కొరకే అన్న దగ్గర ఐ స్లైట్లీ ఐ హ్యావ్ మై రిజర్వేషన్ సార్ ఐ టెల్ యూ సార్ ఒక స్టేజ్ దాకా మనకి ఫుడ్ కోసమే యూనో సర్వైవల్ నీడ్స్ అనేవి మ్యాటర్ అవుతాయి సో దాని తర్వాత టూ అదర్ నీడ్స్ విల్ కమ్ ఇన్ టు పిక్చర్ వన్ ఈజ్ ద క్రియేటివ్ పార్ట్ యూనో ఇఫ్ యు ఆర్ గెటింగ్ యు గెట్ ఎనఫ్ మనీ మనకి డబ్బులు బాగా వస్తా కానీ అందులో క్రియేటివ్ సాటిస్ఫాక్షన్ రావట్లేదు అనుకోండి దెన్ దట్ మనీ ఈజ్ ఎగ్జాక్ట్లీ అండ్ సెకండ్ది మనకి సొసైటీలో ఒకటి సిస్టమ్ బాగాలేదు లేదా కల్చర్ బాగాలేదు అనుకున్నప్పుడు దానివల్ల మనం మన ఫ్యామిలీ మన పిల్లలు మన చుట్టుపక్కల వాళ్ళు డౌన్ ద లైన్ ఇంపాక్ట్ అవుతారు సో దాన్ని మనం ఏమైనా చెయ్యాలి అనుకున్నప్పుడు మనకి వచ్చే మనీ కూడా ఇట్ విల్ స్టార్ట్ వీ గెట్ డీసెన్సిటైజ్ విత్ దాట్ సో అది స్టేట్మెంట్ మనకి ట్రెడిషనల్గా బాగున్నప్పటికి కూడా కోటి విద్యలు కూటి కొరకు అనేది ఫ్యాక్చువల్గా రైట్ అవ్వచ్చు కానీ ఒక ఎక్స్టెంట్ దాకే సార్ పాయింట్ ఏంటంటే విజయ్ యూనో వై ఐ మేడ్ ద స్టేట్మెంట్ నా యాంగిల్ ఏంటంటే అదే సైకాలజిస్ట్గా కోటి విద్యలు కూటి కొరకే అంటే దానికి ఇంకొక మీనింగ్ ఏంటంటే జీవితం మాత్రం దానికోసం కాదు లైఫ్ ఈజ్ ఏ సూపర్ సెట్ లైవ్లీహుడ్ ఈజ్ ఏ సబ్సెట్ సో నువ్వు దీనికి అంత ఎమోషనల్గా అయిపోయి డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళిపోవాల్సిన అవసరం లేదు నువ్వు అఫ్కోర్స్ ఇది వర్క�్అవుట్ అవ్వకపోతే ఇంకో ట్రై చేస్తాం ఆ యాంగిల్లో కోటి విద్యలు కూటి కొరకే కానీ మన జీవితం ఏదైతే ఉందో ఇది ఉద్యోగం చేయడానికి వ్యాపారం చేయడానికి దానికే పరిమితం అయిపోవడానికి కాదు ఈ జీవితం జీవితంలో ఇంకా చాలా చేయగలవు దాని మీనింగ్ అది యా ఐ విల్ ట్రై టు ఎలాబరేట్ ఆన్ దిస్ విజయ్ ఇక్కడ యూ మస్ట్ హ్యావ్ హర్డ్ యూ హ్యావ్ డన్ యువర్ పీజీడీ బిఏఆర్ ఎంబీఏ ఐ డోంట్ నో ఎంబీఏ రైట్ సో దాంట్లో వీకేమ్ అక్రాస్ ఏ థియరీ 
मैथ्स लॉस नीड हजार की थियरी सो ह्यूमन बीइंग इज ए बंडल ऑफ डिजैर्स सो दाटो मन की नीड्स उंट्स उ नीड्स विषयानी वस्ते दाटो फाइव लैवल्स उ बेसीक नीड्स फुड शेलटर् क्लोथिंग मेडिसीन दींटाई बेसीक नीड्स दाने तरह सोशल नीड्स सेफ्टी नीड्स सारी सैकंड इज सेफ्टी आर् सूरी नीड्स ना जॉब सेक्यूर अव्वाल बेटर ऐ गेट गवर्नमेंट जॉब रीसेंट आर् बेटर ऐ गेट ए जॉब इन ए डीसेंट मल्टी नेशनल वेल एस्टाब्लीश कंपनी रईट अभी सेक्यूरी नीड्स दाने तरह वन दट ईज साफाइड वन दट ईज साफाइड ही मे थिंक अबउट सोशल नीड्स बिलांगिंग सो आ डरे वेल्लपड़े दे फॉर्म बाॉडी आर्गनजे असोसीयेषन इवी सोशल नीड्स दाने तरह एस्टीम नीड्स नो ई शुड बी नोन फर् संथिंग नो ई शुड हाव मई ओन स्टेटस् मई ओन यूनीक ऐडेंटी इन दोसईटी वेर ऐम लिविंग आ डिजर्स वस्तु चाल मंदिर इकड़ तो आगेपोतर लास्ट वन इज सक्चुलेजे नीड रईट अदी एंटे बिकमिंग द बेस्ट आफ् वाट वन इज कैपबल आफ् बिकमिंग बिकमिंग द बेस्ट आफ् वाट वन इज कैपबल आफ् बिकमिंग विषय गुरी पॉंडर चेस्ट युवर कैपासीटी दट यू हाव आर् अफाथमबल दिज नो लिमिट There is no limit to what Vijay can do. Ma chinnna puru 194 or 195 or highest to score adi. One day internationals lo by Pakistan cricket player. I think Sayed Anwar. Dan tarwa the double century korte hashir peyo. Dan tarwa the our great batsman pride of our country Rohit Sharma. 264 I think. 264 by one person ane di. as a something i have never imagined and enti yes, limited are not our resources our capacities limited is our thinking today vijay so what best you can do what what are you capable of doing anedi further ga explore chesthe you can do lot of things yeah. Yeah. you need not stick on to that just no koti vidyalu kooti korage that yeah. is only in one angle which correct, i have correct, correct. Uh, right sense, uh, stressed uh, తర్వాత యు ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ సంథింగ్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఐ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు షేర్ సమ్ వ్యూస్ ఆన్ దట్ దట్ ఈజ్ లోయర్ సెల్ఫ్ అండ్ హయ్యర్ సెల్ఫ్ కెన్ ఐ గో ఆన్ దట్ యా ప్లీజ్ గో యా సో లోయర్ సెల్ఫ్ అండ్ హయ్యర్ సెల్ఫ్ విషయానికి వస్తే విజయ్ అండ్ వై సంబడీ హస్ టు బీ ఇన్ దట్ స్టేట్ ఫర్ సూసైడ్ యా యా ఎడ్యుకేషన్ అండర్స్టుడ్ గట్ ఇట్ వెరీ గుడ్ విజయ్ సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనం అంటుంటాం మేనేజ్ యువర్ సెల్ఫ్ అని so if you tell somebody some junior to you somebody who is junior to you manage yourself take care of yourself whatsapp lo pedta message right take care of yourself vijay ante what is that take care of yourself ante enti what should i take care of yourself yourself has two components there are two things in that one is lower self where you spend most of your time another is your ideal self higher self prathi okkariki untundi idi లోయర్ సెల్ఫ్ ఉంటుంది హయ్యర్ సెల్ఫ్ ఉంటుంది లోయర్ సెల్ఫ్ దగ్గర అవర్ ఫోకస్ విల్ బీ ఆన్ డిజైర్స్ కోరికలు తీర్చుకోవడంలో మనం బిజీగా ఉంటాం అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ అస్ విల్ బీ స్పెండింగ్ మోస్ట్ ఆఫ్ అవర్ టైమ్ అట్ లోయర్ సెల్ఫ్ సాటిస్ఫయింగ్ అవర్ డిజైర్స్ ఇప్పుడు దానికి ఎంత హార్డ్ వర్క్ కావాలి ఐ విల్ టేక్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ ఈఫ్ ఐ వాంట్ టు హ్యావ్ చికెన్ బిర్యానీ జస్ట్ క్లిక్స్ అనమాట జొమాటో స్విగ్గీ గై విల్ రెడీ ఫ్యూ క్లిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ మినిట్స్ హాఫ్ అన్ అవర్ he will ring your calling bell isn't it anta easy ante little hard work tho you are satisfying your desire and the happiness that you are getting is also very little once the biryani is swallowed reaches your stomach crosses your tongue finish today i am not enjoying the taste of the biryani that i had yesterday so little hard work h little happiness focus is on desires d at lower self హయ్యర్ సెల్ఫ్ విషయానికి వస్తే దేర్ ఈజ్ అనదర్ డీ దేర్ డ్రీమ్స్ యాంబిషన్స్ గోల్స్ మోటోస్ ఎయిమ్స్ ఈవెన్ అన్నమాట అక్కడ హయ్యర్ సెల్ఫ్ దగ్గర ఇప్పుడు ఒక సపోజ్ యూ కీప్ ఏ డ్రీమ్ ఆఫ్ బికమింగ్ ఏ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ ఆర్ హైలీ ఇన్ఫ్లుయెన్షియల్ పాడ్కాస్టర్ ఆన్ యూట్యూబ్ ఆన్ సోషల్ మీడియా you have to do lot of hard work you need to work on the content you need to work on the eloquence you need to prepare a lot you need to compile a very good piece of information you should be very creative in your approach in your demonstration in your receiving of the host yeah. 
యాజ్ ఏ హోస్ట్ రిసీవింగ్ ద గెస్ట్ అండ్ ఆల్ లాట్ ఆఫ్ హార్డ్ వర్క్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ అదే ఒక ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ అవ్వాలి అనుకుంటే ఎంత హార్డ్ వర్క్ చేయాలి ఎంత హార్డ్ వర్క్ చేయాలి ఇస్ ఎంటెడ్ అంత హార్డ్ వర్క్ చేసిన తర్వాత వెన్ యూ సాటిస్ఫై దట్ గోల్ రీచ్ దట్ యాంబిషన్ ది అమౌంట్ ఆఫ్ హ్యాపీనెస్ దట్ యూ గెట్ విల్ బీ పర్పెచువల్ యువర్ గ్రాండ్ చిల్డ్రన్ దేర్ గ్రాండ్ చిల్డ్రన్ ఆల్సో డౌన్ ద లైన్ విల్ రిమెంబర్ our grandfather our great great grandfather was mm. ips officer yeah. that happiness will continue they take pride in that so ikkada manage yourself take care of yourself ante don't spend too much of time at lower self okay that is required you need to satisfy some of your desires right you have to you have to eat you have to drink you have to sleep you have to take a rest if you become sick you should take treatment wonderful but that is not the entirety of life there is something more that you can do for which you are capable isn't it so you have to pull yourself up to the higher self fix a goal which matches your caliber and look for the opportunities as to who can help you who can guide you what are the resources available is there anybody who has done that already because if anybody has done it i too can do it if none has done it you may question sir if yavaru cheyakapothe then i will do it mm. and set an example for others to follow అలాగ మనం ముందుకు వెళ్ళాలి దానికి ఇట్ రిక్వైర్స్ లాట్ ఆఫ్ డెడికేషన్ డిటర్మినేషన్ హార్డ్ వర్క్ పేషెన్స్ పర్సివరెన్స్ టాలరెన్స్ ఫోకస్ స్ట్రాటజీ ఈజ్ ఎంట్ ఇట్ ప్లాన్ ఏ ప్లాన్ బి ప్లాన్ సి సో మెనీ థింగ్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ ఈజ్ ఎంట్ ఇట్ సో ఆ విధంగా చేస్తున్నప్పుడు డెఫినెట్లీ ఈ బోర్డం అనేది అసలు దెర్ ఈజ్ నో స్కోప్ ఫార్ బోర్డం ఇన్ అవర్ లైఫ్ విజయ్ దెర్ ఈస్ నో స్కోప్ ఫర్ దాట్ అది ఇది చాలా ముఖ్యం యువతకి ఏంటంటే దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ మెసేజెస్ దట్ ఐ వాంట్ టు షేర్ ఆన్ దిస్ ప్లాట్ఫామ్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ యువర్ సెల్ఫ్ పుల్ యువర్ సెల్ఫ్ ఫ్రమ్ లోయర్ సెల్ఫ్ టు హయ్యర్ సెల్ఫ్ అండ్ ట్రై టు బీ దేర్ ఫర్ మోర్ టైమ్ ఎక్సలెంట్ షూర్ సార్ విత్ దాట్ యునో ఐ థింక్ వీ కవర్డ్ లాడ్ ఆఫ్ థింగ్స్ ముందు అసలు మనం సూసైడ్ రూట్ కాజెస్ సిమ్టమ్స్ అనుకున్నాము కానీ సిమ్టమ్స్ నుంచి రూట్ కాజెస్ దాకా వెళ్ళాము అండ్ రూట్ కాజెస్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఎలాంటి ఎరాడికేషన్స్ వాటిని ఎరాడికేట్ చేయాలంటే సూసైడల్ టెండెన్సీస్ నుంచి అండ్ మెంటలీ రెజిలియంట్ పిల్లలుగా ఎలా చేయాలి అంటే త్రీ టు ఫోర్ పాయింట్స్ కూడా డీటెయిల్గా మాట్లాడుకున్నాం అండ్ యువర్ కన్క్లూడింగ్ థాట్ ఆన్ పులింగ్ ఆర్ సెల్ఫ్ ఫ్రమ్ లోవర్ సెల్ఫ్ టు హయ్యర్ సెల్ఫ్ అండ్ రీప్లేసింగ్ ఇన్స్టెంట్ హ్యాపీనెస్ విత్ యూనో డ్రీమ్స్ అండ్ అంబిషన్స్ తర్వాత పేరెంట్స్ గురించి కూడా ఐ వాంట్ టు యాడ్ విత్ యువర్ పర్మిషన్ సార్ సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫర్ పేరెంట్స్ ఆల్సో అదేంటంటే ఒక దెర్ వాజ్ ఎ ఫాదర్ హీ లాస్ట్ హిజ్ వైఫ్ హీ హ్యాడ్ టూ చిల్డ్రన్ వన్ వాజ్ టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ ఓల్డ్ అండ్ దర్ వాజ్ సిక్స్ సెవెన్ ఇయర్ ఓల్డ్ సో ఆ సిక్స్ సెవెన్ ఇయర్ ఓల్డ్ ఫస్ట్ సన్ ఎల్డర్ సన్ యొక్క బర్త్డే అది సో తల్లి ఒక పక్క లేదు వీడు లోన్ది ఫిల్తాడేమో అని చెప్పేసి ఒక హోటల్లో రెస్టారెంట్లో ఒక హాల్ బుక్ చేసి అక్కడ థౌజండ్స్ ఆఫ్ రూపీస్ ఖర్చు పెట్టి ఆ నోజు నైట్ దే సెలబ్రేటెడ్ ద బర్త్డే ఆఫ్ ద ఎల్డర్ సన్ వాడి ఫ్రెండ్స్ అందరూ వచ్చారు వాళ్ళందరికీ వీడి చేతుల మీదుగా గిఫ్ట్లు వాళ్ళు ఇవ్వడం కాదు ఈ అబ్బాయి చేత వాళ్ళకి ఇప్పించడం జస్ట్ టు సాటిస్ఫై హీజ్ ఎల్డర్ సన్ అలాగనమాట అంత డీప్గా ఆలోచించి ఫాదరు అంత డబ్బులు ఆ రోజు హీ హ్యాస్ స్పెంట్ ఈ థాట్ దట్ మై ఎల్డర్ సన్ వుడ్ బీ వెరీ హ్యాపీ దిస్ వుడ్ బీ ఏ మెమరబుల్ థింగ్ ఇన్ హిజ్ లైఫ్ అని అనుకున్నాడు రిటర్న్ అవుతున్నారు వాళ్ళ కారులో అండ్ ఇట్ వాజ్ వింటర్ లైక్ హౌ ఇట్ ఈస్ నవ్ ఇన్ డిసెంబర్ జనవరి ఇన్ విజయవాడ వింటర్ అనమాట సో ఈ రెండో వాడు దారిలో పడుకుని పోయాడు ఆడు పడుకుని పోతే వాళ్ళ నాన్న తను వేసుకున్న జర్కిన్ తీసి కార్ ఆపి రైట్ వాడికి చుట్టి ఆ బ్యాక్ సీట్లో వాడిని పడుకోబెట్టాడు జర్కిన్ చుట్టి ఓకే జర్కిన్ చుట్టి పడుకోబెట్టాడు పడుకోబెట్టి ఇంకా వాళ్ళు ఇంటికి వెళ్ళారు ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత డల్లుగున్నాడు పెద్ద కొడుకు నో స్మైల్ ఆన్ హిస్ ఫేస్ నాన్న నీకు ఏమైనా నచ్చలేదా ఇవాళ ఏం జరిగిందిరా మనం ఇంత బాగా చేసాము నీ ఫ్రెండ్స్ని పిలిచాము అందరు వచ్చారు ఇద్దరు ముగ్గురు తప్ప అంత బాగా జరిగింది మన అందరికి గిఫ్ట్లు ఇచ్చాము వాళ్ళు చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యారు రైట్ అంత బాగా జరిగింది కదా నీకు ఎందుకు రా అలా ఉంది నాన్న ఏమైంది అంటే వాడు ఏమంటున్నాడు అంటే నాకు ఆరోగ్యం బాగాలేకపోతే నాకు చలేస్తే నువ్వు తమ్ముడికి ఎలాగైతే ఇవాళ జర్కిన్ కప్పావో అలాగా నన్ను అలాగే చూసుకుంటావా అని అడుగుతున్నాడు వాడు అంటే వేర్ ఈస్ ద ఫోకస్ ఆఫ్ ద చైల్డ్ పిల్లలు నిజంగా మన నుంచి ఏం కోరుకుంటారు స్వచ్ఛమైన ప్రేమ కోరుకుంటారు యువర్ చిల్డ్రన్ డిజర్వ్ మోర్ హగ్స్ అండ్ కిసెస్ దాన్ ద మనీ
what you leave in your children in terms of ethics values morals are more important than what you leave for them yeah. in terms of money bank balance properties idi manu sari gurtiste mi pillalu kuda avevo kavali evevo kavalu adagaralu alle madagaru manam ee comparisons oka trap lo padipovalsina avasaram kuda undadu మనకు మనం సంపాదిస్తూ ఉంటాం ఒకప్పుడు నా శాలరీ ఐదు వేలు ఈ రోజున నా శాలరీ ఇట్ హ్యాస్ టచ్డ్ ఆల్మోస్ట్ వన్ ల్యాక్ పెరుగుతూ ఉంటాయి కదా పెరుగుతూ ఉన్నప్పుడు మన కూడా దారులు ఓపెన్ అవుతూ ఉంటాయి వీ ఆల్సో క్యాన్ సాటిస్ఫై అవర్ డిజైర్స్ కారు కొనే నిజంగా యోగ్యం ఉంటే కారు కొనుక్కుంటాం ఒక రోజున ఏ అప్పులు చేయకుండా కొనుక్కుంటాం ఆర్ సంబడి మే గిఫ్ట్ అస్ ఆర్ కారు లేకుండానే మనం హ్యాపీగా బతకొచ్చేమో ఈ ప్రపంచంలో జీవితాంతం పాసిబుల్ ఇస్ ఎంట సింప్లిసిటీ ఈజ్ ద హయ్యెస్ట్ ఫామ్ ఆఫ్ సఫిస్టికేషన్ if you can really understand yeah that's the message to the parents from yeah. my side absolutely sir wonderful yeah. in fact uh, swachhvaina prema pillalage kaakunda prati manchi korukune prati manchi korukuntadu prati manchi korukuntadu oka vyakti meer antunte naaku inkoka udaharana gurtu vastundi sir oka friend vachadu ore mottham kali poyindra illanta kali poyindi saamanlanta kali poyara mottham poyindra mottham poorukundan ra ante aa friend anni kavulinchukoni antunadu are నీకేం కాలేదంటే ఇంకేం కాలిపోయిందిరా అంటున్నాడు అక్కడ తుమే కూర్చునై హోయా తుమ్నే నథింగ్ అంటున్నాడు అటువంటి ఫ్రెండ్ కూడా అవసరం మనకి ఎంత ఎటువంటి ఓదార్పది నీకేం కానప్పుడు అదంతా పోయిందంతా మనం మళ్ళీ సంపాదించుకోగలం రా అని దాని మీనింగ్ అదే ఉందిరా బోడి వీ రిక్వైర్ సచ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ మనం ఈ అన్ని యాంగిల్స్లో కన్నా ట్రై చేస్తే విజయ్ అసలు వీ క్యాన్ నో ఎంజాయ్ ద ఫ్రాగ్రెన్స్ ఆఫ్ హెవెన్ ఆన్ అర్త్ వీ విల్ డిస్కస్ మోర్ సార్ ఆన్ వెరీ ప్రాబ్లమ్ స్పెసిఫిక్ టాపిక్స్ ఇంకా తీసుకొని విల్ జూమ్ ఇన్ ఈవెన్ మోర్ ఇన్ డీటెయిల్ ఈవెన్ ఈ మారల్ క్లాసెస్లో కూడా అసలు మారల్ ఏమేమి ఇంకా విల్ హ్యావ్ టు గో డీప్ అని చెప్పేసి విల్ 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 కంటిన్యూ డూయింగ్ దిస్ సార్ ప్రొవైడెడ్ యూ గివ్ అస్ సమ్ టైమ్ షోర్ విజయ్ షోర్ విజయ్ will do sir i would love to come here again and again thank you sir thank welcome, you so much welcome with that friends thanks for joining this conversation with uh, sir and uh, i hope you all loved this just like i did and we'll uh, uh, with sir's time in the future we look forward to doing this episodes with you again in the future sir yeah thank you so much thank you.